，好饿啊！谁能给我送点吃的？我可不想就这么栽在这里。都是因为大长老故意害我，使我行踪败露，遭到妖族偷袭，身受重伤，必须想办法尽快恢复修为，否则我这辈子别说回地球，连这仇都没法报。可我现在修为全失，连大山都出不去，根本就是自身难保。但愿那妖怪可别追到这儿来。<笑><笑>便内修仙者，你躲啊！你继续躲啊！该死，这头赤眼虎妖还是追到了我。金根受损，灵力溃散，你也有今天啊！现在你和普通人已经没什么区别了吧？啊啊、我今天就要交代在这里了吧？我还是个单身狗，连女人的手都没摸过呀！此岛宿主遇到妖怪，危险系数极高，开启无敌监狱系统。以庄园为中心，无敌剑域覆盖整座庄园，覆盖范围之内剑道无敌，可列天地。无敌剑域之内，任何宝剑、灵剑，哪怕是神剑，都要臣服于宿主。三年，这这三年了，你知道这三年我是怎么熬过来的吗？有这么厉害的系统，你咋不早点？不是我。嗯啊、<笑>接下来就让我见识一下无敌剑域到底有多强吧！不，不可能！你明明已经和凡人无异，我要杀了你！哎此事直接被撕裂了，这怎么可能？仙剑裂空，居然是传说中的剑之至斗！天哪，天被人劈破了！啊，这怎么可能？有东西掉下来了！快，把所有门下弟子全部派出去，挖地三尺也要找到！嘿，嚯！凌霄先帝留下用于隔绝此事的最后一道保护，如今也被毁了。可此方世界，真的做好准备了吗？啊！我的天啊！这我我把天劈开了！宿主消灭三节虎妖，获得四百点剑玉值，并获得新手大礼包一份。剑玉值。所谓剑域值，就是用来扩张无敌剑域笼罩范围的能量点。每消耗一百点剑域值，无敌剑域就增加一米范围。哇、哦，原来如此！斩了三阶虎妖，无敌剑域范围就增加到十四米了。啊，可惜覆盖范围太小了。使用新手大礼包。恭喜宿主，无敌剑域覆盖范围直径提升十米，目前覆盖范围为二十四米，无敌剑域提升到一级。开启万物化剑能力，万物化剑，好奇妙的感觉，似乎这里的一草一木，都可以成为我的剑，先试试看。嘿、哎，厉害！无敌剑域，万物化剑，果然牛批。哎，不过系统，天上那个裂缝到底是什么情况？恭喜宿主摊上大事了，隔绝此世界的九天神鼎被毁。此方世界已暴露于三千世界中，如今外域仙魔皆可穿越裂缝降临此世。你是说，我破坏了我们世界的保护罩？那现在该怎么办？这裂缝能修吗？此方世界天道会自行修复裂隙，但已经无法阻挡域外仙魔的进入。望宿主好自为之。好。自为之，你让我一修为全师的人怎么好自为之？罢了，现在想这么多也没用，先看看剑域带来的效果吧。好，现在来试一下，快快快快快，完成，厉害！不光威力惊人，就连精密度也如此高。
。哎，系统，监狱是固定的吗？为什么我感觉监狱好像无法移动？初始监狱固定在系统开启点，不可变更，无法移动。宿主可以通过争取监狱值、扩大监狱范围和提升等级。若擅自离开监狱范围，宿主将会失去所有增幅，望宿主好自为之。就是说，只要我踏出中原一步，立即便回弱鸡了，而且一千点监狱值才增加十米覆盖范围，这得要看多少妖怪呀、啊！算了，肚子饿了，只能先去附近采点蘑菇，先垫垫鸡了。哎、啊，追上去，别让他跑了！这些仙门的小毒崽子，你们还真的起劲了是吧？哼，都已经追打我十多里，没完了！我堂堂暗影妖王，要不是被那口从天而降的破鼎砸成重伤，我非得一口一个吞了你们不可。前面那是没有灵气波动，是个普通人。呃，半天就采了几个破蘑菇，要是有肉就好了。正好吃了这个厨子，补补体力。人类简如小命一样，没有灵气波动，是个普通人。呃，半天就采了几个破蘑菇，要是有肉就好了。正好吃了这个厨子，补补体力。人类简如小命一样。等等。合着眼神怎么？肉，肉，什么？他用的什么东西砸我？我好像山一样。这厨子竟用这等法宝，<笑>他他少，我堂堂暗夜妖王居然被一把他少砸晕。妖孽、啊，看你往哪里逃！哎，这是怎么一回事？你是何人？敢抢我们的猎物？嗯，不好，对，万物化剑，居然是万物化剑！嗯，这这怎么可能？他到底是什么人啊？难道这是一尊在此隐居的绝世高人？段师兄、啊，这是怎么回事？他刚才施展的是绝世神术。万物化剑，那是即便圣界仙门实力最强的几个长老也领悟不到的境界。哦、幸好没撒完。话说这群人一惊一乍，在干什么呢？啊啊、<咳>你们是这条狗子派来的救兵吗？啊，我们是追这条狗子过来的。它是一只强大的妖兽，不然不可能从我们手下逃脱。这些人的身上。都流动着一缕淡淡的剑气，看上去都是剑修，只是不知道这几人的身份来历。那你们是何人？圣界仙门断修文，建国公子。啊，这两位是我师妹。圣界仙门弟子，慕容木兰，建国公子。这位是台思雨。多有冒犯，还请公子不要见怪。刚才情急之下冲撞公子，嗯、实在不应该，还望海涵。这么快就道歉了？剑修什么时候这么好说话了？那这狗子自然归前辈所有。今日冒昧打扰，我等就此告辞，改天再登门拜访前辈。但此人实力实在是太吓人了，得赶紧离开这儿，回去禀告师尊。快走快走，赶紧溜！慢着，嗯、没你们追这条狗，他也不会来我这儿。我不白拿人东西。这个，啊，送给你们了、啊，那就多谢前辈了。那慢走不送，上好的狗肉可不能浪费了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！耶，落入凡间的神器，还是落入我天蓬妖皇的手里。等我炼化这尊神鼎之后，整个修仙界都要在我的脚下颤抖。哼<笑>，那不是暗夜妖王吗？他这是混账！区区凡人，居然敢摆妖王！啊，人类，拿命来！哎、啊，你敢死啊！不，嗯，天上有动静。哇，啊、这这什么情况
，天降大饼，黑口锅。一击败七阶妖皇，获得四万点剑玉值，无敌剑玉提升至二级，覆盖范围提升至四百二十四米。啊，这头大鸟居然是七阶妖皇，真是烹制大，一个锅放不下。看来这家伙是自己一头撞进了监狱里，还触发了监狱的防御机制。唉，一代妖皇莫得这么不明不白，无敌监狱真是恐怖。我喜欢，正好还给我送了口锅，今天就不吃烤卷狗了，吃大鸟炖蘑菇。哦，呃，头好痛，我刚才好像被人敲昏了过去。对了，是那个臭厨子，我一定要把他。天天蓬妖皇殿下，钉子们在。呀呀，这。这是哦，这这怎么可能？呃，天蓬妖皇殿下居然被人宰了断脏啊！还有，这不是内尊从天而降，几乎要了我命的神鼎吗？这、呃、这家伙居然拿来当炖汤的大锅使！完了完了，这家伙根本就不是普通人，而是一个恐怖的影修，一个绝世强者！啊，等等。该不会这家伙等吃完天蓬妖皇之后，还要宰了我炖汤吧？怎么办？怎么办？我接下来该怎么做才能避过这一劫？这狗应该也是什么妖兽吧？怎么醒过来也是一脸傻样？啊，只要味道不差就行。去山庄外，到处都是妖兽，我又出不去。这么大只肉狗，可不能错过。我的肉不好吃哦！哦，别逼我同归于尽，别吃我，我还有星月未了。这次是在求饶吗？罢了罢了，正好我缺一条看家护院的狗子，你就留下来给我看家护院吧。嗯，啊呜！我堂堂妖王居然成了人类的看家狗，嗯，既然留你下来，自然不能让你饿着。<咳>来，这可是妖婆的骨头，便宜你这傻狗了。还要我吃妖皇殿下的骨头？心妖太甚！还要我吃妖皇殿下的骨头？心妖太甚！嗯，啊，罢了，看家狗就看家狗吧，总比丢了小命强。啊，天蓬妖皇殿下，我对不起你。啊，真香。师尊，小吻、木兰、思雨，你们怎么回来了？弟子奉命前去十万大山寻找神器，虽然没找到，但我们遇到了一位领悟了万物化剑的绝世强者，或许他能帮我们镇压血魔。啊，万物化剑？这怎么可能？胡说八道！十万荒山妖怪盘踞，凶险万分，怎么可能有绝世高人隐居？就算真的有绝世高人在那种地方隐居，我堂堂出窍期剑修，难道还会察觉不到吗？弟子不敢欺瞒师尊，句句属实，请师尊明察。哎，修文，你可知我圣剑仙门传承数万年，至今也仅仅出过三名化神界。修出剑意的剑修强者，至于万物化剑，那是即使初代掌门也不曾达到的境界。师尊，可是我们确实是感受到了那位阁下的通天剑意。胡闹！你们三人不过淬体境界，自然是看什么都觉得厉害。剑意可不是大白菜。哼，哪有这么容易参悟出来？你们三人连真正的剑意都没见过。定是被对方的装神弄鬼之术骗了。世上若有能掌握万物化剑的强者，怎么可能至今默默无闻
。可是，你们和其他弟子一样，离开宗门吧，走了就别再回来了。那血魔的封印越来越弱，假以时日，我们也无法维持封印了。你们还年轻，别成了我们这些老骨头的陪葬品。什么？师尊，那你们？等那血魔彻底脱困，我会和众长老与他同归于尽，毒伤我们的性命，也绝不能让那魔头重返世间。毒<笑>伤我们的性命，不好！那魔头怎么会这么快？数万年前，你们的先祖为了镇压本座，就连自己的道体都毁灭了。数万年后，就凭你们这些垃圾！也想阻挡本座？众长老听令，上剑阵，起！大妖，休气！哼，一万年前我就玩剩下的，不，不好！哈哈哈哈哈！凭你们，还想跟我对抗？师尊，这……快走，把血魔脱困的消息带出去！嗯，想逃？圣界族的杂碎，一个都逃不了。呃、嗯，这是大大罗剑意，这怎么可能？不、哦，饶我一命！啊！啊血魔被被消灭了。从今天开始，这尊木雕就是我们圣界仙门的镇宗之宝。圣剑仙门所有弟子都需要供奉和叩拜，以及参悟上面的建议。嗯，自然如此。天不亡我圣剑仙门呐、啊！多亏了这件宝物，你们给师门送回至宝，镇压血魔，为、啊、师不会忘记你们的功劳。啊、不过现在还是赶紧和我说说、啊，你们在十万荒山遇到的前辈到底是怎么回事？师、啊、尊，是这样的，那天我们三人追一只妖兽。然后追到你师尊，这木雕完完全全只是随处可得的普通木材，仅仅是上面残留的剑印就能歼灭血魔，可怕，太可怕了！那位绝世高人真正的实力恐怖到了何等程度啊！冻结期，甚至莫非是大成期？掌门，如今世间灵气不比以往，已经很难有人修炼到渡劫期了。至于大成期，这更是难以置信。到底是什么，还得等我去拜访过后才能确定。木兰，去将赤金神剑和神息壤拿出来，跟我去造访这位高人。赤金神剑，师尊，那可是圣剑仙门的镇宗之宝呀！掌门，连镇宗之宝都送出去，这是不是……呃，还有那神息壤。那可是先祖从成仙帝带回来的神土啊！你们懂什么？单凭这尊木雕，已经是绝世罕有的至宝了。我们去拜访高人，岂能空手而去？说不定我们所谓的镇宗之宝，在高人眼中简直不值一提。老实干活，永远斗不过溜须拍马屁呀、啊！汇报大队才是真王道。哼，更何况……若是能讨得高人欢心，传授我们一招半式，修出剑意，就足以让圣剑仙门万世不朽啊！<笑>不愧是师尊，能将溜须拍马说得这么光明正大。这份心思果然缜密，难怪这家伙能成为掌门。呵呃，啊！留你一条狗命让你看家护院，你居然还敢偷懒啊！嗯、本座是妖王，妖王懂不懂？本座是妖王，妖王懂不懂？想当年，本座纵横天下，何其威风，如今却要被当作土狗，居于这家伙的淫威之下，我、哦、太憋屈了。风雪，这什么品种的狗还会刨地？正好，既然你喜欢刨地，过来帮我忙吧。我正打算在院子里种点什么，你过来给我松土。谁来
救救我这落难的妖王啊！灵力消耗太大，这样下去会被追上的。啊！十万大山里居然有庄园，太诡异了吧！但事到如今，不管那里有什么，我的下场总比被那家伙抓到的好。有人，太好了！敢在十万荒山隐居的。绝对不是普通人，前辈，救命啊！啊，这这莫非是传说中的剑意？感觉我只要稍微向前走出一步，就会被一击毙命。哎，又有人来了！这十万大山里这么热闹的吗？叔叔，喂，叔叔，总算又有憨货闯进来了。赶紧来个人转移那个大魔王的注意力，好让本王解脱、啊。刚刚跑过去的那是，此人看上去好年轻，而且气息上完全就像是个普通人。啊、不，不对，能修出剑意的绝对是绝世强者。听说有的老妖怪就喜欢扮嫩，玩什么扮猪吃虎。晚辈擅闯阁下的府邸，实在是迫不得已，还请前辈宽恕我。又来，啊，一个个的都喊我前辈，我看上去有那么老吗？啊哈,哈哈哈，我没打算怪你，只不过你来这是、啊啊。前辈，奉灵仙门跟妖族勾结，欲抓我送给妖王当小妾，我父亲不语。却没想到广陵仙门屠戮了我孙家满门，只有我逃了出来，还请前辈救我一命。广陵仙门，那可是远近闻名的名门正派，会干出如此歹毒的事情？嗯，修仙世界充满名正暗道，事情也不能悬听这个女辈的面之词。嗯，虽然我只要在庄园里就是无敌的，但我可不想被人当枪使。嗯，前辈，你若不救我，我必亡。我怕，只要我想，这个世界没人能强行带走你。嗯，姑且看看这些人的态度吧。诸位蓝寒社，所谓何事啊？师兄，那小娘皮灵力耗尽了，我们还不赶紧把他抓了？在这儿犹豫什么？蠢货啊！能在这十万大山修一个庄园的？会是普通人，修仙界卧虎藏龙，说不定那人就是个高人。我们几个区区筑基的水平，得罪了他，怎么挂掉的都不知道。可是，这可是妖族和修仙界的交界处，真有人会在这儿隐居？那小子看起来也不像是什么高人呢、啊。啊，对，倒是边上那条傻狗，看着倒不像是普通的狗。不怕一万，就怕万一。出门在外，小心无大错。阁下，我们乃广陵仙门弟子，正在捉拿我们的叛徒，还请阁下不要听信了他的谎言。这个妖女修炼邪功，献祭了他自己整个家族，还伤了好几位前去抓捕的同门弟子。如今又想骗你，不论他装的多像，还请阁下看清那女人的真面目啊！李师兄演技可真好。哎呀，搞这么麻烦干嘛？直接上啊！血口喷人，明明是你们广陵仙门勾结妖魔，还想要将我送给妖王。我父亲想要揭露你们，你们就灭我孙家满门。居然还有妖王喜好人类女子，这两边看着都不像是说假话，这怎么办？嗯，搞什么、啊、你们？人不是逮着了吗？为什么还在这里磨蹭？啊，呃啊呃、有人在。磨磨唧唧，因为一个凡人就耽误了大王的婚事。人族修士果然都是废物。师兄也罢，这几头畜生也有妖将的实力，正好交给他们打头阵。龙魔族的强者可不是好惹的。这家伙最好是跟他拼个两败俱伤，说不定我们除了那小牛皮，还能收获几颗妖丹。哼、嗯，哼
。好家伙，这下不演了是吧？那几个牛妖可是妖将啊，加上那几个筑基，前辈应该没问题吧？哼，没想到广陵仙门居然真的和妖族的畜生有勾结。啊，这下有好戏看了。既然如此，你们一起上吧，别浪费时间。嗯，你找打。既然如此，你们一起上吧，别浪费时间。嗯，你找打。嗯、啊，高端的食材往往只需要最朴素的手法。这，啊。居然用一根树枝就解决了一头妖将，好可怕的建议呀、啊！前辈的实力至少也有元婴期，甚至是化神期。如果是这样，我的仇说不定能……哼<笑>，一群自不量力的家伙，现在知道我当初的感受了吧？击杀普通妖将，我得八百点剑玉值。才八百点，聊胜于无吧。那接下来不不会吧？这家伙居然真是在半中吃虎，且还是头绝世猛虎！前辈，误会啊！我快，我快跑！我去找大王。想跑？啊！哎，你刚才说什么误会来着？我没听清。我我。上路吧，呃，等等，如果就这么把这家伙干掉，我广陵仙门和那圣美妖王岂不是不知道这发生了什么？他们不知道，不就没法找上门来报仇了吗？啊，那我岂不是少了一大笔经验值？哎、干掉他，嘿嘿，干掉他！嘿嘿嘿嘿嘿，骗骗这家伙，让他带更多人来参训，我的监狱还能升级呢、嗯。今日我饶你一命，去告诉你们宗主和那什么妖王，孙玉莲，我保上。前辈，我还活着一日，你们就别想杀他分毫。啊！我我我我活下来了，还不快滚！是是是，这就滚。嗯，前辈，你怎么样了？无妨，只是一点小伤，你先扶我进去。啊，你在装什么？这眼睛还能再浮夸点吗？那家伙，莫非刚才其实是强弩之末？也对，能使出那种剑意的人，怎么会是无名之辈？这里面定有古怪。得赶紧去告诉师尊，可恶的家伙！我今日所受屈辱，日后得加倍奉还。还有那个孙玉莲，给我等着吧！啊啊、<笑>我没事了。啊，前辈，钓鱼执法，厚颜无耻啊！这家伙，前辈，你真的没事吗？我真的没事，你别瞎担心了，前辈。这次放虎归山，我担心广陵仙门绝不会善罢甘休啊！<笑>要的就是他们不善罢甘休。可传闻广陵仙门的几位长老至少有元婴期，甚至出窍期。还有那妖王，前辈对我有救命之恩，若、嗯、因为我而给前辈带来危险，我岂不是？好了好了，你放心。只要你待在这个庄园里，我保证在我倒下前，天下无人能伤得了你。前辈，前辈大恩，晚辈无以为报。不知前辈可愿收我为徒？如若愿意，今后弟子愿侍奉前辈左右。啊！这虽然在这个监狱内我天下无敌，但我现在修为全无，如何教你啊？抱歉。我这人从不收徒，你检测到剑道体，随机任务开启，将剑道体收归门下，可获得特殊奖励。这也对，我。
我与前辈相差有如云泥，他凭何要收我为徒？我从不收徒，但你是个例外。从今天起，你就是我的徒弟了。啊啊！前辈，这是收我了？哼哼，还叫什么前辈呀、啊？该改口了。前辈莫非是想<笑>想收我做那种徒弟啊？李星，可是这罢了。前辈愿意冒着生命危险救我，已经是难以回报的大恩。更何况，若是能报我孙家的血海深仇，就算是又何妨？弟子孙玉莲拜见师尊，见道体，先天身体，是所罕见。从出生开始，体内就孕育着庚金之气。收起为徒后，可得到特殊奖励。好好。<笑>恭喜宿主完成随机任务，奖励技能剑意点化，可通过灌注剑气将生灵点化进阶。啊，灌注剑气，可在领域内，我的剑气不就是无穷无尽吗？试试看效果到底怎么样吧。嘿，这、这、这怎么可能？这老枯树居然！哇哇哇！啊，好浓厚的生命精气！哇哇哇！我的伤势都在快速恢复。嗯、啊，这等近乎仙术手段，普天之下闻所未闻。这家伙绝对是仙人。这等近乎仙术手段，普天之下闻所未闻。这家伙绝对是仙人。看来光灌注剑气也只能这样了。这片区域的养分太稀薄，能长成这样已经是极限。不过，反正剑气不要钱，我全都要了。玉莲，你可知我为何收你为徒吗？啊、呃，弟子愚钝，不知道师尊的生意。但师尊若想要，弟子也不是不愿意。只是会不会太快了？我还没……呃，我这好不容易收个弟子，没什么大毛病吧？啊，天云大陆，幅员辽阔，隔三差五就会出现一个又一个的天之骄子。他们要么有着强大的体质和血脉，要么有着奇遇和机缘，使得修仙界群星璀璨，强者频出。你觉得自己是哪一种？我能被师尊收为弟子，自然是第二种。错，你两者都是。什么意思？难道这女娃子还有特殊体质不成？这不应该呀、啊！若真的是特殊体质，以我妖王的实力。怎么看不出来？师尊，您是说我也有强大的特殊体质吗？没错，你的确有特殊体质，这或许也是你被妖王盯上的原因。师尊，师尊，那我是什么体质呀？厉不厉害？当然厉害，你的体质乃剑道体，最适合剑修。不，不，不可能吧？体质可以分为肺体、凡体、灵体、特异体、异荒体、神体以及道体。我堂堂妖皇也不过是特异体，这这这个小丫头居然是最高的道体。剑，剑道体。这就是我被广陵仙门和妖王盯上的原因吗？哎，区区妖王和广陵仙门应该也没完全看透，否则他们就不会派几只妖将来抓你了。可是，师傅，我从小就资质平平，而那些天之骄子都是从小就崭露头角。剑道体不同于普通的体质，觉醒之后才能呈现出绝世资质，不然别说广陵仙门了。就是天云八大仙门，恐怕都坐不住，会来出手争夺你。
如果我有力量，当初我的家人也不会。恳请师尊教我如何才能觉醒剑道体，弟子想要报仇。那么，就从感受我的剑意开始吧。师尊，就是那座庄园。嗯，看着好像很普通的。没想到居然有高人会隐居在这种地方。哼，这是好浓郁的生命精气。上次我们来的时候还没有啊。从未感觉过如此充沛的灵气，好像根本取之不尽、用之不竭一样。仿佛身处灵气海洋之中，被无穷无尽的生命精气包裹着，每一寸肌肤，每一缕秀发。甚至连呼吸也。啊！有人！哎，师尊，这就是我们追的那头傻狗。看来他被那位前辈收养了。啊，傻狗！哦，哦，哟！谢克纳，妖魔哥！啊，怎怎么会有妖王在这里？而且已经发现我们了，好像随时要扑上来一样啊！哼，看来还是有点自知之明的嘛，知道本大爷的厉害。好，本大爷就给你们点颜色瞧瞧。人类，还不快下来给本大爷！太烦了！玉莲刚在感悟剑意，你可是瞎叫唤什么呢？啊！原来是你们啊！这边这位大爷是，竟然竟然把相当于分神期的妖王当看门狗一样教训，这这得是多强的神力啊！至少也是渡劫起步，世间竟有如此默默无闻的强者。前辈，这是我们的师尊，啊、也是圣剑仙门的当代尊主，我们是来感谢前辈你送的木雕的。哦，原来是圣剑尊主，我。老朽见过前辈，不请自来，还请恕罪呀、啊。嗯、啊啊啊，这就好了。连一个老头都喊我前辈，明明我的岁数连你的零头都不到啊！啊，哈哈哈，客气了，那进来吧。好，好，那老朽就叨扰前辈了。这趟赌对了，这可是一条至少渡劫期的大腿，要是能抱上。呃，不过以我的修为，居然前辈身上一丝灵力波动都感知不到。难道是修为高的太多了，才令我无从察觉？没想到前辈修为竟如此高深，啊、莫非已经修炼到了返璞归真的境界？呃，不过以我的修为，居然前辈身上一丝灵力波动都感知不到，难道是修为高的太多了，才令我无从察觉？没想到前辈修为竟如此高深，啊、莫非已经修炼到了返璞归真的境界？啊，哈哈哈，也许吧。<笑>我那哪是什么返璞归真，我是压根就没有。我徒弟正在感悟我的剑意，咱们就不过去打扰他了。这边走。前辈的这座庄园简直堪比那些洞天福地啊！恐怕只有那些远古洞府能营造出如此异象，差不多吧。可惜这儿的土壤实在是贫瘠啊！我用剑气灌注，也只能这样了。啊，前辈呀、啊，上次赠予我徒儿的雕像，解我仙门困境。近日老朽来拜访，还请前辈收下这点谢礼。啊？哇、哦，这土还还有这把剑是？此土乃神息壤，是我先祖从成仙地带回来的神土，传闻可以用来培养神药。至于剑，则是我们圣剑仙门的镇宗之宝——赤金神剑。这个老头突然送我这么珍贵的宝物，不会想我罩着他吧？可我现在根本没法离开庄园呀、啊。嗯。莫非是前辈看不上我这点宝物？可这已经是我能拿出的最好的了，还请前辈千万不要嫌弃啊！啊啊，感情这不就是复合肥吗？
，那这些神土就限于前辈了。既然如此，我就说下了，用来种菜肯定好用。嘿嘿，嗯啊，不愧是高人呐、啊，神息壤居然用来种菜。不过这也是件好事，高人能收下我的礼物才好巴结。哦，先前我宰了几头牛妖，正在炖，留下来一起吃个饭吧。哈、啊，老朽叨扰了，有门有门啊！这时候牛肉应该炖的差不多了。木兰姑娘，麻烦你帮忙将炖锅端过来。还是我去端吧。啊，哈哈哈。嗯，香气扑鼻，看来就是这个了。嘿，哼，居然纹丝不动！等等，这锅不对，这鼎，莫非是此前从天而降的神器？无数门派都在找他，可堂堂天降神器，居然被高人当成了一口炖锅！啊，这么大一锅牛肉，让老人家端过来，着实为难了。还是让我来吧。啊，师君，你这是怎么了？木兰，你注意到他的炖锅了没有？那炖锅就是不久前坠入凡间的神器。什么？那师尊，我们恐怕不久前的天破事件也和高人有关系，但这已经不是我们可以参与的了。啊，那师尊，你说前辈的修为得有多高呀？我清楚，但最低也是地仙级。<笑>难怪自始至终我都看不透前辈的真正修为。地仙，地仙，好在当初追那条狗进来的时候没有得罪前辈，否则后果不堪设想呀、啊。吃好了，都来尝尝吧。那便恭敬不如从命了。哈哈哈。啊，好充沛的灵力呀、啊！细滑的口感。牛肉的味道完美融入其中，<笑>好像畅游在放牛的草原上一样。呵呵呵呵感谢前辈盛情款待，我们几人就不便叨扰了。有空常来做客。好，好，好，过些时日，老朽必定来访。我的修为竟然在不知不觉中已经突破到化神境了。师尊，你、你、你、你、你、你突破了，也没什么好大惊小怪。前辈的庄园流转着浓郁的钢筋大道，剑气冲霄，而且还有九天神鼎烹饪肉汤，诸多因素之下，短时间就能将我的灵力重新淬炼一番，突破化神期也只是顺理成章。哎，好。啊，有了复合肥，就可以在庄园种各种水果吃了。哎，有果子在发光，我去，居然是人身武术！哎，怎么有个人？汪汪汪！哎呀，妈，遇到鬼了！啊，那是什么？竟然变成人形了！加了复合肥，吃树是要成精吗？不对，那不是成精，它是在凝聚仙灵。老树下面有精气凝聚人形才是成精的征兆，但老树下面弥漫的是仙气，绝对不是成精，而是成仙了。喂喂喂！只有树木巨灵化形精怪，才会有这种生命精气贯通天地的意象。啊，好强的灵气啊！怎么回事？光滑如潮，生命精气冲霄，有树木成精在化形。可这如此惊人的动静啊，那得是什么等级的精怪啊？黄极天，那里生命精元如海洋浩荡无边，恐怕这次化形不简单呢、啊。没错，神术化仙灵也不知道是何方高人，竟有点化神术化灵之能，此人绝非凡人。黄极天。那里生命精元如海洋浩荡无边，恐怕这次化形不简单呢、哦。没错，神术化仙灵也不知道是何方高人，竟有点化神术化灵之能，此人绝非凡人。我们也跟着过去瞧瞧。若真的有逆天机缘，搞不好我们这把老骨头也不堪寂寞了。嗯
，承蒙仙尊点化，凝聚灵身，从此踏入仙途。从今往后，小仙自当以镇守庄园为己任。小仙尚未有名字，还请主人赐名。赐名嘛，你既是人参果树重生，化为仙灵，算是受大道眷顾，也是你的机缘。而后甘愿镇守庄园，那就赐名镇元吧。镇元。镇元子谢过主人赐名，今后自当竭力守护庄园。<笑>喜欢就好。咋就变成镇元子了呢？既然如此，镇守庄园的重任今后就交给你啦。谨遵主人法旨。连仙灵都能凝聚出来，看来这不合肥的效果相当不错呀。仙人就是仙人，居然能让神树成仙。此等手段，匪夷所思呀！嗯，长老、妖王，这就是我之前说的那片庄园。这附近有点不对劲儿啊！之前那冲天而起的仙灵之气，有点渗人啊！啊！哈哈哈哈哈！十万荒山是妖族地盘，由我出手，没有人敢动我们。啊，也对。啊、妖王阁下气息滔天，神通广大，岂拿不下一个小小的庄园？啊！嗯，没想到这么快来了，哼，不枉我演那出戏。咦、嗯，这妖犬看上去倒是有几分实力。这功法好生霸道，居然能不修炼就吸收周边灵气。待会儿一定要把这修炼法门搞到手。没想到南荒古域当中，居然还能遇上资质如此惊人的土狗。如此异象，绝对是妖怪当中的天纵奇才啊！若是能抽成死狗当灵宠，将来必能成为一大助理。<笑>喂，那边那条小狗，<笑>你可愿意做我宗门护宗神兽？嗯。这好歹也是我妖族，怎可屈于人类之下？小狗，你可愿尊我为主，当本牛魔王的左膀右臂？啊！你要收我为左膀右臂？如你愿意，本王定保你将来裂土封疆，成皇成圣。就凭你也配？也不看看这是什么地方，敢来这儿撒野？狗改不了吃屎。在这也不过给人类看家护院，让我吃香喝辣，难道不够好吗？你做王为妖族，给你个选择，要么爬过来向我拱手称臣，要向我这种妖族耻辱，就没必要活着了。嗯，我去，这土狗什么情况？嗯、你这土狗，没想到还有几分实力？喂喂喂，有几分实力？要不是我先前受伤还没恢复，轮得到你这小牛妖嘲讽大爷我？不疯，这气息，这苹果居然也是妖王，这怎么可能？啊！哇！这是怎么回事啊？这里居然有一头妖王！那家伙上次明明就是只贱兮兮的傻狗啊！我不知道啊！等等，让妖王看家护院。那那那家伙。哟，你们终于来了！啊！广明仙门的长老和那牛魔妖王，居然全都来了。此人就是雨棋子说的那人，明明看上去毫无修为，却可以驱使一头妖王，这里面必定有鬼。就是阁下残害了我门派弟子。哼，一群不长眼的人渣和废物，废了又如何？你说什么？且慢。他居然在故意激怒我们，如此有恃无恐，此人实力恐怕远超我的想象。你、嗯、住、嗯嗯嗯嗯嗯！今日我广陵仙门恐怕已到了存亡之际，没想到这到嘴的鸭子还能找到一尊靠山，给我广陵仙门带来如此灾祸，真是可恨至极！早知如此，阁下愿意替那孙玉莲出头，想必也看出了他有不俗的资质。想收入林中，修仙界实力为尊，我广陵仙门
，愿意退让。阁下若愿高抬贵手，我等来日定会上门赔罪。啊！我去，这这不对吧？他居然不让让者冲上来要灭了我！嗯，啊，这家伙怎么不按套路出牌啊？嗯、多谢阁下手下留情，我们这就走。慢着！啊、嗯，想走？那我进尉池怎么办？孙玉莲，如今是我徒弟，你们广陵仙门勾结妖魔灭他满门，对我爱徒犯下如此恶行，你却和我说居然想这么一走了之，你觉得可能吗？孙玉莲，如今是我徒弟，你们广陵仙门勾结妖魔灭他满门，对我爱徒犯下如此恶行。你却和我说，居然想这么一走了之，你觉得可能吗？武长老，在，大长老，我早说了，咱们直接灭了他。我看这家伙说不定就是在虚张。下，呃，我去，什么情况？阁下，我广陵仙门的确承诺将孙玉莲送给那妖王，但灭他满门。并不是我下的命令，这都是武长老自作主张，希望他的命能让阁下满意。这家伙好狠的手段，连我的实力都还没真正摸清，就把自己的一个长老叼出来顶罪。哼，这家伙真是心狠手辣到了非人的地步。可这样的广陵仙门，竟然还被人们认为是名门正派，修仙界真是残酷无情。还好，如今我为刀俎，他为鱼肉，这种修仙界的重置绝不能放过。老东西，空口无凭，你以为一条人命就能抵消你对我爱徒犯下的罪孽吗？阁下，还请适可而止。一位长老以命谢罪还不够吗？若你还不肯善罢甘休，广陵仙门也只能在这里和你同归于尽。只是为了一个徒弟，何必呢？嗯。你说的也对，玉莲毕竟才拜我为师，那么原不原谅你，还是交由他自己断绝吧。呃，啊，徒儿，如今你的仇人就在面前，你来把他们都灭了吧。啊，可师傅，他们的修为都比我高呀，而我才……哼，你已经领悟了我几分剑意，我说你能你就能，去吧。有些仇，确实还是自己亲手报的好。今日只要有人能在接下来决斗里战胜我徒弟，我保证不会对他出手，如何？虽然手上的剑是把绝世宝剑，但此女连金丹都不是。前辈，此话当真？自然当真。去吧，玉玲。遵命，师尊。广陵仙门，我孙家的血仇，你们休想一笔带过。今日就由我亲自来报。区区小辈，大言不惭！若不是你攀上了靠山，老夫早就……哼！玉溪子在，去同他决斗。哦，遵命。哼<笑>！孙玉莲，别以为你拿着一把神剑，有人给你撑腰，就能……呃，好快的剑！哼<笑>，废话真多。检测到徒弟孙玉莲击溃筑基秀士，获得四百点剑玉值。玉莲拿的人头也算分啊，不错不错，剑技确实了得，但修为连金丹都不是。三长老，请吩咐。击败此女，但切记给她留一条命。虽说此人信誓旦旦绝不插手决斗，但就怕他之后以我们灭他弟子为由来报复。可恶的家伙！我广陵仙门何时受过此等屈辱？等这次想办法脱身，日后找到机会，定要此人好看。信废你双手，到时候看你这个师傅还会不会为你这个残废和我们决斗。你，还算有几下，可惜到此。等等，这通天的剑影，怎么怎么可能？彭安安啊，不好，剑影的威压，身体动不了了。啊！怎么可能？什么？这
，我居然真的战胜了一个元婴期。可是，为什么他刚才看上去像是吓傻了一样？莫非是师傅在暗中助我？<笑>点子到土地孙玉莲越级击溃元婴修士，获得三千点剑玉值。师傅他真的好感动啊！那么下一个是谁？大长老，刚才到底是不知道，那一剑虽漂亮，但三长老的实力明明足以轻松躲过。可会不会是那家伙暗中、嗯？不清楚，但我刚才。没有看见那人有任何动作，老四，你去试试。记住，这次尽全力灭了他，不要留手。我我吗？可是我的实力连三长老都……三长老说不定只是大意了，还不快去！你不去，难道要我去吗？你这疯狗，你好歹也是唐僧妖王，居然要为一个人类和我拼命！你懂个屁！我这叫识时务者为好狗。哦，那我今日就替妖狐灭了你这败类！呃呃呃、太小看我了！暗夜灵月，暗夜灵月，这怎么可能？你在看哪里？啊、就凭你也想要灭我？你难道是暗夜妖王？现在才认出嘛！好吧，俺老牛真是没想到，堂堂八戒妖王居然给人当狗使唤、呃！修炼了不过区区百余年的小辈，你又知道什么？呃、现在才认出嘛！好啊，俺老牛真是没想到，堂堂暗夜妖王居然给人当狗使唤、啊！修炼了不过区区百余年的小辈，你又知道什么？啊啊、本王没负伤前，灭你轻而易举、啊，可那能轻而易举灭了我的天蓬妖皇？切！挺好，你和广陵仙门的人勾结在一起干什么？本王根本没兴趣。可孙玉莲如今成了他的徒弟，你还找上门来，就是自取灭亡。这就是你给那人当狗的理由。你知不知道，你这么做等于背叛妖族？现在你还有机会，和我还有广陵仙门一起干掉那个人类，夺回那个有绝佳颅顶资质的小妞，否则。整个南荒的妖族都会知道你背叛的事情，你将自绝于妖国。本来想饶你一命，但看来蠢货不值得活下去。啊！终于轮到你们了。哼、嗯，谁先来？不要怕，我已经弄清楚他的情况了。这个女人一定是悟出了极为可怕的剑意，所以哪怕修为低。却能让人的意识和身体被他的一招一式所蕴含的剑意所震慑，但他的剑意还不精进，一会儿你燃烧神魂，直接拼尽全力，那家伙肯定会出手救自己徒弟，而我会拦住他。我们俩化神期的拼命攻击，他应该拦不下。可是孙玉莲都喊他师傅，他岂不是还要更强？我我们真的……那你还有什么办法吗？这是我们唯一的机会了。必须有人活着回去。我明白了，孙玉莲逃救了。嗯、啊，这就是化神境吗？比元婴也强了太多。啊、大长老，快！我啊，不，不，不，不，不，你这个，这是……我要你们连灰烬都不剩下。志远。已经解决了，主人。哦，辛苦了。另外，呃，叫我先生就好。一个大男人喊我主人，感觉怪怪的。这怎么可能？那可是一个化神界的自爆，居然就这样被解决了。不对，我现在该逃命才对呀、啊。哼，想跑？哦、急了。啊
，仅仅是一片树叶。哎呀，真是够狠的啊！连自己门派的二把手都用这种手段残害，广陵仙门居然还被人当做名门正派。你到底是什么人？这样的实力，修仙界不可能没有你的一点名声。和你这种小人没什么可说的。雨莲，报仇吧。是奴魔妖王，太好了，说不定我还有救。妖王殿下，在这里啊！嗯，狗子没打过吗？快，快救我！救救！啊！呃，糟了，一不小心被这家伙逃到这儿，那家伙一会儿不会又以为我没办好事折腾我吧？抓苏玉莲不是我的主意啊，都是那可恶的妖王胁迫我干的。我是为了广陵仙门，才不得不替他办事的。你个无耻人类！我可没逼你，是你自己送上门来找我合作的。啊！啊饶我一命吧！饶我一命吧！<笑>我真的当初没有下令灭你全家。不、哦，别听他的，就是他下令灭你全家的，我才是不知情的那个。那时，我的家人也一定向你们求饶了吧？可你给他们机会了吗？啊、爹娘，还有大家，今日我替你们报仇了，替你们报仇了。好了，师傅，哭不哭？大仇得报，日后你的路还很长呢。那么接下来。饶我一命，我愿俯首称臣，给你们做牛做马。解解决了，牛妖王的肉大补。哎、嗯，这根妖王牛种已经比普通牛羊好吃太多了，不知道牛排什么口感。哎呦，快准狠，不错哦。若没有师尊暗中助我，复仇之事定没这么容易。大仇得报，今后定当为师尊马首是瞻。师傅说什么我就做什么。哎哎，这就不用了，为师给你们做一锅烤牛肉串，下锅，起火，开始撸串。哎呀，真香啊！师尊，人参果好像长大了一些。哦，《西游记》里面人参果可是神果，闻一下就能活三千六百岁，吃一个就能活四万七千年。虽然可能没有那么夸张，但好歹是神果，在这方世界怎么着都能增加点修为吧。哦，《西游记》里面人参果可是神果，闻一下就能活三千六百岁，吃一个。就能活四万七千年，虽然可能没有那么夸张，但好歹是神果，在这方世界怎么着都能增加点修为吧。啊，我、嗯嗯、味道鲜美，汁多味甜、嗯，不过感觉没有增加什么修为啊。果然，毕竟不是真的人参果树，充其量也就是好吃的水果罢了。嗯<笑>、啊，你们先吃，我去外面看看。嗯<笑>这位施主，请问此乃何地呀、啊？老夫在此迷路了。这是什么破眼技？什么人都能迷路到南荒古域来？各路妖怪敢吃素的了不成？<笑>呃，老爷子，你叫什么名字啊？家住哪里？几口人？<笑>老夫名叫宋云，就一普通农民。<笑>农民。你们这种世外高人就是老不正经，能不能别装成一副普通农民的模样忽悠人呢？啊，我们刚开饭，接来了，那就进来喝杯水，吃点东西吧。啊、进去还是免了吧。别的修仙者哪一个不是高高在上的？这老头怎么横看竖看就是个农民的模样？你住在这里，难道就不怕被妖怪盯上吗？呵呵。有妖怪盯上我才好呢！来这儿的妖怪不是给烤了，就是给炖了，也只有我是大铁，活了狗命一条。这里可是南荒，敢肆意惹妖怪
，难道此人真的是隐世高人？嗯，此人居然没有任何灵力波动，还得试他试他。小伙子，既然这么有心，给老头子我一杯水吧。宋老头，不知你想喝点什么？哎，老朽走南闯北，什么玉液琼浆都喝过了，随便就行。嘿嘿嘿嘿嘿，这表情真让人不爽。你是来装十三的吧？既然这样，那咱们今天就别喝茶了，喝点有意思的吧。这可是我用各种水果和极品灵药酿造出来的灵酒，按好了你。<笑>那恭敬不如从命了。就你这小家伙，也好意思在老朽面前炫耀宝物？嗯，这这是什么酒啊？精品酒香就已经让人陶醉了。嘿嘿，不就装十三吗？谁还不会了？这小子居然有堪比仙酿的美酒！传说中，修仙界曾经出现过四大仙酿，分别是九香灵酒、红桑仙酒、红罗仙酒、红尘一丈青。每一种仙酒都可以快速提升修为，甚至进行突破。这美酒若是拿出去，随便一杯都可以换到各仙门的真宗之宝。冷静，一定要冷静，绝对不能在他面前表现出大惊小怪的样子。嗯<笑>我卡在化身期巅峰多年的瓶颈，居然突破了！仙酒绝对是堪比四大仙酿的仙酒。此人到底是什么来路？看似普通人，可是拿出来的东西却如此惊人。<笑>不行，我不能给他比下去。小兄弟，给你看个宝贝！谁要看你胯下的宝贝啦？你且看看我这果子如何。啊，果子？干我半天不就是一粒芝麻？就这东西也好意思拿出来炫耀？此仙果可是我闯入成仙地，拼了老命才得到的圣果。这人这么震惊，也是情理之中。怎么样，小兄弟，想不想要啊？就这，这东西我想吃，以前可是能吃到吐。嗯、什么？这可是玉髓神果，你当这是大白菜？以前还吃到吐，吹牛皮不带这样吹的。嗯，也对。虽说这是修仙世界，可也毕竟是古代。听说古时杨贵妃想吃颗新鲜荔枝，都得不远万里送去呢。好，既然你这么看不起我的玉髓仙果，我倒要看看你还有什么比得上我的仙果。嗯，你的水果在我看来实在是太烂大街了。罢了，今天带你见见世面吧。老夫走遍整个修仙界，还有什么世面未见？我倒要看看能有什么。这，这里是，呃，里面居然别有洞天，随便一片灌木都是稀世珍品。那那不是，竟然是传说中的人神仙果。嘿嘿嘿嘿嘿，老夫今天竟能有这等奇遇，何人擅闯？哎呦，居然是修成仙灵的人参果树灵！老夫方才鬼迷心窍，失礼了，还望海量。主人啊，不，先生，这家伙方才不问你，就想偷摘果子，要怎么处理？什么？实力至少渡劫期的仙灵，居然向这小子行礼，还尊称他为主人。随手都能拿出仙酒，连仙人都要称他为主，难道他是天仙，或者是更高的仙主？怎么了？又来一个土包子！喂，宋老头，你装什么犊子呢？饿了，走不动路了？明明就是修仙高手，却非要装成奴婢。呃，行吧，看你这么喜欢水果，给你摘一个。哦喂，宋老头，你装什么犊子呢？饿了，走不动路了？明明就是修仙高手，却非要装成奴婢。行吧，看你这么喜欢水果，给你摘一个吧。你你你你你你居然要把神果给我？就一普通果子，看把你激动的。
，这这可是能增加寿元的人参果呀！也不是什么稀罕东西，有禁欲在，我这真的不缺这些东西。哎，而且我也不能修炼，只能尝尝味道。不是什么稀稀罕的东西。这是神果，传说中吃一颗就能增加四万年寿元的无上神果。你他喵当神果是大白菜呀、啊？嗯，我不能走出无极界域。孙玉莲实力不足，这狗子出去我也不安。哎，眼前这家伙不就是最好的劳动力？不过得让这装农民的老家伙心甘情愿。算了，看你这样子，直接收下也心里不安。那你就帮我跑个腿吧。恭敬不如从命，请您开口试下。毕竟是神果呀，这需要付出什么样的代价才能得到这种机缘？像是这种绝世大佬，说是跑腿，但也绝对不容易做到。不用这么严肃，只是让你帮我弄个两百斤猪肉来。毕竟，你看我养了只狗子也不容易。哼、啊，啊啊养了只狗子，这这这这这居然是一只妖王！他居然把一只堪比分神境的妖王当狗养，仙人，他或许真有可能是游玩凡尘的仙人。若真是仙人，那刚才说的跑腿，或许不是简单的买两百斤猪肉，毕竟这可是换取人参果，怎么可能这么简单？或许这是上仙对我的考验，若能通过考验，上仙或许就能赐予我天大的机缘。各位，宋老头，你这是怎么了？难道还嫌贵吗？哼，不好！上仙对我犹豫不满，再犹豫下去就要错过这桩绝世机缘。我得站好队，效忠上仙。先生大恩，老朽莫齿难忘。我宋云在此立誓，若先生有任何差遣，老朽甘愿效犬马之劳，万死不辞。这家伙是脑补了什么吧？哈哈，那你去吧。是。啊，没问题吧？既然这是对我的考验，那我必须给上仙办得漂漂亮亮。上仙要的猪肉，又岂能是普通的猪肉？嗯，这样下去不行、啊。从宋老头离开开始算，都三天了，都没人自己上门给我加禁欲值啊。如果没有禁欲值，我自己不能修炼，就只能在这不过半径五百五十米的范围内活动啊。而且获取物资也不方便啊。嗯，别人把我当饮食大佬，但我实际上只是一个还需要三餐饮食的凡人呀。<笑>这让我去哪儿搞物资啊？狗子实力倒是不错，之前表现的也蛮忠心的。不过这家伙毕竟是妖王，我有些不太放心让他去人类城市。这妮子虽然在大仇得报后就一直修炼动力十足，修炼进展也很快，但还是实力太低了呀。呃呃、所以就不能有啥办法吸引人来找打吗？什么妖王妖神的我不挑，元婴化神也行啊！我希望不会又是风平浪静的一天吧。啊！哼哼哼哼哼哼！有人？那是。这里灵气居然如此充沛，我怕是仙术吧？这是什么地方啊？文艺，不单单是充沛而已。没想到来这南方还能遇上如此气死。灵气的浓度。已经高到化液的程度，有意思。走，下去吧。等等，那不是张凡吗？张凡，没想到你这小子居然还活着，你这是怎么回事？变成一个凡人了吗？你这是什么态度？居然敢对我师傅如此无礼！啊哈、啊，师傅，小妞长得不错，玩的挺花、啊。张凡。不如你喊我师傅吧，我可以教你的更多。你这家伙，给我上！慢，师傅，我自己来处理。我和他们正好有点渊源。哼，真让我没想到啊，张凡啊，我还以为你从宗门狼狈逃离后
已经葬身这男荒之中了，还能在男荒这种环境下替我攒下这么多灵草仙药，还找到这么一个娇嫩的女孩子，我得好好感谢你呀、啊，我的张凡师弟。盼离宗门前给我留下机缘，来到男荒也想着我，给我准备好这么多好东西。来人，我说，演艺剑宗有名的废物公子。和你爷爷大长老同为宗门支持的文艺大公子，你是不是忘了以前的你是怎么被我训的？我我,我的手啊！所有人给我上！上少爷，给我干掉他！你是不是忘了以前的你是怎么被我教训？啊、我我的手啊！所有人给我上！上少爷，给我干掉他！给我抓活的！我要千刀万剐了吧！去！击溃一个筑基形式，剑意直加五十点，击溃一个筑基。那是顶级的神剑。等等，此事是不是有什么误会？此事是我们演艺剑宗的内部事情，与你有什么？敢侮辱我师傅！还想伤人？你和我说这是误会，付出代价吧！欺人太甚！别以为仗着一柄神剑就能打败我，让我见识一下我苦修了五十年的千年剑术！啊、呃！哥哥哥！这怎怎么怎么可能？怎么，我的文大少爷，现在还嚣张吗？我我我错了，我错了。算了，我大人有大量，你给我磕一百个头，我就让玉莲饶你一命。呃，一一百个？嗯、呃，对不起，饶我一命，对不起，对不起，嗯、对不起、呃。这家伙的表情啊，他不会又要。对不起，饶我一命。算了，你滚吧。先先放我一马。没长耳朵吗？我师傅说让你滚。没让你走，张凡，张凡，还有那个可恶的女人，你给我等着，等我爷爷来，你们就是跪在我面前求饶，我也不会饶过你们。他喵的，我一条狗都能猜到这小子想干什么了。人类是不是大多数脑子都有坑啊？就看不出来这家伙巴不得你带人来吗？人类修仙的，果然一个个都是内心肮脏的家伙。庄云现在还是缺乏人手啊。嗯，我不能出监狱范围，不然就是一个凡人。而玉莲就算修炼体质不凡，但毕竟修炼时间过短，口子要看家护院。不过，虽然我不能出监狱范围，但我可以考虑招人替我出去办事。嗯。对于这个世界的修炼宗门来讲，我这里就是一片仙谷，所谓洞天福地都比不上我这里。之前给我送来复合肥的圣剑门还不错，演艺剑宗里我师傅他们那一脉也还行吧。其他还有谁呢？哎，从我穿越到这个世界也不过几年，接触的人脉还不够多呀。域外有动静，师傅我去看看。天不够是吧？哎你也跟上去看看呀！就会使唤我。宋、啊、云、啊，你个贼老六，我这是信你这老东西的邪，去灭你口中所谓的小小猪妖！你要是不贪我口中的仙人机缘，我怎么说得动你？我分享你机缘，你还怪我？喂，宋爷爷，剑、啊，剑道体。剑道，双乐中的剑道体，如今已经被激发，而不是隐秘不见。小姑娘，啊，你愿意跟着我修炼，啊、做我的弟子吗？啊，看得出来，是位绝世强者。不过，师傅前辈，还是先管管你身上的伤势吧。老夫伤势不重要，重要的是你这万年难见的天赋。叫无敌了还，去你的、啊！宋老头，你找打呀？嗯，我又讲。嗯，孙小姐，我这朋友就一乡下小地主，没见过世面，你不要生气啊
，你才找打。这位小姑娘的师傅就是我口中的那位仙人。你和仙人抢弟子，是嫌自己的天劫来得太晚吗？他是仙人的弟子，也难怪小小年纪就有这修为了。不愧是仙人的高徒。那个，两位前辈。你们真的不考虑一下，先处理自己身上的伤势吗？嗯嗯、啊哈哈，对对，先生在里面吧？哎，实不相瞒，老头我此行是来请罪的。请罪？啊？什么情况？这是一副狼狈样，还带了个高手。我去，<笑>我只是让他帮我买点猪肉，<笑>结果怎么变成了这样？闯进猪妖窝也没这么惨吧？哈哈，老爷子，您这是咋了？先生给了我神果，我本想帮先生您弄点猪妖肉回来，本以为和我这老朋友一同出手，便可手到擒来，<笑>没想到居然失了手。哇，妖肉！哎呀，看来尚先生没有生气啊，这样就好，养好伤我就和老黄再去一次。哎，老爷子。你这一把年纪就别折腾了。我说怎么这位老爷子帮我买个猪肉，这么多天都没回来，感情他这是想太多，搞事情去了呀？呃，让先生你失望了。呃，不过先生放心，我和这个老不休之后会再去找猪妖，一定帮先生您弄回好吃的猪。哎呦，不小心拍中了。啊！帮你弄的猪肉。算了，你们这样子，还是先帮你们治伤吧。这是之前广陵仙门那群修士身上弄来的战利品，不过是普通的疗伤丹药。哎，如果我用无敌剑域的力量的话。这是之前广陵仙门那群修士身上弄来的战利品，不过是普通的疗伤丹药。哎，如果我用无敌剑域的力量的话，你们俩也不要疗伤吧。啊、谢仙人。啊，这果然是仙丹呐！不单单是恢复了伤势，我以前的陈年暗伤也都好了。我觉得也排除了身体的部分杂质，这资质好像也提升了不少。多谢,多谢先生，多亏先生的仙丹，我俩伤势还能转眼就恢复。仙丹，这只是……哎，算了，恢复就好。今天这是怎么了？外面总是传来这种巨响声。不会是那只猪妖一路跟着我俩到上仙这边来了吧？好强大的妖气！这简直是妖皇了、嗯，可这陌生的气息来的是哪位？安去给我滚出来！两个老色魔、哦！色魔？他们？我听闻西域修仙者有一种邪术，可以利用妖怪彩阴不阳提升修为。这两个老头莫不是？那个两位老爷子，你们是不是对这猪妖做了什么？嗯，呃、啊，先生，你把我们当什么人？我俩怎么说都是个化身大修士，再怎么着也不至于对一个猪妖做什么呀。啊，这倒也是，说不定这俩好这口呢。马三喜已经双修了解一下。不过，老爷子，你之前说的猪妖，该不会就是外面那只吧？就是他，本来只是一只普通的猪妖，但不知道什么时候却觉醒天赋神通，而且颇为厉害啊！也许和前不久的破天事件有关。自从天空被打破后，近段时间天地灵气似乎增加了不少，不少地方都发生了一些怪异的事情。我不说，就谁都不知道那个鼎是我打下来的。那是一只山康，虽然有传闻说山康一族是神界一个神灵的后裔，不过我记得山康一族其实就和普通猪妖差不多，没啥特异，就是吃起来味道比普通猪妖好吃。
，这吃吃，你们就知道吃，一天到晚就知道吃，你们怎么不做个饭桶啊？啊？我们刚刚是被猪妖骂饭桶，先生，这头猪妖有那么点与众不同，他比较会骂人，比较会骂人。我说俩老头好歹也是化身修士，怎么会躲到凡人庄园里？还是个小年轻，你们还要脸不？啊，不过也的确不要脸，呃、直接闯进我家，打扰我和我老婆们繁衍后代。我们要不叫我怎么修炼的？能脸皮比我猪皮厚？呸呸！啊、呃！去！你这畜生！我要嚣张！啊、呃！去！两个老不休！上次你们偷看我和我老婆们生小猪仔，现在又搞偷袭！我你们是不是没吃饱饭呢？哦，我忘了，就你们这教养！肯定从小一个人生活吧，混混账啊！来吧，来吧！哎，主人，这只山康恐怕觉醒了某种天赋神通。我有点好奇，他的天赋神通到底是那一身刀枪不入的猪皮，还是他那张嘴了？同样是昨晚签书时间太长了，他竟然这么有气无力。混账，放肆！<笑>我听别的妖说起过，山康一族相比别的妖怪，比起打架更擅长吵架。但但我没想到，居然这么擅长。但这山康的防御也太夸张了吧！两个化神大修士居然破不了他的防，哪怕是天赋神风，这猪皮也做的离谱啊！大概是之前那个老头说的觉醒血脉吧。我记得以前听别的妖说过，山康的体内有妖神的血脉，就像我的暗月体一样。感觉这俩撑不了多久，不然也不会一开始就被撵回来了。啊！不行，看来还得我出马。但鉴于目前只笼罩庄园和小半个山头，猪妖的位置很尴尬呀，正好在边缘外。师傅。让我去帮两个老前辈吧。不急，和他耍耍。老大，去给那山坑两耳光，把他勾引过来。哼，就会使唤人。呃，不对，使唤狗。呃、混账猪妖！闲人现在一定在鄙夷咱们俩，咱们不能再这么丢人现眼下去了。不能留手了，豁出去！打人都没力气，还敢说自己是修士？如意，借我们这一招看看。这是啊，好厉害！哦，什么？<笑>开玩笑的啊！这……嗯，不痛不痒，发生龙脉是吧？还给你们。哈哈哈哈哈！开玩笑的，哈，这，嗯，不痛不痒，发疯龙脉是吗？还给你吗？不可能！哎，哈哈哈！就这，行不行啊？我看你俩老头就是来碰瓷儿的。嗯嗯。这皮也太厚了吧！哟、啊，这哪够不要脸的偷袭我，还咬我屁股！呸呸呸！你这猪妖几天没洗澡了？真的臭，害我满口的猪骚味儿！身为一个妖王，居然搞背后偷袭，还给人做狗，你还要脸吗？嗯嗯嗯！终于上钩了，怎么回事？这狗就找了一个普通凡人，莫非有鬼？这家伙，莫非就是那俩老流氓找的靠山？也许我该稍微谨慎些。来呀，嘿嘿，混账东西！我今天非炖了你吃狗肉不可！就是现在，这可是我祖传的最强防御天赋，化神都破不了。
什么？啊啊！这怎么可能？这可是我在无尽南荒大山中一路横行霸道的防御天赋啊！寻常妖皇都难以匹敌，居然一记就……嘿嘿嘿！哇、啊，太棒了！嘿、啊，哦、啊、哦，对不起，我错了，我的主人，我伟大的主人，就饶过你可怜的宠物吧。啊，这还好我能伸能屈，不然我今天就要变成烤猪了。不愧是上仙，对于我们来说无法击破的防御，上仙居然随手就能击破。这条大腿，咱们真是抱对了。刚刚说我给人做狗，那你这甚至还觉醒了血脉神通的妖王呢？怎么也不要脸了？我倒是之前没有认出我的主人在这里啊，是我离开主人您的时间太久了。主人，俺老猪想死你了。咱俩大腿还没包上，这猪妖先包上了。臭不要脸，岂有此理！恶心死狗了。这猪妖脸皮真厚。哎呀，这世道真是变了，连猪都比有的人更有眼力劲儿。不过。你得给我个不宰了你吃肉的理由。就是，我能给主人看家护院，你这猪留下，除了能造饭，还能干什么？要我说，不如还是宰了做烤肉吧。俺啥都能干，俺老猪当年也是十里八乡有名的俊小猪，翻地、打洞、松土、搬货，俺啥都能干，而且保证干得又快又好。嗯。多个苦力倒也不错，不过更重要的是，这家伙嘴炮毒舌，能力一流，又不容易被打死，说不定正好替我去监狱外吸引仇恨。行，那你就留下来吧，我给你找个地方搭窝。谢主人，这这庄园简直就和仙境一样，到处都是灵草、仙药，甚至还有神果，大惊小怪。呃，我说这狗妖王怎么会甘心给人当狗了？这要是能天天吃灵草仙药，换我也愿意做狗。主人，俺老猪就一粗人哦，不对，粗妖，住这儿岂不是玷污了这片洞天福地？更何况您早上起来巡视花园，要是看见我一头猪在这乱拱，那多煞风景啊！您卑微的仆人，只求在庄园外挖个坑洞就可以了。啊！<笑>这猪也太不要脸了、嗯嗯嗯！不管怎么看，还是忍不住想说，这只猪要是真的不要脸呢？确实不要脸，不然咱们现在已经开始吃红烧肉了。抱歉，先生，是我俩办事不利，耽搁先生享口福了。没事没事，嘿嘿，我本身就是嘴馋了，让你们搞点普通猪肉，哪能想到你们俩老爷子会去南方大山深处惹了这猪妖出来？先生放心，我们这次一定会办好。啊，你们这次别再曲解我的意，不能再让先生失望了，不然我们的成仙机缘就没有了。啊，这两位老爷子真的是急性子。算了，呃、玉林，你继续修炼；狗子，你盯着山坑干活。我先睡个午觉。老黄，你回去就把你的那些孙子孙女带上，也好在上仙面前讨个面熟。万一，对吧？你也带上你的徒子徒孙们，你一个像孙小姐那样就好了。我们这一次一定要办得漂漂亮亮的。嗯，那似乎是演一剑宗的人。演一剑宗怎么突然这么多人出山门？看他们去的方向，好像是上仙庄园所在的方向。有上仙在，谁敢闹事？那似乎是演一剑宗的人。演一剑宗，怎么突然这么多人出山门？看他们去的方向，
，好像是上仙庄园所在的方向。有上仙在，谁敢闹事？可能只是同方向而已。也是，不过要是演艺剑宗惹了上仙，倒也是我的一个机会，在上仙面前表现表现。爷爷，那小子就在这里。张凡那小子不知道怎么哄骗了一个实力强大的剑修，嗯，在庄园里保护他。你放心，爷爷一定给你报仇。所有人，把我包围住这个庄园，一只鸟都不能给我飞出去。不遵命，大长老。哼<笑>，到时候我一定要让张凡那小子跪在我面前。那一定啊！我还会让那个伤你的女娃子给你暖床。搜刮庄园里所有的灵药，看能不能让你的断手重生。又是你们，严一剑宗的败类，上次饶过你们，这次还敢来？就是你这小姑娘打伤了我孙儿，年纪轻轻，下手居然如此歹毒。哼，我师傅留你那狗孙子一条狗命，没想到你这狗爷爷居然又送上门来，真是自取灭亡。放肆，石小心！我说老家伙。大爷，我刚拉了一坨大便，嘿，简直就是照镜子，这大便可真像你哦、啊！你这无耻的妖类！是是是，你这人族大修士！哦，不好意思，啊，你看我记性不好，怎么又把你当人看了？你你，都给我动手！进去！让这找打猪妖！见识一下得罪我们演艺剑宗的下场！呀、啊，哼，本事不大，口气挺大呀！你这是刚从厕所出来，没擦嘴巴？来吧，一群不像我、从小用妈妈教养的崽子们！哼、啊啊，哼，敢对玉莲小姐出手，你们真是胆大！李腾，我们见个面。呃呃，雕虫小技，这两只是妖王。你怎么没有告诉我，张凡那小子身边居然还有妖王？嗯、呃，我也不知道，我上次来不知道有妖王，而且那小子怎么可能能指挥得动妖王啊？哎呦，回去等我好好收拾你。齐大阵，就算你是妖王，我也不信你们能挡下。哼，我演一剑宗，名震南荒，靠的就是剑阵。大哥，来吧！嗯，哈哈，你们演一按摩宗这剑阵，按摩的的确舒服。我也不能落后于这只猪妖，不然等会主人要说了，怎么可能会连这只猪妖的皮都破不了？皇上，所有弟子运转功法，由老夫指挥。灵力汇入剑阵，嚯！师傅，这群演绎剑宗的人又来了。无妨，我等的就是他来。嗯嗯，那的妖王，真，这波好像玩大了，要不我跑路？呃，什么时候？我这刚认的主人也太阴了，一声不吭的。猴子，老猪，我先上了。我随后跟上，你出你守住吧。老子是山峰，自己上可是神。哟，我、哦、好机会，哼！你们觉得老夫会这么没经验吗？啊！既然如此，老唐，看来你的确不怎么聪明。哼、嗯嗯！你是不是把我忘了？给我，我、哦。哇！主人，我这次可亏大了，得好好补一下身体了。嗯，不错不错，我会好好赏赐你的。还有狗子，你也干得漂亮啊！哟，大长老，好久不见呀，要我请你下来坐坐吗？哼，小子，你和妖怪勾结，残害同门，我会回去禀报宗主，将你割出宗门，剿灭你。那你也得回得去才行啊！目标进入无敌监狱范围，可就地处决。哎，等一下
，希望不要放他们回去，再带来些经验。嗯，算了，宗主和其他长老人还是不错的，在野一剑宗做弟子的那段时间也算不错。嗯，你们还是留下吧。啊，张凡，哎呀，又是一波大丰收啊！消灭一个出窍境界的敌人，获得剑玉值。你们这段时间表现不错，既然你们都称呼我为主人了，放心，我不会亏待你们的。多谢主人。主人然后，正是你们这次帮我教训演义剑宗的奖励。我我我,我的血脉在被纯化，我的也是。主人，我的天赋神通好像变得更强了。啊，主人，我也崛起了一个天赋神通。一直羡慕着猪妖的血脉天赋神通，虽然这次他的天赋神通加强了，但现在我也有了。哎，你们都展示一下。一直羡慕着猪妖的血脉天赋神通，虽然这次他的天赋神通加强了，但现在我也有了。哎，你们都展示一下。我新的天赋神通可以操控土了，你、嗯、<笑>怎么样，主人？到时候再和别人打架，老子我一招手就是正义的围殴。好强啊！真好，这么强大的实力，肯定能帮上师傅很多忙。嚯、哦，看来有这头猪仔，再也不用担心苦力的问题了。嘿嘿，不压榨你，我都不好意思了。主人，你看我的！啊，这是怎么回事？怎么一下子没光了？孙玉莲小姐，别怕，是我的天赋神通。以前吸收光源只是单体释放的幻觉，现在是真正意义上的吞噬周边光芒，可以限制群体视野。好吧，我的天赋神通还有另一个效果，嘿嘿，就是像这样潜入到影子里，无法看到我。嘿嘿，这就是在妖族中独霸一方的妖王吗？那个主人，我能求你一件事情吗？有话快说，别在我面前做出这副姿态。那个，啊、我想回去一趟、啊，把我老婆们和孩子们都接到主人您这边来。嗯、我自己不能出去，本来就想着找一群人来替我跑腿。啊，可以啊。哎，狗子，你也可以去把你的族人带来。哎，多谢主人。主人，家人。哎，你师傅我就是你的家人。啊，嗯。还有我们也是你的家人。嗯，好啊，就这样吧。你们去把你们族人带来吧。好嘞。汪汪。月，月。等一下，前面有动静，怎么这南方大山越来越乱了？不好，是妖族，嗯、是猪妖，师妹们小心！师傅，看来我要让你失望了。你们继续跑呀，好像有人要追上来了。嗯，妖族和我们人族一直有血仇。为什么这群猪妖不出手？不对，现在不是思考这个的时候。师妹们，快走！你们跑不了的，万花谷的小妹妹们。嗯，这边怎么还有一群猪妖？别，你们当我们不存在就好。你们打你们的，我们还有事情。老婆还有崽子们，咱们继续赶路。想走？嗯，我。徒儿们，既然遇到这群猪妖。今晚我们就享福了。嗯，这几十只小猪崽儿拿来做烤乳猪肯定很嫩。恭<笑>喜长老了。<笑>你们真的是年纪不大，却急着吃砒霜去和你们父母团聚啊！我可担心你们下去之后，你们父母会后悔，那晚为什么要浪费时间生出你们这些玩意儿了？嗯，你这猪妖是不想活了。留给我愣着干嘛？赶紧给我把这群猪妖给我灭了！真是群芝麻地里撒黄豆的杂交种，伸不拉打哈欠，张嘴就是臭气
都给我去找你们的家人一起开席去吧。嗯，啊，快，走开！等等，别落地！哇，什么时候？敢得罪我们鬼谷洞，我要把你剥皮抽筋！呀呀，啊、嗯嗯，什么？你真是小狗咬月亮、啊，不知天高地厚、啊。你刚刚说什么？谁咬月亮？两两个咬我，快跑！我啥都没说。你这是怎么回事？一个没注意，你就和人族修士打起来了。是这群小姑娘被围剿，正好被我撞上。本来不想出手，结果那群宰主非要惹我。我本想跟着主人修身养性的，看来不单单是修真界乱了，这大山里的妖族都乱了。能被两个妖王喊主人的存在，得多恐怖！那这群人怎么说？把他们放在这囊荒里，估计也会没命。要不带回去问问主人，毕竟主人也是人族。也行，他们的主人是人族修士，或许。我可以利用这点，先寻找庇护，再趁机将消息告知宗门。多谢两位妖王伸手援助，我是万花古真传弟子，我们愿意跟随妖王，你们一起走。那就跟我来。什么情况？这这这这这这，主人，这些女孩是你老婆孩子？主人。你是看不起我老朱吗？啊，我怎么看不起你了？就他们这种马杆身材、丑八怪样的外貌，<笑>我老朱怎么可能看得上他们？那那，那你喜欢啥样的？我有些好奇啊，这你都看不上，那你的老婆们是啥样的？<笑>那边才是我的老婆和孩子们。爸爸，我在这里啊！<笑>爸爸，爸爸，老公，你倒是等等我嘛！走，跟我进屋。<笑>那边才是我的老婆和孩子们。爸爸，我在这里啊！<笑>爸爸，爸爸，老公，你倒是等等我嘛！走，跟我进屋。丰满的身材，天仙一般的容貌，才能入我老猪眼。哎，算了算了，所以这群女修士是怎么回事？就是这么回事了。哦，看来大山外面的修真界已经非常乱了呀，争斗都波及到南荒中了。所以你就把他们带过来了。是是，我和狗子商量了一下，我觉得这群女人虽然丑了点儿，但是伺候主人你还是可以的，还能给你跳个舞、吹个曲儿。师傅才不要他们伺候，师傅有我服侍就够了。跳舞，跳舞我也可以学。玉莲小姐，老朱我不是想让他们来和你抢主人。完了，我得罪小姐了。玉莲小姐不会给主人打小报告，给我穿小鞋吗？那个小姐，我们只是想暂时寻求一段时间的庇护，我们已经通告总门，到时必有后报。不过，大概这位能被两个妖王侍奉的隐士强者，<笑>也看不上我们万花谷的报酬吧？哈，报酬就算了吧，反正庄园够大，南荒也不安全，你们留着吧。哦，不得不说，这群万花谷弟子真的好看，一个个气质还都那么好，有点心动。他们挥袖起舞的样子，那我们好像报答救命之恩的办法，还真只能奏乐起舞了。姐妹们，谨遵师姐指示。<笑>师傅，我也会学怎么跳舞的。呃，我真的不是想看哈、啊，呃，但话说回来，我手下救了他们，想看点好看的，怎么了嘛？接着奏乐，接着舞。嚯，不愧是以琴棋书画和艺术丹药闻名修真界的万花谷。哎呀，山康们把院子整的也可以啊。
，这里的灵草好丰富、哦。切，真的就像桃园仙境一样，真好听，真好看啊！我明白勾栏听曲儿的爽了。哎，发生什么事了？哎、啊，这是有两波修士在打斗，这群人真烦，就不能让老朱我、啊、老婆热炕头好好过完这辈子吗？哼，臭肥猪拖家带口之后就胸无大志、懒懒散散，我可得跟着主人好好表现，到时候成为妖神妖仙指日可待。那个，那阴云好像在我这边来，啊，好像真的在往这边来。有人掉下来了！可恶的牛皮子，等我师兄弟们来了，就把你骨灰都扬了！<笑>看我竟然发现了一块充满灵气的仙土，这么多灵药，居然还有神果，还有这么多漂亮的小娘子，今晚老子可以好好的爽一下了！嗯，兄，你没事吧？三长老，你没事就好。<笑>大爷，我非但没事，还找到一块宝地。小的们，给我都抢回去，一块都可别给我留下。大胆，尔等蛮族是当我玄清法宗无人否？光天化日，哪来的光天化日？你们这些玄清法宗的牛鼻子，抬头看看，漫天都是你们这群牛鼻子施展法术招来的雷云。你们蛮族修士不懂天道，是名修士居然抢抢凡人的东西！哟，今天我们先抢、啊！大师兄慎言<咳>，我等正道修士以保护六道众生为己任，岂能容你们在我们眼前犯下罪恶？啊啊你看看你都保护了什么？你们打雷能瞄准点吗？哈！嗯，我刚记得强啊，还有这刚开口的苗圃。师兄、哎，看来这宝地云花有主了。哎、啊！哇，好可惜啊。那个，我们也无法完全控制雷法的落点，毕竟我们多靠法阵和法器来放大雷法的攻击。小兄弟，你放心。你的损失，我们玄清法宗会赔赔偿。我们好像把这门卖了也赔不起啊！这……嗯，算了，这种憨货还是不跟他计较了。不过这些蛮族修士，哎，你们准备怎么赔偿？赔偿？<笑>我从满身吉祥醒来，你们不乖乖献上祭礼，还想要赔偿？破坏了我的屋子，坏了我的灵药，还想抢我东西，不把你们变成我的监狱池，我就不用活了。师傅，这些狂妄之辈让我来动手。玉、啊、莲小姐，还是让我们来吧。要不我和这肥猪才是看家护院的，今天有些失职了。嗯，又开工了，老婆孩子都带过来了，总得好好表现表现。玉莲小姐，还是让我们来吧。毕竟我和这肥猪才是看家护院的，今天有些失职了。嗯，又开工了，老婆孩子都带过来了，总得好好表现表现呢。唉，嗯，这、就是，这、啊、漂亮，这小庄园。居然有两位妖王，这两位竟然还是这年轻人的仆从。喂，你们下来，我问你们一点事情。你们玄清法宗，我记得不在南荒，怎么和人打架打到这么深的地方来？啊，前辈隐修大山有所不知，我们今日不小心冒犯前辈，是因为屏障破碎，界外灵气涌入，不少老前辈有了突破，都重新出世。还有野心之辈，企图挑起正魔两道大战，这让整个修真界纷乱四起。啊啊
，我当初那一剑影响这么大的吗？三日前，正道之牛耳者太上宗召集我等正道宗门，去三清山商讨寻找九州鼎重启阵法以及镇压动乱之事。为了这件大事，师门命我等出山磨砺的同时，清理妖魔邪道。好的，我知道了。你们也是为了正义，就不和你们计较了。走吧。呃，啊，那我们这就离开，去追杀那群侥幸逃离的蛮族修士，不打扰前辈了。啊，既然是我当初惹出来的麻烦，让这个世界变得动乱，我就应该负责。不过无法离开无敌监狱范围，嗯，得好好想个办法出来。什么？南荒大山中出现了仙境，没想到鬼哭宗的废物们找到的还真是仙境。看来本尊这副骨头架子也该动一动了。不管是不是真的仙人，我们先邀请对方来参加大会吧。去通知所有长老和弟子，请扶我们正宗之宝，仙境必定是我们鬼哭洞的。随我来，将那块仙境碎片献给祖神。哎呀，我派的歌舞、嗯，前辈可满意？哎呀，太满意了。<笑>先生，大事不好了！宋老头。怎么了？你俩这么着急？话说后面那是你们的后辈。老头子，我把两个儿子和孙子孙女都带过来了。老黄那家伙只带了孙子孙女和外孙子外孙女来。先生，您这庄园里有灵草仙药，还有神果树的事情，已经传遍整个天云大陆了。哦，那又怎么样？意味着这里被那些大宗门和避世修炼的老不死们看上。我和老宋来的路上就已经听闻有不少宗门和一些老古董朝着公子您这边而来。哦，真有那么多势力过来，我可真的有些等不及了。哦哦，呃、啊，那个先生，您不担心吗？有什么好担心的？先生实力强大，自然不怕那些渣子。不过我担心他们会打扰先生的隐修，让这里不再安宁。嗯，这倒是一个问题。我早就在苦恼没有经验扩大监狱范围了。虽然现在扩大监狱越来越难，不过聊胜于无吧。啊，这个等以后再说吧。山康，你帮老宋他们安排一下住处。得了。不过一直这么下去，吸引经验宝宝过来也确实不是个事儿。要是这监狱能搬动就好了。哼，蛮族修士和这群魔道修士果然不安稳了。还有鬼哭宗，师傅，你看。哎呦，这不是蛮族的肌肉笨蛋吗？你们这群躲洞里的骷髅，出来不怕被太阳晒成灰吗？嘿嘿嘿，我只奔着仙境来，不过多一具蛮族大修士的尸体收藏，我也非常乐意。哼，一群蛮子和魔道在这说着狂妄之语，保吾有德者居之。哎，我说你们，当着主人的面这样开口，真的好吗？当着我的面吹牛，这是一点不把我放眼里啊！嗯，呵呵看来不过是仗着有两个妖王庇护的凡人而已。正好拿你这座仙境庄园给我们鬼哭洞做赔礼。啊，仙境的确是仙境，这充沛的灵气。这闪烁着耀眼宝光的仙术神果，马上就要是我蛮族囊中之物了。哼，这等洞天福地，怎能落入你们这些不修正道的人手中
，小兄弟你莫慌，我天剑阁在此，就容不得这些人伤害到你。哼，这等洞天福地，怎能落入你们这些不修正道的人手中？小兄弟，你莫慌，我天剑阁在此，就容不得这些人伤害到你。<笑>道貌岸然的老东西，还不是让别人加入你们宗门，以保护的名义霸占别人的东西？小的们，我们鬼哭洞行事无所顾忌，与本宗主上。万剑仙门弟子听令，剿灭鬼哭洞这群邪道妖魔，赴天云大陆万众生灵。这群混账骷髅架子，小的们，将面前这些碍事的家伙都给我干碎了！抢先进鬼阙，祭祀祖神。这算啥？在我家门口打架，看都不看我这个主人一眼的吗？公子，需要我和老宋前去制止他们吗？我们在天云大陆也算有点名气，在这些宗门前有几分薄面。算了，让他们先打吧，就是有些可惜了。要是这些人都进了我的监狱，让我来宰了，不知道会给我多少监狱值。哈哈哈哈！天界阁的老顽固和小崽子们，还有你们这群蛮族，给你们看看我鬼哭洞的正宗之宝。噬魂幡，嗯，那是，不好，快去啊！骷<笑>髅真是下血本了。不过我们蛮族祖神即将苏醒，到时候再打回来就是了。现在不宜伤亡过多。撤！老排骨，这次我蛮族先放你一马，大你给我等着，等我族祖神复苏。啊、哦，这，哼，看来这片仙境我万剑门是没法独吞了。下次叫其他正道的盟友来，一起灭了这鬼哭洞。这仙境也还有两个妖王，到时候等鬼哭洞和妖王两虎相斗，我再带着弟子来杀个回马枪。哈哈哈哈哈！我正宗法宝面前，这天云大陆谁能挡？啊、等我把这仙境抢到手，用里面的仙药神果突破境界，加上这正宗之宝噬魂幡，我鬼哭头将称霸整个天云大陆！<笑>你们几个带人下去，把那边两帮碍事的家伙赶远点。剩下的弟子跟我去下面的仙境。主人，让老祝我来吧。老祝我这几天吃了喝了就睡，嘿嘿。正有点手痒，<笑>这位妖王加入我鬼哭洞如何？让你做我鬼哭洞的大长老。当年我拒绝了你母亲，让你长成了这样，你觉得我现在还会答应你吗？既然你这么不识好歹，那我今日就灭了你这猪妖！来呀、啊，哟、嗯、哟！嗯嗯<笑>我还没被人这样打过，今天俺老朱和你没完！主人，救命啊！打猪也要看主人呐、啊！这鬼哭了这样打老朱我，我是看不起主人你啊！咦、yeah. <笑>，我去，你又来这套！嗯、上仙，我俩自从加入您麾下，还从未出过力，我们去帮山康妖王吧。嗯一座小小的庄园里，出了两个妖王，居然还有两个化神大修士。不，你们都别动，就让他过来。现在的我实力还是太弱了，面对这样的大战，还是帮不上师傅。<笑>有这么多高手要怎样？你们照样无法。嗯，后方的声音怎么了？满族和天剑阁的又回来了，是回马枪。混账！你们所有人都不能阻挡我鬼哭洞雄霸天下的道路，千鬼缠身！这老骷髅居然之前一直隐藏着实力，干死，回来早了。这老骨头真阴险，看来这一次只能拼一把，还好有天剑阁的顶着。哈哈哈哈哈
哈，仙境碎片，仙药神果，一切都是我的。那所有人都得跪伏在我的面前。来吧，来吧，就差一点点距离了，这鬼玩意儿马上就能化作我的监狱值了。是谁？就是，是哪个混蛋偷袭啊？南荒赵家清场，不想灰飞烟灭的，都给我滚！啊、赵家也来了，还不快滚！公子，赵家是南荒修仙世家，实力堪比顶尖宗门，这浮空城可是他们赵家的镇族重器。没想到，居然都开到南荒大山中来了。浮空城，哎呀，我怎么没想到这个办法？啊？既然监狱不能动，那我可以让这座庄园连带下面的整座小山动起来啊。孙老头，这浮空城非常珍贵吗？非常珍贵。虽然小型飞行法器上都有浮空阵法，但最多也就做到像万剑仙门那样的仙州。或者说，浮空阵法能让一座城池悬浮起来，但无法像这赵家的浮空城一样移动，非常珍贵。虽然小型飞行法器上都有浮空阵法，但最多也就做到像万剑仙门那样的仙州，或者说。浮空阵法能让一座城池悬浮起来，但无法像这赵家的浮空城一样移动。我听说赵家的浮空城，主要是因为他们城池中心的一颗巨大的浮空晶石，听说是此界独一。那看来，我必须得得到这座浮空城的核心。这仙境碎片，我赵家势在必得。再走，别怪我不客气。嗯<笑>，混账，居然被黄雀在后了！现在才登场，<笑>还真沉得住气。说，你们现在乖乖交出仙境，我就放你们活着离开。师傅，我们该怎么办？哼<笑>，这浮空城怕是不会下来，现在的距离也够不着。不过我出不了监狱，但是我有办法让监狱的力量出去。哟。这里还有万花谷的弟子吗？你们识相点儿，自己献出这个仙境碎片吧。当然，我们赵家不是邪魔妖道，几位可以加入我赵家，做我赵家的供奉。哈哈哈哈哈哈！又是一个不知道我家主人有多强的蠢货。你这是早上没去茅房那坑里看你的族人？还是忘记照镜子，不知道自己像啥了，一张嘴就一口臭气。你这蠢猪说什么？我本来觉得你只是像我早上在茅房拉的大便，现在看来你脑子里还真的都是。啊。哼，本想饶你们一命，看来你是迫不及待的想要转世了。给我准备动手！主人。这群人实在太不尊重你了！这是想打我老朱吗？这是在打主人你的脸啊！哦，我倒没觉得我被打脸，我只是有些好奇。要是我不出手，老朱，你准备怎么办？主人，你这是在怀疑我老朱会带着孩子、老婆跑路吗？我山康一族愿为主人您世代赴汤蹈火，赴汤蹈火啊！<笑>别喝酒烫头就好了。我懒得对付这种被贪欲迷了眼的人。康老头，你去帮我教训他们吧。这座浮空城让他们给我留下做赔礼。好精纯的剑气，这小小的木剑中竟然蕴含着剑道极致剑意。多谢上仙赐宝，老夫这就去会会他们。来，你们也一人一枚木剑吧。遇到紧急事情，就激发里面剑意好了。现在天音大陆动乱，连我们万花谷弟子都会遭遇袭击。或许我可以让师傅向宗门提建议，赶紧来这里抱紧公子大人。我的镜剑，众人赐予我们木剑，还有让我们提升修为的意思啊！上仙说了，让你们留下浮空城赔礼道歉，自己离开吧。不过是侥幸得到仙境碎片，靠了几个妖王庇护而已。
。宋老前辈，你好歹也是化身大修士，就这样认一个小子做上仙？宋前辈，敬你是前辈，还请让开。还没有人能挡住我赵家浮空城，而且那只猪妖用粗鄙言语侮辱我赵家，此事必须得解决。算吧，既然如此，奉上仙令。赐予你们赵家一个教训，哼，拿着一个小孩玩的木剑当令牌，这宋老前辈不会疯了吧？<笑>一柄木剑，笑死我了！<笑>这磅礴的剑气，所有人都使出自己全力阻挡！哇，完了，浮空城要掉落了！上仙心善。让你们留下浮空城，可以走了。哦，<笑>小爷终于有办法离开这偏僻的南荒大山了。师傅，我们这是准备做什么呀？嗯，师傅，我准备把这座庄园和附近的土地做成浮空岛。啊啊，上仙。你是准备把这座让赵家屹立天云大陆、南荒地区万年的浮空城拆了吗？当然拆了，那是赵家的浮空城，又不是我的。这可是堪比仙气的浮空城。啊，这浮空城再好，我又不能把我的剑域摆上去。无所谓了，等我以后无敌剑域的范围更大，比什么浮空城都好。不愧是上仙。对于这堪比仙气，整个天云大陆都没有几座的浮空城，视若尘土。不愧是修真界顶级世家，这这从浮空城搬出来的丹药宝物，完全可以撑起一个普通门派了。上仙，这就是我们从赵家宝库内搜集到的东西了。嗯，让人把这些东西放进山坑挖的宝库吧，然后帮我把浮空城拆了。啊，拆了！拆了上仙，这浮空城不说上面的阵纹和各种禁制，就说上面的灵气泉也非常珍贵呀、啊。你觉得我缺这点灵气吗？啊，呃，这，既然你俩说浮空城阵纹和禁制都很珍贵，哎，那你们研究一下怎么拆了，给我装到我们庄园下面吧。我们这就研究一下。既然你俩说浮空城阵纹和禁制都很珍贵，哎，那你们研究一下怎么拆了，给我装到我们庄园下面吧。我们这就研究一下。哦，对了，拿着这个，这就算是给你俩还有你们后辈的报酬了。啊，多谢上仙，你们用心就好。那些丹药只不过是我刚刚从那堆赵家宝库的丹药里随手拿了两瓶，用监狱改良了一下。<笑>上仙，我和老黄只能把浮空城的一部分阵纹和禁制给拆下来。不过，浮空晶石和对应阵法都是完好的。这也是我和老宋第一次弄如此珍贵的浮空城，只能感慨浮空晶石不愧是仙宝，而赵家的阵法也的确精妙。好，那今天我们就试试看。老宋，你们这段时间努力的成果吧！啊，飞起来了！飞起来了！飞起来了！飞起来了！<笑>不枉我们两个人带人没日没夜的研究赵家浮空城阵法，才将浮空城上大部分阵法给完整搬过来。恭喜上,上仙！摘几枚人参果，再去拿些其他灵果分给大家。是，主人。今天我开心。大家同喜同乐，多谢师傅赏识，多谢主人。终于，我终于能离开这片南荒大山了。哎，我现在无敌剑域的范围不够大，不能将整座浮空岛给笼罩在领域内，不然都不用老宋他们将浮空城上的防御阵法搬过来了。上仙，我们已经将灵草药田和花园都布置好了，但不知道为什么。就算我带着师妹们用了万花谷的栽培树，那些药田花园也不像庄园里。哈，这个我来解决。
我这庄园是被我用监狱能力改造过，还用了熙攘，肯定不同。上仙没有怪罪就好。我和师妹们本就受上仙庇护，结果还帮不上上仙一点忙。师傅，宋前辈说防御阵法已经改造的差不多了，接下来我们该做什么呀？嗯，玉莲小姐。哼，这万花谷的江元灵怎么一直在师傅身边？哎，我们一边继续改造浮空岛，一边朝着万花谷前进吧。多谢上仙，我之前发了讯息给师门，但最近万花谷周边其他宗门都有异动，导致他们暂时过不来，还麻烦上仙您送我们一程。嘿，只是顺路而已，正好去一趟太上宗召开的仙会。迄今为止的麻烦都是我造成的，这口鼎对我来说也没什么用。但愿其他人知道该如何补救。嗯嗯嗯。如今天下动荡，等到了宗门，我得赶紧让师傅和谷主他们和上仙打好关系才行。救命啊！继续爬，让大爷享受一下你们的爱好。<笑>师兄，你他妈是什么？浮空城？不，不对，这不是造出的浮空城，这是一座岛。这南荒，不，这个天云大陆没有一座浮空岛。上面有人下来了，小心，白蛇之敌！今天只想骂人，所以不想和你们这群家伙说话。别那么多废话，你主人说。不能让这群没人性的魔道修士给跑掉一个！哼哼，剪子道宠物山康击溃了一名筑基修士，获得四百点禁欲值；剪子道徒弟孙玉莲击溃金丹修士，获得一千五百点禁欲值。剪子道，嘿嘿嘿，感谢榜一大哥赵甲送的浮空城，让我能走出南荒。不用再坐在庄园里干等着敌人上门，给我送剑玉值了。哦，剑玉等级提升需要的剑玉值太多，还不够啊！我现在先增加范围，将整个浮空岛笼罩在领域内再说。系统，提升剑玉范围。无敌剑玉范围已增加258米。啊，任重而道远呐、啊。师傅，嗯，这群混蛋的魔修一个都没跑掉。干得不错。玉莲，以后路上遇到此类事情，你就带人去解决掉，正好也可以实战磨练你的剑艺。弟子明白。好，那我们就继续出发吧。啊，浮空城？不对，不是我们赵家的。什么时候南荒出现了一座浮空岛？该死，那个法阵，分明是出自我们赵家之手，谁这么大胆？嘿嘿，果然人无横财不富，马无夜草不肥啊。哎呀，我得好好感谢赵家，千里送浮空城。嘿嘿，伤心，前方就快到我们万花谷的山门了。还真是有些舍不得你们，帮了我弄药田，还帮我养了许多花，还炼制了不少丹药。只要上仙有需要，以后尽管吩咐我们。我们这段时间一直都受上仙您的庇护，还得了不少好处。哎，不用这么客气。师傅，嗯，你不是带着老宋和那些年轻人在铲奸除恶吗？师傅，前面情况不对，好像有魔道宗门在攻打万花。宋前辈说对方人很多，而且不止一个宗门，就让我来问问师傅，接下来我们怎么办？师傅，前面情况不对，好像有魔道宗门在攻打万花谷。宋前辈说对方人很多，而且不止一个宗门，就让我来问问师傅，接下来我们怎么办？什么？师门被魔道攻打了？我们万花谷为什么会被攻打？上仙，能否请你出手？玉莲，你先让山康和狗子过去，情况不对就先拖延一下。是师傅。首先，我和两位药王前辈他们一同过去。不用，这样不安全。浮空岛马上就快飞到万花谷了。多谢上仙愿意出手帮助我们万花谷。万花谷的小娘子，别在里面躲着了，快出来和大爷快活。<笑>不知道小娘子怎么写，会是什么样？哇哦！<笑>出
来吧，美人们。谷主，救援已经都发出去了，但不知道有多少通道能赶到。我万花谷一向与世无争，不是玄壶救世，就是和师妹们带着弟子在谷内奏乐起舞，遭此劫难，看来天命如此啊！哼，师姐，我们和他们拼了吧！我万花谷虽然更擅长医术，但也不是不能手提清风上阵冲锋的。师姐，反正我们还有元灵等弟子在外，传承书籍也都藏在了隐秘之处。他们若是能逃过一劫，回到谷中，也知道怎么找到宝库。那就召集所有弟子，准备一下吧。我们全力以赴，能送出多少弟子是多少。哎，出来了，出来了！小娘终于出来了，出来了！看来他们等不及大爷进去了。嗯，你们看那边是什么？浮空岛？怎么这时候会有浮空岛出现在这里？哪家宗门有浮空岛啊？我只知道南匡赵家有一座浮空城。我奉师傅的令，贺令尔等散去。<笑>哎呦，哪儿来的小姑娘，居然敢这样和我们开口？这孩子。是不是不知道我血煞宗在南荒的凶名？那是两只妖王，一只猪，一只狗。看来来的是传说中的仙境碎片之主。几位道友怎么说？我是不信什么仙人的，不过那座浮空岛得注意一下。动手吧，不然我们四家宗门总不能这样散去。冲！压脚压住不住吧。开福珠的人，是我。这是禁忌中的记忆，出手之人难道是一位剑圣？怎么，血煞你怕了？哼，放屁！我怕个球！别吵了，我们直接起阵吧。以我们四人的实力，汇聚后不用惧怕那股剑意。对，一个剑圣应该是敌人里最强的了。看小他就行。被魔气挡下了，怎么会这样？好像有点困难，毕竟玉莲的实力还只是金丹。直接浮空岛，开路进万花谷吧，正好试一下浮空岛的威力。多谢伤心。这群人真是，明明玉莲小姐都小小出手警告他们了，他们就这么急着和家人去团聚吗？<笑>会说话你就多说点。<笑>开始吧。注意，敌人要用阵法攻击了。没有光，我们逆命宗的八荒逆转阵最不怕的就是这种攻击。敌人的一切攻击都会被法阵吸收，化为我们的灵气。我来主导法阵，尽可能吸引他们攻击。等他们能量耗尽后，咱们就冲上去抢了这座岛。什么？哼、啊，这这这不可能！这种攻击怎么还能带剑意？这这这！啊！得快逃啊！看在魔道的份上，拉兄弟一把。去你丫的！逃！转！啊！现在我们、啊……你丫的，别喊了！想活命，赶紧收敛气息！哇、啊！我不行了！菩萨保佑，菩萨保佑，别发现我！嗯，教主挂了，逃命了！好啊，这些万花谷的小娘子们了。歪门邪道，休想逃走！我们万花谷立派以来，最大的危机就这么度过了。掌门师姐，好像是的。不知道岛上是哪个宗门？我们发出的求援中，好像没有哪家有浮空岛。掌门，我们回来了。是园林。你们这时候回来，难道那座浮空岛上的道友是你们请来的救兵？是上仙想去参加太上宗的仙门大会，然后顺路护送我和师妹们回来。没想到正好碰上魔道攻打我们万花谷，上仙就出手了。上仙，元灵，<笑>你说的是近日南荒传闻中的仙境之主？是的，师傅。元灵，你带我去上岛，感谢这位上仙。好的，师傅随我来。其他人快去布置一下，我们得好好表达一下我们的谢意。嗯，菩萨保佑，别被发现！菩萨保佑，别被发现！千万别来搜尸啊！
这就是上仙的浮空岛吗？是的，师傅。这就是上仙的浮空岛吗？是的，师傅。上仙将近段时间引起修仙界轰动的仙境做成了浮空岛，上面的阵法和浮空晶石。都来自南荒赵家的浮空城。看来，在我们万花谷被魔道宗门攻上门的时候，修仙界发生了许多事情呀。明明我们万花谷也不算小宗门了，结果面对现在动荡的修仙界，还是无法自保啊。师傅，这就是上仙。啊！万花谷掌门李珠雨拜见上仙、啊，多谢上仙愿意对我万花谷伸出援手。哎、啊。不用这么郑重。<笑>这段时间，袁林和他的师妹们也在灵药和炼丹上帮了我不少忙。上仙，我听小徒袁林说，上仙您是准备去参加太上宗举办的仙门大会，然后顺路将袁林他们送回万花谷。啊，是的。那既然路过比拍，为了报答上仙对我万花谷的救命之恩，我们在谷内摆宴感谢上仙。不知上仙可否赏脸？啊、uh, ，那就算了，我该怎么开口解释？我完全不敢走出我监狱的范围啊！哦，有了<咳>，呃，李掌门，我听闻太上宗召开仙门大会，是为了修补天云大陆的护界大阵。作为大陆众生的一员，自然应奉献一份力量。上仙高义，现在修仙界这么动荡，还有太上宗的仙门大会，我万花谷被魔道第二次打上门。也不是没可能。上仙，我万花谷原本也准备去参加太上宗的仙门大会，可否和上仙您同道而行？那当然可以，而且李掌门，你们万花谷擅长炼丹，正好可以交流一下。多谢上仙，我这就叫人去准备出行。这李掌门怎么这么急、啊？嗯、啊、呃、啊，那个李掌门，你们万花谷这是？不是你们万花谷怎么搞得像是搬家一样？啊，我们万花谷于此一劫就明白不能再分散力量。既然要去参加仙门大会，那就一起去吧，不然留守山门的人恐怕会有危险。而这些丹药法器之类的，是我们万花谷对上仙您的谢礼，救命之恩无以为报，呃、只能献上微薄之力、啊啊啊。不愧是师徒，什么同道而行。哼，一个两个都想霸着我师傅的身边。老宋，你去找个地方让李掌门他们住下来，然后我们准备去太上宗。好的，上仙。哎，可惜了，只有我和你活下来了，老魔头他们居然就这么没了。没想到传说中的仙境之主实力这么强。我们都没见到人就伤亡过半，如今大家都损失惨重。为了报仇，我们就该将力量合作一股。对，我们去参加魔道大会吧。那仙境之主咱们对付不了，我不信那些老魔头还对付不了。走。不愧是八大仙门之一的太上宗仙门，天云大陆修行宗门的执牛耳者。这样的修行界盛世，在整个天云大陆历史上也是非常少见。虽然在我万花谷的典籍中看到过，但还是没有亲眼看到来的震撼呢。太上宗不愧是在八大仙门中实力最强的三大派之一，听说几乎所有修仙宗门和世家都来了。师傅，那我们什么时候下去啊？呃、啊啊，以前好歹也是修士的我，也想去参加这大会啊。不过我离开了监狱，就是一个普通凡人啊。唉、啊嗯，哦，你师傅我比较懒，就不去了。雨莲、啊，你跟着李掌门还有老宋他们一起去吧。啊，记得带上狗子。啊。主人，老祝我也想去啊。老祝还没吃过这些大宗门的宴会美食呢。啊，呃，你就算了吧，我怕你开口和人吵架。哦
，好吧，那我还是陪着我孩子在岛上帮主人您看守岛吧。哎，师傅，您怎么叹气啊？包着的大腿突然消失不见，你觉得师傅我能不忧愁吗？为了抱上那个前辈的大腿，老夫可是连宗门之宝都送出去了。结果我就回去一趟宗门，刚准备带着大家一起去南荒抱大腿呀、啊，那么大一个庄园就消失不见。嗯、啊，他怎么就不见了呢？<笑>只是在那位前辈那儿吃了一顿午饭，我回去就突破到了化神界，在修仙界也算一个大修士了。可这比起大腿算什么呀？嗯、啊，师傅，师傅，啊，怎么了？哦，那是那位小姐很眼熟。那次我们去拜访那位前辈时，而且师傅，你看，那只暗夜妖王就跟在这位小姐身后。啊，哦，果然是暗夜妖王和那位小姐。哈哈哈，那看来大腿哦不，上仙也来参加这次盛会了。师傅，师傅，这还有别家宗门，注、啊、意行星。哈哈哈，那看来大腿哦不，上仙也来参加这次盛会了。师傅，师傅，这还有别家宗门，注、啊、意行星。<咳>修文思雨木兰，你们跟我去吧。这位小姐，我是圣剑宗宗主，不知小姐能否带我们去拜见前啊？不，上仙<咳>。小姐，你手中的赤金神剑就是我圣剑宗之前拜访上仙送的礼物，在小姐手中真是她的荣幸啊。哦哦，师傅和我提过，多谢前辈您送来的剑。那个，我师傅喜欢清净。所以虽然来了，但没进太上宗。孙小姐，不如我们先回岛上、嗯、询问上仙要不要见他们吧。啊，这这是万花谷的掌门。万花谷不是不理修仙界的杂事吗？他是什么时候抱上前辈大腿的？可恶啊！这上仙的大腿是抱的人越来越多呀。不知道我还有没有机会呀、啊？哎，玉莲，你们怎么这么快回来了？而且还带了人回来，见过上仙。前几日我带着修文他们前去南荒拜见上仙，没想到上仙您居然已经从那儿离开了，而且离开的还那么彻底。不愧是上仙呐、啊，连搬家都搬得这么令人震撼。哦哦，是上次送我肥料跟剑的圣剑宗宗主啊，好久不见。哼，你们也参加这次仙门大会了呀？不过你们怎么来我岛上了？哎呀，什么仙门大会，那要抱大腿重要啊！啊，大会等会儿可以参加。知道上仙您来了，特意前来拜见，但时间太过仓促，忘记准备礼物了。<笑>没事没事，上次送礼就是想要我罩他，我这出不了岛，也实在不好意思继续收礼物了。啊，是仙门大会。啊，要开始了吗？两个太虚邪魔的气息，到这里就都消失了。啊，这里居然有一个被隐藏起来的小世界，但似乎它的保护层已经被破坏了。看来，那两个太虚邪魔是通过缝隙进入这个小世界了。不好，这种小世界很少有强者，而且对三千世界根本不了解。要是太虚邪魔进去了，怕是会祸害整个世界。此方世界的天道在抗拒我。是因为还没法承载我的力量吗？可那两个太虚邪魔又是怎么进去的？不行，看来只能先投入一道分身，嘿，来通知这个大楼上的生年团结起来，进行抵抗了。哎呀呀呀！没想到又能吃到上仙赏赐的佳肴美食啊！嘿嘿嘿，不过是一些普通肉食，用锅慢炖而已。啊，那个上仙，我有句话不知道该不该说。你这锅可是九天神鼎，拿它当锅是不是有些？哦，九天神鼎啊！哎，等等
，这就是被我一剑从天上打下来的九天神鼎。啊，是的，上仙你可能不知道。太上宗举行仙门大会的一个重要目的，就是寻找九天神鼎，用来修补护界大阵。原来如此，玉莲，你去通知下太上宗他们吧，让他们来岛上开会吧，和他们说鼎在我这儿啊。嗯。太上宗宗主，我们不是不愿意修补法阵。万年前，一个界外邪魔在天云大陆掀起的大乱，我们门派典籍上都有。但是怎么修，你得有个章程。各位道友，我们现在的首要任务是找到九天神鼎。老道派了不少弟子下山，但都没找到，只知道曾在南荒出现过，不知道友们可有消息<咳>？我也派弟子出去找过。近水楼台先得月，是不是你们南荒哪个宗门世家自己藏起来了？你这是在瞧不起我们南荒修士的人品吗？哎，长平万年，这些宗门世家完全忘记了界外威胁。想知道九天神鼎下落的，请随我来。嗯，圣剑宗的师道友和万花谷的李道友，怎么会跟在一个小辈身后，还一脸尊敬？尹宗主，我们二人知道九天神鼎的下落。什么？快说，在哪儿？石道友、李道友，还有这位小友，你们真的知道九天神鼎的下落？运气真好啊！我们几乎将南荒翻了一个遍都没。<咳>那是圣剑宗和万花谷。哎，那个小女娃是谁啊？我们的确知道九天神鼎的下落，不过是在一位上仙的岛上。上仙。两位道友莫不是在和老道说笑？我等怎么敢和尹宗主你开玩笑？九天神鼎就在孙小姐师傅的浮空岛上，现在这位上仙就在大赤天山外。不过上仙并不喜欢离开自己的浮空岛，所以让我和李道友跟着上仙的家徒孙小姐下岛来邀请各位道友上岛商议。妈，让我们上岛。他好大的牌面，为什么不是他下来呀、啊？那人是谁呀、啊？敢自称上仙，尹宗主都不敢这么自称。什么？让我们上岛？他好大的牌面，为什么不是他下来呀、啊？那人是谁呀、啊？敢自称上仙，尹宗主都不敢这么自称。好，我这就随两位道友和这位小友一同上岛。诸位道友。就随老道一同跟着师道友和李道友上岛，去拜访这位小友的师傅，可否？既然尹宗主都这么说了，就听尹宗主的。哼，我们这么多人，谅他也不敢有什么小心思。是那个女人，混账！什么浮空岛？分明是我赵家的浮空城。这浮空岛的阵法，看着有些眼熟啊。哎，我怎么看着像是赵家的？你们南荒宗门觉得眼熟吗？哥，说起来，这位上仙，我们都离开太上宗仙门了，也不出来迎接一下吗？哼，我倒是要看看这位上仙到底哪儿来的脸面。诸位前辈，这就是我师傅的浮空岛了，请随我来。那是神树，万年灵药。这石头都蕴含着至高剑意，可以打造仙兵。你怎么感觉这一整座岛都是天材地宝组成的？哇、嗯啊，这玩意儿怎么洗不干净呢？还一股肉味。等会儿那群修士上来，我怎么解释这股味道？哎，老宋、老黄，你俩懂得多。话说这鼎不是神器吗？怎么就拿来当锅炖了几次，就洗不干净锅灰了？我以前也没见过摸过神器呀、啊，别说九天神鼎这种级别了，一般仙器我们呵护都来不及呀、啊，哪会拿来炖肉炖汤啊？一看这俩老头傻鸟样子，就知道不靠谱。主人，不如让我老朱拿到河里去刷一下，老朱我力气大。也行吧，试试也无妨，大力出奇迹。
，这这可是臣妾，哪能让这粗鄙的猪妖如此对待？师傅，啊，司木快进来了。呃，两位妖王必然不是孙小友的师傅，那个两位小友和孙小友年龄相差不多，也不可能。剩下的宋云和黄极天。虽说是大修士，但也不可能被李道友和施道友称为上仙。这，这绝对不是普通修士拥有的气息。难道这位陌生道友真是一位神灵或者仙人？啊，在下太上宗宗主尹玄见过上仙。哈哈，你拜错了，<笑>这位才是我的主人。<笑>师傅、啊，这是尹玄前辈。太上宗宗主，啊啊啊！让道友见笑了，没想到道友这么年轻就能教出孙小友这样的高徒，实在是我有眼不识泰山。尹宗主客气了，你叫我张凡就可以了，是玉林自己天赋好。还有，这是玄清法宗宗主、啊啊。孙小友暂时先别介绍了，听各位道友说，啊、九天神鼎就在张道友你手中。出！怎么了？张道友可是有什么不便言语之处？那个神鼎的确就在我手中，那就是。这这真的是九天神鼎？不过这鼎怎么有一股肉味和香料味儿？我之前拿它炖肉了，可能香料放太多了，腌入味了。腌入味儿了？不愧是张道友。这地方还真是一处仙境啊！随便一颗果子都是价值连城。要是能弄到手一些，哪怕不多，咱们宗门岂不是？<笑>可是这可都是有主的呀，而且人家实力可强的不像话。强抢的话，先不提抢不抢得过，怕是太上宗宗主也不会放任我们乱来。说什么呢？咱们可是名门正派。怎么能像魔道的粗鄙之人一样强抢？对，得找个理由发难。那么说到理由，我倒有。诸位，一会儿一起配合我，如何？各位上岛前，不是觉得这座浮空岛的阵纹和我赵家的浮空城非常相似吗？难道这所谓上仙的浮空岛核心与阵法都是从你赵家所夺？各位。这小子就是一个无耻之辈，趁我赵家与敌人战斗，偷袭我赵家，才夺走我赵家浮空城，还拆了核心与阵法，改成浮空岛，就说自己的了。居然是这样！哼，听闻赵家在南荒蛮横惯了，怕不是你赵家贪图人家神术，带着浮空城去夺宝被反夺了吧？各位，我就是说，这岛是这小子夺了我赵家浮空城改造的。岛上这些东西，哪怕不全给我们，他至少也得拿出大半以作赔偿。我只是想要回我的岛，剩下。这事要是成了，可就发了。就算败了，咱们也只是被姓赵的给蒙蔽了，到时候撇清关系就行。可以，干他一把。我等身为名门正派，岂能坐视这等小人行此恶事？张道友，你居然拿着上古神王留下的神鼎炖肉！哼<笑>哼呃，当时我不是不知道这是九天神鼎吗？放了这么多香料，还用这神鼎炖出来，肉好吃吗？啊<咳>？老道只是有些好奇，神器的力量有多强大？除了作为阵法核心外，还有啥作用？我就觉得味道还不错。不过宋老头和老黄他们说这锅啊不，这鼎炖出来的肉能炼纯他们的灵力，果然是上古神王留下的神器呀、啊！这老道不会想着从我这边把鼎拿回去，<笑>自己偷偷试着去炖肉吧？不过不知张道友是否愿意将这上古神器交于老道管理？我太上宗召集仙门大会，就是为了寻找这九天神鼎来修补护界大阵。啊，这个我没啥不愿意的。
，这也是我让玉莲去把你们叫来的想法啊！张道友真是天下楷模，老道带天云大陆众生再次谢过道友了。尹宗主，这小子可不是良善之辈，尹前辈可别被这巫师之友给骗了。不知几位道友为何如此说？这张道友实力应该非凡。但我却察觉不到一点气息，嗯、或许真像施道友和李道友说的那样，这张道友看似年轻人，实则仙人。李道长，你不用问了，我知道怎么回事。哎，我记得你是赵家家主吧？上次你赵家来南荒大山，想夺我的庄园，结果被我留下福工城，换你们赵家人的命。这次你带人想干嘛？我就说这阵文眼熟。果然是赵家福空城上面的，我还想能支撑这么大一座岛的福空晶石，就赵家有一块，哪多出来的？原来本就是赵家的。小子，你别恶人先告状，明明是你带着两个妖王，趁我赵家和鬼谷洞、南荒蛮族交战时，背后偷袭，夺走福空城。尹前辈，我可以为赵师兄作证。我相信赵师兄为人，必须把这与魔道和蛮族勾结的恶徒处理了。各位，尹宗主，太上宗为天下正道执牛耳者，行事不能偏颇呀。我们就想为赵家、赵师兄讨回公道。哼哼，尹道长，这事我自己来处理吧。我说，既然你说这浮空岛原本是你赵家的，那不知道我这岛上的仙药、仙术以及其他天才地宝，是不是也是你赵家的？啊？我赵家传承万年。福空城宝库中有什么，我也不清楚。不过我赵家有宝库名录，一一对照就可。我够无耻！不过我也懒得和你争辩当时的情况。打吧，打赢了，别说福空岛，我把我的神术都送给你。这年轻人难道真的是剑心？接下我这一剑！啊，好可怕的剑意！啊张道友，手下留情，给老道我一个面子如何？毕竟是我太上宗邀请了几位道友来参加仙门大会，还请张道友给老道个面子。嗯，行吧，就看在老道长的面子上。可惜了，少了不少剑与指进账。啊，这位剑仙前辈，好大的杀心、嗯！那个诸位道友。既然张道友愿意把九天神鼎拿出来，那我们就商量一下如何修补护界大阵吧。元灵，各位，这是本岛的人参果，上仙，请大家享用。哇、哦，谢谢上仙，谢谢上仙，多谢张道友招待了。等会儿回太上宗，老道给张道友看些好东西。这老道长看着仙风道骨。该不会是个不正经的人吧？你们说，尹玄那个牛鼻子老道召集了这么多名门大派，准备干啥呀？不是说为了护界大阵吗？哼，你要是信了，就不会来参加这场魔道大会了。哦，呵呵呵不是怕被正道那群道貌岸然的家伙趁机联合剿灭，在场的各位就不会在这里了。老骷髅，听说你们鬼哭洞最近很惨啊！嘿，运气可真差呀！各位，大家难得凑到一起，不如我们趁机做点什么吧。不管正道准备做什么，我们不如先下手为强。听说你们血煞教之前和逆命宗、天魔道还有欢喜寺联合攻打万花谷，损失惨重。今天只有你这个老魔头来了吗？老夫的血煞教虽然损失很大，过老夫也因祸得福。呀呀呀！休多嘴！这这老东西实力怎么突然变强了？他说自己因祸得福。这是遇到什么机遇了？各位也都是魔道有名的大人物，怎么不敢和正道动手吗？那教主，你准备怎么做？我们直接去太上宗，一路血洗过去。
，这老魔头疯了吧？哈哈哈哈哈！各位，只要你们跟我一同前往太上宗，我将给予你们和我一样变强的机会。哈哈哈哈哈！各位，只要你们跟我一同前往太上宗，我将给予你们和我一样变强的机会。啊啊！这是什么？我的实力在提升，我居然突破了！哈哈哈哈哈！现在你们觉得我的计划怎么样？我咋他？嘿嘿嘿！这个计划我喜欢。早就看太上宗的牛鼻子老道不爽了。那我们这就去召集弟子准备吧，用心血祭祀神灵，将生命献给无主。现在这太上宗看起来真有万仙来朝的盛世啊！是不是万仙来朝我不知道，不过那边倒是真的有一位上仙在，就是那位一剑压的所有世家家主和宗派掌门宗主不敢说话的剑仙。老道长，你们开会讨论也太久了吧？哎，没办法，修补护界大阵裂缝的材料珍贵，不是一家宗门所能承担，要分担，自然会各家争论谁多谁少。嗯，真不好意思开口说，是我弄出来的裂缝啊。老道长，要不你们看看你们缺啥，我岛上有啥，你们看着拿吧。啊，那老道可不客气了。我可是看上张道友你岛上不少珍贵材料啊！<笑>老道长，我们平辈而交，你可别和我客气啊！啊<笑>老道等会儿就带着徒子徒孙来搬空张道友的岛。嗯，上仙，尹宗主，魔道数十个宗派组成的联军朝着太上宗山门来了，现在距离太上宗不过百里，一路的世家宗门。都被他们全灭了。什么？嗯，师道友、李道友，速去召集所有世家家主和宗派掌门来张道友岛上商讨如何应对魔道联军。这回的阵仗有点大呀！还请尹宗主为我风雷剑阁做主。我风雷剑阁已经被灭门，只有我和几个师兄弟在石门长辈掩护下分散突围。我到什么时候组织的联军？他们这一路来，绝对不单单只有风雷剑阁遭了此灾。诸位道友，为了风雷剑阁，等惨遭魔道毒手的同道讨回正义以后再论。急急召集大家议事，是为了应对现在正朝着大赤天山而来的魔道联军。诸多同道聚集在此，尹宗主，我们直接和他们魔道大军对阵又如何？尹宗主放心。我已去召集我宗门弟子过来支援了。张道友，老道长放心，为了扶持天下正道，我绝对不会袖手旁观。我怎么可能放过这一大笔监狱值？<笑>老道在此谢过张道友，事不宜迟，老道这就布下我太极两仪阵，请各位道友入阵相助。<笑>果然，你却真牛逼子老道，还是摆出了他太上宗威名天下的太极两仪阵。不过，我们已经不一样了。<笑>这老魔族的实力又提升了。嘿嘿，一路破山毁城过来，我们的实力已经提升了不少。等破了太上宗，将整个大陆的生命都吞噬。哈哈哈哈哈！我已经拥有了上神赐予的力量，我们将你献给无主，你将会变成我成仙的踏脚石。让我们开始吧！杀！魔道恶贼开始进攻了，各位道友做好准备。好、哦！哈哈哈哈哈！雕虫小技，整合！啊！法阵，这雪杀教魔头何时有了这惊天伟地的修为？看来得看你的了吗，张道友？这魔道修士为何感觉连最普通的弟子修为也不低
，而血煞教教主等魔头，每一个实力都比以往强了不少。我觉得有些不对劲儿。我总觉得这群魔道修士身上有我非常熟悉的气息。啊嗯、差不多了，哈哈哈哈！太极两仪阵不过如此。啊！我想起来了，这血煞教教主身上的气息和我圣剑宗镇压数万年的血魔气息非常相似。首先，恐怕这群魔道修士背后有界外邪魔的身影啊！啊！我是万万没想到，当初为了自保，下意识全力挥出的剑，会影响到现在啊！既然如此，那我就出手吧。首先。你们快看，那是什么？那好像是一柄剑。什么？此剑声音清静，有两只太虚邪魔投入了你们的世界。我暂时无法进入你们的世界帮助你们。我以我仙剑暂时禁锢一只，还有一只邪魔。此剑声明万般小心。什么？太虚邪魔？<笑>哎，这，这，啊！哎，这，嗯、啊。啊消失了。上仙神威天下，上仙剑出无敌。魔头一出，大家为同道报仇。血杀教教主没了，他背后怎么会是太虚邪魔？兄弟们，山高路远，来日方长。以后我等再共享大业。哼，那是什么？诸位道友，穷寇莫追。我等先理清一下今日所发生之事。对了，尹宗主，那柄剑该怎么办？贫道天云大陆太上宗尹玄，多谢仙人出手，困住太虚邪魔。道友客气，在下云逆仙界之法使袁启文。追击太虚邪魔，本就是我的职责。还得感谢天云大陆的高手帮我消灭太虚邪魔，互相帮助而已。这里贫道还要感谢仙人告知我党太虚邪魔入侵我界之事，不知仙人可愿意与我等去见出手消灭太虚邪魔的仙人？当然愿意。啊，没想到。在这不知名的小世界，居然能见到拥有大道剑意的高手，让我忍不住有些感兴趣了。能在虚空自由行动，这样的仙人，不知道能给我多少剑余值。呃，不对，我真是想剑余值都快想疯了。呃、这家伙不会再想什么不好的事情吧？见过张凡道友。多谢你出手，助我消灭我一直追击的太虚邪魔。啊，哈哈，没事没事。面对这种对万物生灵带来屠戮的邪魔，我辈出手义不容辞。不过，张道友和天云大陆的各位道友还请小心，我此前追捕的太虚邪魔一共有两只，另一只一同潜入你们天云大陆的邪魔躲得很好，要小心他。袁仙子。不知能否告诉我等这另外一只太虚邪魔的能力？当然可以。太虚邪魔是统称，下面分许多种类，有着各自信仰的邪神。不同信仰的邪魔会有不同能力。今日被张凡道友消灭的邪魔，可以用屠戮换取自己信仰邪神的力量。至于另外一只邪魔，张凡道友和诸位还请小心。他信仰的邪神可以带来瘟疫，并以此提升自己的实力。更重要的是，这种瘟疫的传播是不知不觉的。诸位切记，除恶务尽。等信仰邪神的生灵足够多，就会引来太虚邪神的注视过来
，所以一定要把所有信仰邪神的堕落者都消灭掉。张道友，原仙子，事情紧迫，刻不容缓，老道这就和诸位同道去安排。一只太虚邪魔就给我带来了五十万的监狱值，这还是虚弱状态的。真的是马无夜草不肥，<笑>让我忍不住有些期待，快点找到另外一只邪魔了。<笑>张凡道友，你在思考什么？我在想，怎么骗更多的太虚邪魔过来？啊？啊！<笑>我是说，我在想，怎么快点把剩下的那只邪魔给消灭掉，以免天云大陆生灵涂炭。啊？呃。这家伙修为我看不透，剑道通天，但怎么感觉跟个二傻子似的？元灵，少仙教我有何吩咐？你去我宝库里拿一些灵果和灵药出来，帮我炼制一些治病驱疫的丹药。好的，少仙。哎，这，这里是，这，张凡道友，您刚才要练什么？仙子叫我名字就行，哈，我要炼制治病驱疫的丹药呀。毕竟你说了，潜伏起来的那只太虚邪魔能带来瘟疫。那，张凡，你也称呼我名字就好。仙子什么的，太过夸张了。你准备拿这些，就算是在云霓仙界也非常珍贵的灵药，去炼制丹药。对啊，我知道它珍贵，不过对我而言嘛，岛上这样的灵药灵果有不少。你这神果树，即使在云霓仙界也罕有所见，而且这浮空岛灵气充沛，看来这些灵药对你而言的确不算稀有。<笑>啊，靠着这波魔道联军和太虚邪魔，我除了可以扩大监狱范围外，还可以给监狱升级了。到时候这些灵果仙药等级会更高。不行，不看了，虽然不是我的。但也太心疼了。既然如此，我先去找那位老道长商量搜捕太虚邪魔的事情去了。劳烦阁下了。正好，我也整理一下今天的收获。已成功升级无敌监狱等级，监狱等级三级，获得新的能力——不灭剑意。不灭剑意，只要在监狱范围内就可以无限重生。正好，我也整理一下今天的收获。已成功升级无敌监狱等级，监狱等级三级，获得新的能力——不灭剑意。不灭剑意，只要在监狱范围内就可以无限重生。虽然之前在监狱内我的战力几乎无敌，但自己生命还是会受到威胁，不管是偷袭还是下毒。现在就毫无问题了，<笑>要不要自尽一次看看？哎，自尽就算了。不过三级的剑域就有这个能力，让我有点好奇下一集了。啊，希望快点找到那只潜藏的太虚邪魔呀！<笑>只知道屠戮的疯子果然被这个世界的高手给灭了现世界的身躯，让这个世界变成一杯的温床。将种子传播出去吧，主将会用他温暖的目光注视你们，他将宽容的包纳所有人，如同慈祥的父亲，引领你们。<笑>感觉张凡尼好像有些不同了。老道也有这种感觉，张道友，你好像变得更加自信了。啊，哈哈，大概是手刃强敌，心有所感。所以实力瓶颈突破了。你所说的强敌，就是被你一剑将形体湮灭的太虚邪魔。呃，哈哈哈，别看只是一剑啊，我已经施展出我所有力量了，最多就留了一点点。算了，我和银玄道长与众位天云大陆的道友们商量好了，我们要组建仙盟，共同追击那群感染了邪神力量的魔道联军。但他们在追击的同时，也要负责搜捕另一只太虚邪魔的踪迹，而万花谷等擅长医术的宗派将被派到大陆各处，全力寻找发生疫病的地区
呵呵，那我做什么？道长负责带人保护万花谷等宗门弟子，你和我负责坐镇中央，支援各处。毕竟我的真身还无法进入这个世界，所能发挥的实力非常有限。这样安排也行。你们等一下，尹道长，你将这件木剑分给其他人，上面蕴含我的一道剑意，不过只能使用一次。多谢张道友，老道之前还担心那些追击邪魔的道友们，有了张道友你赠送的木剑，老道就不用牵挂了。<笑>张凡，你这已经得了剑道不灭真意啊，恐怕已经能深化剑意，剑意不散，真身不灭了吧？哈哈哈哈！这位元启文仙子不愧出身仙界，眼界真的不凡啊！哦，元君出征了！见见过魔尊，一个废物，拿着我赐予你的魔器，居然也这么狼狈的回来！魔魔尊饶命，小的不知道这是魔尊您的安排，而且我也没想到天云大陆上居然还会有剑仙。一<笑>一个被人保护起来的小世界，居然有剑仙！你是不是觉得本尊被封印数万年已经痴呆了？召集你的弟子追随本尊吧！恭迎魔尊出山。怎么一直看着我？只是好奇。天云大陆在万界之中毫无名气，却没想到居然有你这样一个领悟了大道建议的仙人，说明我是天才呀！嘿嘿。哎，脸皮还是薄了，没好意思开口说出那句“我张凡这一生全靠自己”深蓝加点。对了，啊，说起天云大陆，我还有一点疑惑。怎么了？你们天云大陆以前真的没出过什么绝世强者吗？我对大陆历史不怎么了解，怎么好奇这个？我发现我小瞧你们天云大陆的护界大阵了。我看到那两只太虚邪魔在我追击下。不过短短时间就进来了，以为很简单，结果我到现在都没进来。这个护界大阵不是有那条裂缝吗？这就是问题了，有裂缝，我却进不来。设下这个大阵的人一定很强，就算在云霓仙界也是最强的那一批人。嗯，原来这个护界大阵这么厉害吗？我居然把他劈了条裂缝。修补起来不会很麻烦吧？说起来，我一开始觉得你们天云大陆是一个万界中非常常见、不知名世界，但现在总觉得好像有些熟悉。这个还是等老道长回来问他吧。说实话，我这人比较懒散，对以前的事情还真不怎么了解。也不知道尹道长他们现在情况如何。哎。你进来这么困难，那两个太虚邪魔为什么这么快就穿过护界大阵了？邪魔的力量体系和我们修炼体系不一样，他们不需要修炼，只需要把自己的灵魂和肉体奉献给自己的主人，然后像一只狗一样去讨好自己的主人，所以他们可以毫不犹豫的抛弃掉自己的身体，用灵魂进入天云大陆。嗯。这些邪魔还真是诡异。师傅，元仙子、啊，你们快看那儿！这是，是邪神的信仰光柱，这代表着那只太虚邪魔已经在吸引他主人的注意力了。师傅，元仙子，你们快看那儿！这是，是邪神的信仰光柱。这代表着那只太虚邪魔已经在吸引他主人的注意力了。要是不快点解决，邪神的目光就会投向这个世界。云仙子，张少邪，师祖发回宗门讯息，南皇和东岭交界发现邪魔踪迹，但那里已经变成一片疫病爆发区。你们带上丹药，跟随太上宗的弟子，先去支援张道长。是主人。老宋、老黄，你们操控浮空岛阵法，传送到张道长设立的标点。遵令。救命！救命！啊！师哥，大药先顶住。这光柱
尹宗主，下面弟子已经在附近十几座城池里发现了疫病的患者，我们人手不够了。将所有擅长医术和炼丹的弟子都派出去，将擅长功法的宗门世家调回来。尹宗主，使不得！城里的那些平民已经不像是人类，一个个都妖魔化了。我们修士居然被他们给拦住了。各位家主掌门，别忘了我们来之前原先子说的话。我们也都上吧，在祖不辞。希望袁仙子和张导游能尽快赶到，老道内心总觉得不安呐、啊。小心！哟，抽起对他们的怜悯，他们现在已经变成会给我们天云大陆带来灾难的祸源。杀！宗主，情况有点不妙。本来我们想抽取派去其他地方的道友过来帮忙，但他们那边也陷入苦战了。唉，老道已经想着尽快修补护界大阵的裂缝，没想到还是慢了一步，现在只能头痛医头了。尹宗主，先别考虑那个了，我们有麻烦了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这可真是个大麻烦！先让弟子们后撤，在城外用法阵构建防线。是。众弟子后撤城外。起阵，太极两一阵，准备支援尹宗主。嗯。死界的生灵，快投入父神的怀抱吧！他将用自己宽容的胸怀容纳你们。可恶！进攻！进攻！<笑>诸位道友，幸存平民都送出去了吗？尹宗主放心，派年幼弟子护送他们走了。那诸位道友麻烦你们了，再随老道辛苦一回吧。快追随我，让我赐予你们父神的恩惠。袁、呃、仙子和张道友怎么还不来？啊、是张道友和袁仙子他们来了。我来出手。啊、<笑>来吧，快投入、啊！这就是剑仙的大道剑意，不愧是张道友啊！恭迎张小仙和袁仙子。下面的难民，有劳张道友了。老道我万万没想到这域外邪魔会如此厉害。果然单单看典籍，无法想象数万年前的浩劫，天云大陆有多惨。道长，现在还不是放松的时候。若是不能尽快处理掉这道光柱，恐怕……很快，那只潜藏太虚邪魔就可以以此为道标，引来邪神的力量了。到时候，这个世界将会变成了一个邪神的后花园，遍地都是各种病毒，疫情扩散。老道这就带着诸位同道前去破敌。张凡，我本体力量还不能大幅度传送进来，这次只能靠你了。交给我吧，守护天云大陆，我辈义不容辞。玉莲。师傅，玉莲，你带着老宋他们去会合老朱和狗子他们，帮助老道长清除平民体内被邪魔感染的魔气。玉莲小姐，切莫心慈，有些时候，你是在帮他们从痛苦中解脱，也是拯救更多生命。哼，不用你假作好心提醒，你不是我们天云大陆的人，呃、自然可以说的事不关己。呃呃呃、好了，玉莲，你走吧。师傅。我先走了，不好意思啊，启文，我家玉莲，看得出来，玉莲小姐很黏你这位师傅。玉莲是因为家中遇到突变，所以才会没有安全感，不是故意针对你。倒也是苦命的孩子。张道友，我来出手。果然是大道经，能领悟出这样的建议的章法。
真的会是这偏僻小世界的原住民吗？不过就算是真的，以后万界也会热闹了。邪魔吃我这招！啊啊、不，不愧是上仙。不，不对，下面那些感染的村民怎么回事？邪魔吃我这招、啊啊！不，不愧是上仙。不，不对，下面那些感染的村民怎么回事？啊、<笑>卑微蝼蚁，竟敢打断父神的恩赐！我。啊多谢剑仙拯救天下苍生，也没什么，下意识就出手了。新来的那只很厉害吗？剑域之奖励也就那么回事。见过上仙和元仙子，不愧是上仙呐！出手一刀剑气就消灭了那只让我等修士束手无策的太虚邪魔。<笑>哎呀，圣剑宗这家伙，看着白眉长须仙风道骨，结果是个马屁精。这位上仙可是我圣剑宗的救命恩主，这么粗的大腿都不知道，赶紧抱住，活该你们讨不到好处！哼！哈哈哈！哎，都是天云大陆的人，自然不能袖手旁观，而且我也没那么厉害啦！嘿嘿嘿嘿。啊，对了，大家都辛苦了，这是我准备的灵果，大家纷纷补充一下吧。天哪，这是仙果，里面居然蕴含仙灵之气！啊！谢上仙赐宝。圣剑宗那老不休手里拿着的仙果更好。原来上仙也喜欢听人拍马屁呀、啊。好了，张凡，现在还不是我们放松的时候。你刚刚只是消灭了那只太虚邪魔的分身。哦，我知道。啊，我看到系统给的剑玉值远远不如上一只太虚邪魔，我就猜到了。你居然知道！张凡真的是越来越神秘了。照道理，这个天云大陆的世界不应该了解太虚邪魔呀。既然张凡你知道，那我也不多解释了。天云大陆的诸位也看到了，这只太虚邪魔不同于上一只，它的破坏力非常大。这座小城的百姓不少已经无法逆转的变成了邪魔，剩下的就算救回来，身体也已经千疮百孔。恐怕寿命都不会太长，因为这只太虚邪魔信奉的邪神就是一个以散发异病、沉迷改造和所谓进化的邪神。你们千万不要小看对方。万界中曾经有一个小世界被这个邪神攻下，等到我们云霓仙界和其他仙界神界联军夺回这个小世界的时候，里面已经没有一个正常生灵，整个世界空气中都弥漫着异病。整个世界都被废弃了。这袁仙子，之前若不是上仙出手，我等都不能解决这邪魔的分身，哪有资格去小觑对方啊？<笑>好了，袁仙子的意思我也明白。大家服用了仙果，休息一番后就出发吧。是，尽遵尹宗主法令。也多谢上仙赏赐和袁仙子指点。嗯，老道长怎么了？只要诸位道友找到那只邪魔的踪迹，引发我给的墓界，我就能隔空出手，暂时困住对方，然后过去彻底解决他。老道不是担心这个，有张道友你这样的剑仙在，又有来自仙界见多识广的原仙子帮助，我并不担心让那只邪魔逃脱，但……老道担心的是我天云大陆的未来啊，恐怕在凌霄仙帝庇护下，过了数万年安宁生活的天云大陆，以后也不得安宁了。凌霄仙帝，呃，仙帝，天云大陆竟然出过仙帝，这事也就我天云大陆中传承数万年的大宗门才有典籍记载，其他人。都将神鼎当作仙器，想要相互争夺
，也只有我们才知道，这对于我们天云大陆意味着什么。当年发生了什么，无人知道。我也只知道太上宗祖师留下的典籍记载，凌霄先帝构造大阵，以先帝留下的法器为阵眼，必有天云大陆，让天云大陆从万界视线中消失。我说呢，难怪一个我在云霓仙界从未听闻的世界，居然能将我一个仙人挡在护界大阵外。原来这里出过一个仙帝，能出张凡顶这样领悟大道剑意的世界。呃必然是钟灵敏秀之地。哎，哪有哪有，我张凡能有现在的实力，全靠自己拼搏努力。那是自然，张道友，你这么年轻就能悟通剑道，掌握大道剑意，登临仙位，必然付出了我们外人无法想象的汗水和辛苦。啊哈哈哈哈！对对对对对对，尹<笑>前辈说的对，师傅有这样的实力。肯定是付出了我们不知道的努力。嗨，我也要向师傅学习。嗨<咳>，道长，先不说我，你接着说之前的话题。哎，就算张道友你找回了护界神器九天神鼎，我太上宗主之下带着诸多同道修补好了护界大阵，但就怕为时已晚了。万年前，只是我天云大陆有魔头妄图偷取九天神鼎，让护界大神动荡，就有血魔等外界邪魔进入天云大陆。万年前，只是我天云大陆有魔头妄图偷取九天神鼎，让护界大神动荡，就有血魔等外界邪魔进入天云大陆。如今这一条裂缝，恐怕除了原仙子追击这两只太虚邪魔外，万界中不知道多少邪魔会进入我天云大陆。尹道长又何必担心？先不说我没有及时抓捕到那两只太虚邪魔，让他们进入天云大陆，本就要负责任。你们天云大陆还有张凡呢？<笑>原仙子过誉了呀。不过老道长放心。我肯定不会不管的，不少家的货，看来必须尽快处理好啊。老道长，那我们必须加快追捕剩下那只太虚邪魔的事情了。事了后，就马上修补护界大阵的裂缝。有什么事情，老道长尽管差遣我就是。好，好，好，那张道友和袁仙子就先坐镇此处，老道先去会合其他同道。搜寻那只太虚邪魔，处理一行。功课魔尊恢复鼎盛，重现天云大陆。哈哈哈哈哈！如今天云大陆护界大阵破裂，太虚邪魔侵袭大陆，那群正道正忙的追击太虚邪魔，真是本尊出山之日。我等愿追随魔尊大人，出发。公主，您突然召集大家是？飞升仙界的祖师突然传来吩咐，你们速去召集弟子，准备迎接祖师。请昭明仙王下令。十万年前震动万界的那位凌霄仙帝，出身一个小世界，而凌霄仙帝莫名陨落后，这个小世界也神秘消失不见了，也就是数万年前突然出现过一次。现在这个小世界似乎又出现了，你,你们八人带人速速去查探。尊仙王令。能出凌霄仙帝那样人物的世界，终于让我找到了。只要掌握那位凌霄仙帝如此强大的秘密，我彻底统一上张仙界，征服万界的霸业。大魔征召，出征天元大陆。出征。宇文仙子，张道友。找到那只太虚邪魔的本体了，哦，正好，我的本体已经适应天云大陆这边的法则，可以通过凌霄仙帝设下的护界大阵了。那太好了
，多谢袁仙子伸出援手。索性离开了。那我们也马上出发。老宋，麻烦你和老黄操控浮空岛，立即赶去支援。呃，这边来。我带着太上宗和诸位同道，也只能勉强抵抗。而且还有不少宗门在追击其他魔道，人手不足。还得麻烦张小友你了，老道长放心，交给我就。嘿，太虚邪魔，你休想通过这里！比你仙界的家伙，还有这个世界的孩子们，迎接父神的慈爱吧！啊，不好，快撤！裂缝变大了。哈哈哈哈哈！以数十万生灵作为祭品，祖神已经给予了我在这个世界发挥全力的能力。嘿，你仙界的小姑娘，水火这么一路，看你来不及了。呃、小魔盖住。这下麻烦大了，张导游，既然原先在对付那只太虚邪魔，那我们必须拦住这只妖魔大军。玉莲，你和老朱他们去帮老道长。是师傅。老宋，你和老黄主持浮空岛阵法，辅助我。遵令。是主人。啊！嗨。放弃挣扎，投入父神的怀抱吧！不能继续让这太虚邪魔勾连他信仰的邪神了，不然这个通道真的将连接到太虚邪神的领域。正气浩然，天威荡荡，神剑已知，一战鬼神，毁灭吧！<笑>快看，是袁仙子。不好，通道已经形成了。那，那，剑飞大陆，下次归来，一定会让这个世界融入父神的花园中。这裂缝现在还能补救吗？裂缝本就难以修补，如今又被那邪魔强行打开了。连接太虚境的通道，恐怕再难修复了。这裂缝现在还能补救吗？裂缝本就难以修补，如今又被那邪魔强行打开了。连接太虚境的通道，恐怕再难修复了。啊，看来我们这天云大陆以后恐怕会真的变得……无比热闹，看来有邪魔先来到了这里，通知仙王，然后我们立即进入这个世界，不能让别人捷足先登。召集所有人，组成大军，去父神，征讨天云大陆，拜见上仙和仙子。仙子这次天云大陆遭遇危机。多亏张道友和袁仙子两位出手啊，不然天云大陆必定生灵涂炭。这次多亏张凡，不然被护界大阵拦在界外的我不能及时伸手。哎，不过虽然解决了这个邪魔，但我们天云大陆现在也只是暂时过了一个风波，更大的麻烦恐怕还在后面。是啊，修补恐怕来不及了。经过太虚邪魔的破坏，护界大阵正在不可避免的走向崩溃。我觉得，与其想着修补，不如抓紧时间修炼。你的意思是，只要修为高，不管是什么敌人来了，也不用怕？对，护界大阵既是保护，也是限制。如今这个世界的灵力浓度正在飞速提升，相信很快就会出现一批强者来。天云大陆。也不是人人都像张道友那样天资卓越，打铁还需自身硬的道理我们也懂
，但只怕时间。嘿，老道长放心，在我倒下前，我一定尽可能守护天云大陆。大家有什么需要帮助的，尽管开口就是。好，老道导师肯定不会客气。只要张道友不嫌弃老道，京城上岛叨扰就是了。不过，老道和诸位道友，也就先不打扰张道友了。谢某刚被消灭，老道还得带人去救治下面百姓。好啊，接下来就好好犒劳你们一番吧。大家都辛苦了，我们都只是出了一番小力，全靠上仙你。<笑>我都看在眼里，不用客气。那我也很期待啊。之前一段时间就在你这看到不少好东西，可惜我一直都是灵气化身，不能好好享受一番。<笑>那就好好享受我这的特产，看看和云林仙界有什么不同。开动吧！居然能让我体内的仙灵之气增加，而且我的资质也略微提升了一丝。这是什么仙果？这仙果啊，没事，尽管吃就是。我这里别的不多。果子管够，哇！我的实力在提升，<笑>我的资质也得到了提升，我成为妖皇了，我也成为妖皇了，多谢主人，多谢上仙，我们也都突破了，<笑>这都是你们这段时间努力的回报，守护天云大陆，我也不能一直单打独斗，还是得这样提升他们的实力才行。对了，张凡。我之前都没找到机会开口啊？怎么了？我因为担心天云大陆挡不住两只太虚邪魔的入侵，一开始就通知了云霓仙界。本来是我师傅准备带人手来支援，不过这时候商张仙界忽然主动提出来支援了，人已经在路上了。更重要的是，我那些之前跟我同样一直在追踪太虚邪魔的师兄和其他仙界的好友。都发来讯息，有一支魔族大军朝着天云大陆而来，加快速度，先王正等我们凯旋。我和仙界联盟那边说了，接下来一段时间，我将驻守天云大陆，放你们抵挡魔界的侵袭。哎，怎么，觉得？我是因为内心愧疚，就不能是我产你的人参果和其他灵果了。<笑>要真是因为如此，那你敞开吃，我不会舍不得。<笑>那就好，我还以为某人不舍得分享人参果呢。总觉得今日的你和平时给我的感觉有些不一样，没那么冷了、啊。我很喜欢你这里的氛围，而且我单纯只是想出力而已，张凡。有个事情，你得做好心理准备。你们天云大陆出身的那位凌霄仙帝，以前在万界似乎很不一般。很多人都在追寻他的踪迹，怀疑他未陨落，或者就是想知道他为何那么强大。所以以后，天云大陆，哼，诸天万界嘛，仙界、魔界、仙神妖魔，哼，就用我手中这剑。且试万界英杰吧！我也想见识一下万界英豪。这里就是凌霄仙帝出身的天云大陆，灵气勉强还行，而且毫无仙机，遍地都是蝼蚁。算了，早点找到凌霄仙帝的信息，完成先王陛下交代的任务。糟糕！你们快去通知尹宗主，不，快去通知上仙和元仙子。算了，早点找到凌霄仙帝的信息，完成先王陛下交代的任务。糟糕！你们快去通知尹宗主，不，快去通知上仙和元仙子。嗯、啊，蝼蚁。告诉我，凌霄先帝的地灵在哪儿？凌霄先帝的地灵，晚辈从没听说过。算了，我自己探查一下。啊啊
。没想到云霓仙界近来声名鹤起的袁启文，比我们早一步来到这天云大陆。听说这儿还有一个剑仙，他手里有件东西，似乎和凌霄仙帝有关。哈哈哈！就这天云大陆，明显衰落到低谷的世界，也想出一个剑仙？老大，你缠住袁七文的胸脯呢？这个世界的所谓剑仙，就交给我吧。好，你们通知其他人，可以进入天云大陆了。我们这就出发去找对方，必须赶紧去通知其他宗门，去帮助上仙。怎么？是上庄仙界的神将来了，但似乎来者不善。管他善不善，无非就是兵来将挡，水来土掩。在监狱内是无敌，但对于监狱外，我是真的毫无掌控力啊！连对方靠近浮空岛了，我都完全不知道。本以为会是魔界那些妖魔先来的，没想到会是仙界的人先来找麻烦。不过也好，正好帮我扩大剑域。这衰败世界竟然有仙灵之气存在！大哥，你看，那株果树灵机完全超过我上张仙界任何一种仙果。而且这岛上还有这么多灵果仙药，灵气充沛。把它搬回上张仙界，我们修炼速度也会加快许多。按捺住你们的贪欲，我们首要目标。还是找到凌霄先帝帝陵的线索，之后我们再好好分享这次收获。师傅，我们该怎么办？这可是仙人，你面前就有一位仙子，仙人有什么稀奇的？而且有我在。师傅，大师，主人您可是万界第一剑仙，原仙子尚存哪一剑，也是让老朱我心神激荡，仿佛剑斗那一剑开天，万方重负啊！少拍马屁！哼哼，尔等还不速速迎接仙人降临，还站在那儿干嘛？这，是万界中所有仙界都这样，还是只有这什么上张仙界出来的人不知道什么叫做客，这么不知礼数？哼，不尊仙人该罚！小子，你就是这天云大陆蝼蚁口中的剑仙。你们到了天云大陆，不是直接来我这里。还对其他人出手了，哼，不过是不成仙的蝼蚁而已。别浪费时间，直接拿下他们拷问一番，不就啥都知道了？你们这么做，不怕诸天仙界的仙帝仙王惩戒你们上张仙界吗？可恶，这群仙人已经到了。就算如此，我也必须去帮助上仙和仙子。诸天仙界，仙帝仙王。哈哈哈！只要在这凌霄仙帝出世的天云大陆找到他的地灵，找到他变强的机缘，以后诸天仙界就是我上张仙界为首。原来你们是这打算，但你们似乎忘了我还在这里。再又如何？呃呃呃、这袁启文不愧是诸天仙界有名的天才，我单独对不过。你们两人跟我一起。其他人拿下那个小子，上！张凡，你们小心。小子乖乖听话，将凌霄先帝遗留之物交出来，再奉上那仙树和这座浮空岛，不然屠尽你这所有人。哎，坑住我的命儿，想动我的人，还想让我双手奉上宝物？嗯，这小子竟然挡下了我的攻击，是不是你这老书呆子没用力呀、啊？我自然只用了三分力。但能挡下我的攻击，这小子就算不是剑仙，怕是也有底牌。或许他得了仙王想要的凌霄仙帝机缘也不一定。你们不要轻敌，一起上，检查下他们，去帮助大哥。哼，那我就多谢你们，千里迢迢穿过虚空，不辞辛苦的自己送上门了。小子，就算你真的在这小世界成仙，也挡不住我们五人全力出手。上，来。师傅，上仙，哈哈哈哈哈哈！任凭你刚才多嚣张，天资多出众，在这落魄世界成仙
，面对我等仙人，还是犹如蝼蚁。哼，原来这就是仙人的手段吗？看来不过如此啊！我还以为你们仙人有什么不一样呢，现在我就放心了。什么？既然我接下了你们这一招，现在轮到你们了。人，不好，这招威势不凡，快散开！这家伙，一剑斩灭四个仙人，还拥有超越这世界法则的力量——撕裂空间。不好，这招威势不凡，快闪开！这这，这家伙，一剑斩灭四个仙人。还拥有超越这世界法则的力量——撕裂空间。大哥，四个兄弟没了，我们快撤！将此事禀告仙王，让仙王再遣更强的仙将下来。什么？这小子真的是这天云大陆小世界出身的剑仙？速退！回去禀告仙王陛下。想走？各位是把我的浮空岛和天云大陆当成什么地方了？你们问过我手中的剑了吗？这是大道建议。我们是上张仙界的仙将，你灭了我们，必然得罪张明仙王，仙王大人不会饶了你。对，小子，你能在这仙籍隐世的小世界成仙，必然天资不凡。要是找到凌霄仙帝的帝陵，和我们仙王大人联手，必然能一统万界。喂，说完了吗？你，那就让你们的仙王亲自来吧。管你是仙人还是邪魔，只要是为了进这天云大陆，都先问问我手中的剑。不好，仙人们都被这人灭了！快回去禀报！休想逃！跪下！没想到这所谓的援军，反倒变成了敌人。之后我天云大陆该怎么面对张明仙界和其他万界？哼，这群张明仙界的人。我会交给我云云仙界的仙帝陛下，诸天仙界联盟必然会对张明仙界做出惩戒。但就怕在这期间，我天云大陆又遭劫难啊！那又有什么好担心的？就算没有仙界，我也会用我手中剑护制天云大陆众生。上上仙，不愧是张道友啊！消灭八名仙将。获得八百万剑玉值，八个仙将都是玄仙，给了我八百万的剑玉值。<笑>果然马无夜草不肥，下次来的再多一点吧。混账！八个废物！矮人，见过仙王。左传，天云大陆一个下界修士，号称自己是大道剑仙，还灭了我派去的八个仙将。你替我去收拾了这不知天高地厚的小子，大造剑仙，哈哈，那就让我去试试他剑有我的剑力风。张道友，袁仙子，你们准备怎么办？本以为是援军的张明仙界，居然心怀歹意。我天云大陆现在非但没有援军，还被一个仙界盯上了。道长不用担心，我已经传信我的师傅。我们云霓仙界会派人过来，但邪魔动乱，诸天仙人正和四个魔界邪魔对战，没法派更多人来。无妨，能有多少援军都无所谓，麻烦请问你了。多谢理解，不过我会一直和你一起战斗。至于张明仙界或者邪魔，哼，我会处理。师傅，你准备怎么处理啊？嘿嘿，修补大阵和天云大陆的事情就麻烦老道长了。我准备把浮空岛放到裂缝中。什么？管你是仙人还是邪魔，想进天云大陆，就先问问我手中剑。张导友，凌霄仙帝的消息传出，谁知道是不是还有别的势力对我天云大陆有？老道长不相信我吗？哼，我和袁仙子。正等万界豪杰来世界呢。唉，仙人大德，老道在此替天云大陆众生谢过两个仙人
，赏心圣德。天云大陆众生，谢过上仙。我等也要勤加修炼，早日修为突破，去浮空岛上驻守，帮助上仙，守卫着天云大陆众生。给我冲进这个世界，让它变成父神的花园！嗯、啊，这什么情况？主人，你这是不是挑的日子不对呀、啊？还是你这是偷偷摸摸找来邪魔，让我们早点适应在虚空中的战斗啊？好，那就当做你们的磨练。山康，你带头上。看来之前被我们消灭的那个太虚邪魔复仇心切呀、啊。太虚邪魔本就无法用正常思维去理解。哼，没关系，没关系。正好我初来乍到，总得向诸天万界表现一下自己，萌新报道嘛。张凡，你想要做什么？没什么。天云大陆已经消失在诸天万界视线里这么久，现在让他们重新认识一下天云大陆。主人，救命啊！主人，这些邪魔实力和我们在大战内遇到的完全不一样。嗯、啊，在凌霄仙帝设下的大阵内，我们都受到实力压制，邪魔自然也不例外。有受到压制吗？我怎么一点感受都没有？算了。我先解决这些邪魔吧，正好这波邪魔能让我凑齐监狱值。啊！这就是张凡的大道监狱啊，难得的近距离领域机会。这就是张凡的大道监狱了，难得的近距离领域机会。要不是我闪得快，主人的剑气就得砍在我身上了。主人神威浩大，尔等邪魔还不快速速跪下求饶，还不给我滚回来！<笑>是是，<笑>主人，老朱刚刚可是卖命帮您把那些邪魔给引出来，汇聚到了一起啊！没有功劳也有苦劳吧？啊，表现不错。多谢主人夸奖，这主要是真的厚脸皮呀、啊！这小世界怎么回事？为什么会有这么强的剑仙？呃，与你仙界的小姑娘，天云大陆的小家伙，我回来复仇啊！孩子们，让这个世界回归父神的怀抱吧，让迷途的孩子重新得到父神的爱吧！上仙，邪魔大军来势浩大，浮空岛的防御法阵恐怕挡不住。没关系，有我在。不经过小爷同意就进入天云大陆，还在我的地盘上搞事情。小爷还没去找你，你倒是自己送上门了。<笑>小爷也好久没有全力发挥过了。<笑>我会在父神的花园里等你迷茫的灵魂回归。安师兄，你觉得元师妹说的这位剑仙实力如何？浩大的剑意，仿佛直指剑之大道。没想到消失于诸天万界数万年的天云大陆重新出现，就出现了这样一个剑仙。没想到这附近居然堵着这么多人，可我们云霓仙界没有牵扯，我们只是来支援元师妹而已。凌霄仙帝的一切事务和我们也无关，去岛上吧。不过有些人的阴暗企划恐怕难了。主人一剑灭敌，堪称无敌呀、啊！<笑>找机会趁主人不注意暴揍这猪妖。太不要脸了！山康，给我让开、啊！我要向师傅请教剑道。玉莲小姐干得,干得漂亮！师傅，能教我怎么领悟剑道吗？那是当然，你可是我唯一的弟子。啊！呃、啊，多、啊、<笑>谢师傅、啊。哎呦！啊
，谁都别想独占主人。谁都别想独占主人。你们几个是吃饱了准备早点去投胎是吧？既然你们俩想早点投胎，今晚我夜宵就是烤猪排和红烧狗肉了。啊、玉兰小姐，我错了，老猪我再也不敢了。别跑！小姐站住！呃、啊，不好意思啊。没事没事，我觉得很有活力，这样很好，大家一点都不拘束。嗯，我师兄他们来了。云霓仙气安然，奉师门命令前来援助天云大陆。张仙人。就闻你的大名了，<笑>我在诸天万界已经这么有名了吗？<笑>毕竟这里曾经走出过凌霄仙帝那样的大人物，自然会引得诸天万界的关注。那个张凡道友，闲话我就不多说了，小弟我先在这儿代替师门道歉。接到师妹的传信，师门派出人手来这对付妖魔，但现在整个云霓仙界都抽不出多余力量了。安师兄，现在前线已经这么紧张了吗？十八魔帝突然同时出击，九天仙界的大部分仙人都前去前线支援。现在没人知道魔界发生了什么，只知道前线现在已经到处都是战场了。师傅他也去前线了吧？不知道他怎么样了。对了，张凡道友，你要小心。我在带着师弟们来天云大陆的路上，看到不少世界的人朝着天云大陆而来。其中有不少魔界、妖魔，甚至还有仙界的人。哼，估计又是上张仙界的家伙，心有不甘，肯定是为了凌霄仙帝的秘密而来。多谢安师兄的提醒。这小子是跟着元师妹的口吻喊我们师兄？他俩、呃？不用谢，我们本来就是来支援你们天云大陆，自然不希望你们一点准备都没有。安师兄和师兄们稍等，我先让人带其他兄弟们去休息。多谢张师弟。这边请。对了，秋文、啊，张凡道友，我这还有一个消息要和你们说。上张仙界派出了他们年轻一代最强的仙人莫川，正朝天云大陆而来。莫川，安师兄，你确定这个消息是真的吗？呃，那个莫川，那是谁啊？莫川，上张仙界年轻一辈最强仙人，被视为上张仙界下一代仙王继承者。他被上张仙界宣扬成诸天万界剑道第一天才。剑道第一天才，正好，我也早就想见见这位一直被师傅拿来和我相比的剑道天才。见到第一天才，正好，我也早就想见见这位一直被师傅拿来和我相比的见到天才。你们小心就行。莫川除了带着任务外，肯定也是奔着你们来的。麻烦张凡道友了，我们先去休息。明日我们师兄弟再布置一个临时防护阵法。你们世界的护界大阵裂缝一直没有修补，又缺乏阵眼，力量一直不停流失。恐怕坚持不了太久了。我相信，等到护界大阵真的撑不住时，天云大陆的大家都成长起来了，而我会更强。我不怕来地强大，敌人强大，我的剑也未尝不强。张道友好胆魄，安师兄、张师弟、袁师妹，好像有人朝着天云大陆靠近。嗯。这些人来自上庄仙界，以及上庄仙界下属世界。这就是天云大陆吗？灵气缺乏，令人失望。哼，这样的世界能出什么人物？不过没想到，袁奇文，我俩终于见面了。莫川，你们上庄仙界的人来这里想做什么？当然是带回灵修仙帝的传承。顺便，我要击败你，让诸天都知道。年轻一代，见到我最强！哇，这浓厚的中二气氛，这仙界的人怎么也和那些二愣子一样，都这么无脑的吗？我说你小子
，是不是眼瞎？没看到我站在这儿呢？能站在周天仙界，年轻一代追捧的剑仙子元奇文身边，这小子就是仙王所说的这个世界的剑仙了吧？但身上毫无气息，就和凡人一样，恐怕。不过是一个凡人而已，见到仙人还不跪下迎接？哼，不愧是你们上张仙界的人，又一次让我见识到了你们的有眼无珠和张狂。蝼蚁岂敢狂言？我上张仙界岂能容你这等下等世界出身的凡人欺辱？哼，也好，让这些不服我的人替我去试试对方，要对方真的厉害，也省得以后我回仙界还要自己动手。蝼蚁，拿命来！哼，那恐怕你还没这个本事。好、啊，要命了！这样的小世界，怎么可能出现如此强大的剑仙？不可能！就以我无钱，这再重无敌的剑意，不可能！这诸天万界除了我。绝不可能有人能领悟这样的剑意，莫大人，我们要不还是先回仙界吧？不、哦，这万界中绝无可能有比我更强的剑仙，我不信，我才是周天万界最强剑仙，让我来见识一下你的剑道吧。哟呵，不愧是上张仙界的人，真的是不要脸，一个个都道貌岸然，出手阴险就算了。还搞偷袭？啊！这不可能，不可能！怎么可能？这小子什么来头？除了那些仙界老怪物、大人物，从没有人这么轻松接下莫大人的剑。既然你出手了，那我就让你见识一下我的剑道。不好！哇！七、啊、剑，给剑！他竟然能一剑后面一支舰队组成的防护大阵。莫大人。我们快走！我们等回去禀报先王陛下，再来复仇。就算不是第一次见人，但还是令人震撼啊！哼，谢谢夸奖。啊，怎么了？见面不如闻名啊！这上张仙界的莫川被人鼓吹和我为年轻一代双星，结果他的剑道真是令人失望，偏激，还带着一种狂傲，完全是剑走偏锋的剑道。哈哈，也不用如此失望。张师弟这样的剑道天才在身边，你还担心无道之辜？呃，哦、这倒是。张凡，且看剑道谁为风。好啊，不过我的剑道可是无敌天下。真好，我们继续去加强一下防护阵法吧。张师弟这一届，起码天云大陆可以安静一段时间了。而且师傅那边。不知道什么时候就需要我们去帮忙了。魔界不知道发生了什么，最近在战场疯狂发起攻击。嗯，我担忧的是，似乎邪魔中年轻一代出了不少天才，而且最近那位动作似乎有些频繁。这位邪神可是以狡诈出名，真是令人不安呐！将消息发回后方，让诸天仙界之主去头疼吧，而且告诉他们，血渊战场需要支援，尤其是年轻一代的天才。这一次邪魔的突然进攻，恐怕不少战场都需要支援。张师弟。云师妹，天云大陆的防护大阵，我们完全布置好了。辛苦几位师兄了，哈哈哈哈不辛苦。而且这段时间看张师弟和云师妹你们两人练剑，我们剑道也大有进展。张师弟，云师妹，天云大陆的防护大阵，我们完全布置好了。辛苦几位师兄了，哈哈哈哈不辛苦。而且这段时间看张师弟和云师妹你们两人练剑，我们剑道也大有进展。不过，恐怕我们师兄弟在天云大陆也待不了多久了。
，安师兄，难道师傅那边有什么消息传回来了吗？啊，怎么了？诸天万界最大势力就是九大魔界，五云霓仙界和诸天仙界组成的仙界联盟，两方水火不容，在虚空以及两方势力交界的小世界，有着无数战场。天云大陆现在有了一个防护阵。前段时间，我的武力展示也能震慑一些心有歹意的势力。或许我可以去战场获取一些剑玉值。是师傅的飞剑传信。诸天仙界仙帝们发出号令，让所有仙界的年轻一代天才前去前线战场支援。哼，好机会，正好趁机去见识一下诸天万界的天才们。斩妖除魔本来就是我的职责，正好趁此机会见识一下仙魔双方的天骄们。大家快去准备，我们要离开天云大陆。你真的准备去仙魔战场？那当然，你没有听到安师兄说的吗？仙界联盟将会召集各方天才前去支援战场，根据表现给予优秀者丰厚奖励。先不说奖励如何。我想在那仙魔战场上，这一次肯定能见到各方天骄了，你不期待吗？哼，我当然很期待。那不正好，我们一起去见识一下这诸天万界的天骄。再说了，怎么了？请问你不觉得我的浮空岛悬浮在这天云大陆之上，对于某些人来说，就像头顶悬挂着一柄利剑，让他们不敢动弹吗？你就不怕玩脱了？不怕，我留下了不少手段，而且我还担心他们闹得不够大。啊、哦！这道剑气虽然强大，但也宣告一个剑心的暂时离开。不知道这天下会有多少人如张道友说的那般一样，不甘心的跳出来啊！恐怕凌霄先帝的帝陵也隐藏不了多久了。<笑>现在这天云大陆再无人可以抵挡我，只要我重回巅峰，我有天下无敌。凌霄先帝，你守护的世界终将毁灭在我的手里。出发，目标：仙魔大陆。遵令。你就是这样完成我给你的任务？呃，仙王，不是我等不效力，实在是没想到。我不需要理由。哼，我川，你不是号称自己年轻一代无敌吗？给我滚吧，一群废！哈哈哈哈！仙王张凡，你们给我带来的羞辱，我绝对会给你们一个个算清楚。想要变强啊！什么人？嗯，我们还没到仙魔战场吗？毕竟啊，这是虚空，除了仙人或者仙界制造的渡空战船能横穿虚空，穿梭万界之中，常人进入虚空即亡。像张师弟你这样直接带着浮空岛出来的，我也是第一次见到。虽然我不擅长炼气之道，但还是能感受出。张师弟，你这座浮空岛的珍贵，恐怕已经不下于仙王之气了。毕竟这岛我可是花了大精力的。我不知道什么是仙王之气，但又无敌界域的范围笼罩住，横渡虚空倒也轻轻松松。就快到仙魔战场之一的血渊战场了，前面就是我们宗门的一个后勤要塞。这就是仙界联盟在这里的后勤点，好壮观！这得多少修士啊？这只是我们云霓仙界负责的其中一个要塞，类似的要塞在整条防线上数不胜数。这座古城运用了我云霓仙界所有炼器宗门顶尖技术，阵法师在上面布置层层镜法。正是一座座这样的宏伟要塞，我们才把太虚邪魔拦在防线外。守护我们后方的一个个世界。上届的战争
，规模竟然如此的浩大。对比天云大陆上的争斗，咱们可真是小孩子过家家呀。嗯，等我把监狱等级提升上去，然后学习强力劲法，到时候我的浮空岛也会超过这座古城。张师弟，我已经传书给我师傅，我们等会儿直接进去吧。不过浮空岛太大了。恐怕不能进古城的。没事，还好靠着上张仙界的大哥们送狐狸升到四级的监狱，如今可以让我在周身维持小规模监狱出岛，不然我还真不敢离岛。哼！张师弟，我已经传书给我师傅，我们等会儿直接进去吧。不过浮空岛太大了。恐怕不能进古城的。没事，还好靠着上张仙界的大哥们送福利升到四级的监狱，如今可以让我在周身维持小规模监狱出岛，不然我还真不敢离岛。哼，那我们进城吧。师傅，好，然而你们下去休息吧。启文，你和这位张小友在这殿内稍等我片刻。这是我师傅，云霓仙界归藏剑宗的宗主陈毅。你放心，我师傅脾气很好的，就是看着冷漠而已。我听得到，不用担心，我不会怎么这位张小友的。就像你说的，我只是看着比较不易近人而已。在下张凡，见过陈前辈。我的身份，启文已经跟你介绍了，我就不多说了。你们想去战场的申请，我已经提交。并且已经通过了。你们呐，不要小瞧万界天骄。此次仙魔战场形势突变，诸位先帝也忽然拿出丰厚的赏赐，肯定会吸引很多人。你们到了战场，一定要小心。师傅放心，徒儿磨练许久，自然懂得这些道理。请前辈放心，我和启文在战场上一定守望相助。你们知道就好。你们从天云大陆远道而来，先去休息吧。明日我就会安排你们跟随一支补给船队前往血渊战场。多谢师傅，多谢前辈。诸位先帝，此次的万界天骄争霸，真的只是为了对抗魔界攻势吗？就怕后方仙界出问题呀、啊！哎，张师弟、师妹、师门吉令，我们得暂时离开了。祝你们两人在战场上大展风采，也祝几位师兄任务顺利。嚯、哦，不愧是诸天万界的霸主之一啊！走吧，我们也要跟上船队前往战场了。这浮空岛就是属于最近几日在万界传名的那个谁来着？张凡，就是他，师妹一剑击败了上张仙剑的莫川。莫川，不过是下二十四天的所谓天才，击败这样的人算什么？到时候到战场，我再让这个来自小世界的乡巴佬见见世面。哼！哎，行军漫长，在那岛上的确比在这船上舒服。师姐，那不如我们去得来。算了，会被师傅骂的。而且不过是一个没见识的傻小子而已，欺负他也没什么意思。啊！这群家伙，现在临阵磨枪了。在战场上能增强一分实力，就多一分安全。啊？怎么突然看着我笑？我脸上有脏东西？我只是想，你最近名声远扬，而且浮空岛又如此张扬，等到了战场，恐怕张凡你会遇到不少人，到时候。你可有的好受了，我倒是巴不得如此，甚至我已经有些迫不及待了。啊啊、发生什么了？一袭，前方遭遇埋伏，后方船阵，做好战斗准备。右翼立即前突，援助前营。左翼船阵有意，警戒四周。大军缓慢前进，迎击敌军。老宋，操纵浮空岛出击。
不知道是哪个仙界的大少爷来战场，居然还带着浮空岛。哈哈哈哈估计现在看到战场就已经傻了吧？让我们给这些仙界的大少爷、大小姐们上上课。哈哈哈哈你们去把这些小邪魔处理掉，老宋，你们守护浮空岛。九恩，和我一同见识一下战场。与君一行，顺便让一些人改正一下自己的目光。小崽子们，让我看看谁给你们的勇气这么嚣张！哟、呃，真是个喜欢作怪的家伙。我们就来比比。谁消灭邪魔更多吧？嗯，那就来比比吧。嗯、不好，是云霓仙界的元气文。云、嗯，哼！哎呦，不错哦。这里有个落单仙人，快抓住他，让我品尝一下人类修仙者肉的味道。耶、yeah! yeah! ！哎，看来我也不能落后于奇闻呀，得好好表现。以后让邪魔见到我，都得落荒而逃。我来了！啊，那是谁？好强的剑意！那好像是最近诸天仙界内扬名的一个剑仙，听说来自一个小世界，前段时间击败了上章仙界的莫川。从这一家来看，的确有这个实力。看来又出一个天骄了，看他方向是准备去战场中央了。不知道那九大仙界的天骄见到此人会如何？啊，那是谁？好强的剑意！那好像是最近诸天仙界内扬名的一个剑仙，听说来自一个小世界，前段时间击败了上章仙界的莫川。从这一家来看，的确有实力。看来又出一个天骄了，看他方向是准备去战场中央了。不知道那九大仙界的天骄见到此人会如何？算了，那是他们天骄之间的事情，跟我们关系不大。传令，其他战舰跟随我，继续清剿附近邪魔。后城道的剑气，这是谁啊？剑斗修为如此高深，好一个一望无前、无可匹敌的剑意。不过就这样。可别想胜过我！金凤剑气，那是云霓仙界归藏剑宗的元启文，元仙子，不愧是上九界的天骄。嘿、哎，看来本小姐都是小强的元启文和来自小世界的张凡了。哼，元启文也就罢了，没想到那张凡还真有点实力。那么，我也得展现一下我的实力。好，好，这些仙界隐藏的天骄，果然照主人所说，一个个出现在了前线战场，绽放出你们更加耀眼的光芒吧！不想争斗，不想厮打，证明你们中只有一个人才是最耀眼的天骄。刚刚好像有谁在探查我。张仙人见到无疑，仙子英姿飒爽。这次就算平手吧，不过下次我一定会赢。哦，我倒觉得会是我。不过这次魔界的伏击，总给我虎头蛇尾的感觉。第一次到战场，我也不了解邪魔，不过仔细回想，的确。哎，说起来，我刚才战斗的时候，总觉得好像有人在窥视，在那个方向。你有这种感觉吗？嗯、哦，有人窥视你。我并没有这种感觉，或许是你的灵觉比我敏感。但若是真的如此，恐怕魔界之次伏击是另有企图了。啊，算了，这种事情暂时还是让那些仙界大人物去头疼吧。我之后会把这些事情和我师傅说，还是交给他老人家处理吧。主人，师傅。主人，没想到和这些邪魔在虚空中战斗还挺麻烦的。在虚空战斗真的好麻烦，我们不能出岛，像师傅你们一样到虚空中去，只能依托浮空岛，让一些本来我一剑就能灭的妖魔给跑了。你们多加修炼，早日位列仙班，不就没这种麻烦了？
，我们也能成仙。这当然可以，我会给你们提供帮助的。张凡，就像我之前说的，有人盯上你了。朱雀仙界的刘若霞，南极仙界神霄玉清宗的徐冲。袁姐姐就不能在介绍我的时候给我加一些修饰词吗？这位就是来自天云大陆的张凡小哥哥吧？刚刚我看到了哦，好强的剑道！嘿<笑>，一般一般，也就跟齐文打了个平手。哼，张凡是吧？你今日的表现值得我记住你的名字了。小爷我的身份，袁启文已经和你说了。到了仙魔战场，你别让我失望。张凡小哥哥，袁姐姐，我也先走了。我很看好张凡小哥哥，你之后在仙魔战场上的表现哦。不过到时候请小心一点。之前那片雷海和那朵红莲，就是这两人吧？是的，别看名声没之前莫川大，不过这只是上九界将自家天骄隐藏起来，名声不扬而已。嗯，实力的确不凡。看来这次仙界联盟动作很大呀，我对接下来的仙魔战场更加感兴趣了。到时候不单单你我分出个胜负，也能和上九界、下二十四界的仙界天骄们比个高下。这个世界就是仙魔战场之一——血渊战场吗？是的，血渊战场。这座战场除了最古老的几个仙界无人知道存在了多久，数十万年，漫长的岁月，无数仙魔陨落在这座战场，诞生了这片血雾。虽然血雾基本上都在大陆周围，但战场最中心就是血雾源头，血雾能迷惑人心智，遇到一定要避开。多谢仙子提醒。不愧是仙魔战场。这直接拿一个小世界作为战场啊！这里本来也是一个正常的小世界，邪魔入侵这个世界，仙界联盟只来得及撤离这个世界的原住民。随后无数次的大战，让这个世界彻底毁灭。若是之前没有击败那只太虚邪魔，天云大陆也有可能变成这样。是的，大家都要加油啊！天云大陆还要靠你们呢。师傅，我一定会在仙魔战场好好磨练自己。哎，主人，我们一定会努力的，请上仙放心。这就是我们仙界联盟在轩辕战场的要塞，也是指挥部。那我们好好休息一番，然后就是期待仙魔战场了。这就是我们仙界联盟在轩辕战场的要塞，也是指挥部。那我们好好休息一番，然后就是期待仙魔战场了。诸天仙帝有令，战场表现优异者将获取三十三天仙界的奖励。你们这些天骄，可别让老道和诸天仙帝仙王失望。准备出征。讨伐邪魔，请遵道玄师指令。我们也出发吧。这就是仙魔战场吗？大家等会都小心，战场上注意保护自己。师傅，我们也上了。遇到紧急情况，就使用我留给你们的东西，保命要紧。仙魔战场因为陨落太多仙人和太虚邪魔，这里大到规则凌乱。对所有人都会有压制，你也要注意安全。你也是。不过正好我们也继续之前没有分出胜负的比赛。不管先帝们的奖励好不好，现在就是我收割剑玉池，增强自己实力的时候。嗯、啊，到了战场上的表现还是那么不错。不愧是天骄，毕竟都是上九天仙界全力培养的天选之子。继续吧，可别到了最后连他们都比不过，更别说和我比斗了。哼，那看来我从现在开始得发挥全力了。<笑>
，从别的战场传来消息，先进的天骄都纷纷到战场了。我只想好好战斗，享受撕裂敌人的胜利。我不管你们这些家伙有什么阴暗的想法，别打扰我享受战斗的快乐。<笑>大人，你不会失望的。接下来，血缘战场会来更多的敌人，会让大人们尽兴的。最好如此，让我一定把你们这群躲在阴暗角落里的渣子砸成碎片。都来吧，都汇聚到战场上，绽放出你们的光芒。这座战场将会成为你们最后的舞台。啊，怎么又感觉有世界在看着我？而且是从邪魔那边传来的，还有些熟悉。大家都好好休息一下吧，每人拿一个。那、啊、多谢多谢师傅。启文，你师傅那边有消息传来吗？难道今天你又感受到了之前那种被窥视的感觉了？嗯，而且这次能明显感受到这窥视感来自邪魔那一边。你是担心魔界之前的异动？我们来世的伏击都在证明邪魔有阴谋。你说邪魔会不会是故意让仙界将人手调集到前线战场来？故意将人手调集到前线来？我先前听师傅说，不单单是血渊战场，其他几个仙魔战场也都有三十三天仙界的天骄过去。啊、哦，各方战场都有天骄，你说邪魔会不会就是想对这些仙界天骄出手？当然，可能还会有更大的阴谋。你说的很有可能，只是现在后方有动乱，师傅去救援师兄他们无力插手这边。我们先把这些猜想告诉镇守使道玄圣人吧。啊、哦，也只能暂时如此了，而且这些也都只是我们的猜想。以后在战场上小心一些吧。感谢袁师姐和张师兄的提醒，道玄圣人让我告诉二位，他们之后会多加注意邪魔的动向。召唤武有何事？主人，有人察觉到战场的不对劲，道玄那家伙可能会有所应对。放心，一切棋子都已经布下，这盘棋局谁都无法阻挡。让他上来吧，替无主祝魔尊安好。你们四邪神向来和我们其他魔界两相安好，互不打扰。现在你们是准备做什么？我们都是那些人口中的邪魔，以前互不来往，不代表不能彼此合作。<笑>好一个甜言蜜语的女娃，好想把你夺过来，让你加入我们魔界，成为姐妹。不加入魔界，我也能和魔尊大人你成为姐妹。啊，那就不必了。你回去告诉你的主人，不过是一个仙界的小男孩，我出手肯定将他收入裙下。我也会精心准备，那就祝我们合作愉快。<笑>主人和魔帝也正等我们的好消息。上仙，玉莲她能成功吗？那是自然，这可是我的徒弟，不过成个仙，多简单的事情。不愧是上仙，<笑>你们啊，都好好加油吧。成功了，玉莲也成为剑仙了。<笑>恭喜玉莲小姐，<笑>恭喜师傅。<笑>恭喜玉莲小姐，恭喜师傅、啊啊。嗯，没给师傅我丢脸，以后啊也好好表现、啊。不愧是我们各仙界的天骄，战场表现就是不错。但没想到血渊战场会有一个小世界的天才表现不下于仙界天骄，好像是叫张凡是吧？张凡，我一定会报仇的。但现在我需要继续隐忍，等待机会。掌柜
：“你见过一个英俊秀朗、带着锋利气质的男子吗？”我们九四没这样的人。你要是想找人，我可以帮你找。我在找莫川大人。我是一个小世界飞升上来的，见过莫川大人一面，听闻他最近消失了。莫川那个废物！莫川大人才不是废物，我相信他一定会击败那个什么张凡。哼！这是我的追随者。哼！可恶的莫川，一个废物，居然能让这么漂亮的仙子倾慕。仙子刘布，你为何要找我？莫川大人，你刚刚就在九四。啊！川哥哥，你一定会成为仙界大人物，一定能打败那个张凡的。那是当然，我可是上张仙界见到天资第一的莫川。我相信川哥哥一定可以。我师门有双修功法，如果是川哥哥的话，我愿意。我会好好珍惜你的，也会永远记得你对我的帮助。青木与我，哼，就看最后是谁利用谁了。这收拾到玄圣人，让联军收兵撤退了。近段时间的魔界联军里，也出现了许多优秀的年轻一代。你说我们的猜想会不会是错的？或者只是在迷惑我们，又或者有人并不介意将自己这边的天骄也一起送了。也对，毕竟是邪魔，坑盟友也是非常正常的事情。有些东西还是我们自己调查一下吧。我对邪魔想做什么，还真的有些好奇。对了，我从云云仙界其他宗门得到消息，又有新的援军要到轩辕战场，其中有上张仙界的人。啊啊！又是上张仙界的人啊，好麻烦！哎，刚刚才聊到他们，结果一转眼，他们就出现在我面前了。那家伙，我记得叫啥来着？呃，莫川。嗯，之前被你一剑击退，居然派了这家伙来，不知道上张仙界又准备做什么。春哥哥，怎么了？你看到哪个熟人了？没什么，随便看看。熟人，哼！这段时间我对这两人的恨意，那是发自内心，的确称得上是刻骨铭心的熟人。莫川，这可是先王陛下给你的最后一次机会，你这废物可别再坏事了，不然我亲手解决你。哼哼，也不知道仙子你看中这废物什么，还跟着他来战场。走吧，废物。哼，希望你以后别后悔。川哥哥，只要拿到我偶然得到的那张宝图上的洞府，你一定修为大进，到时候好好教训这群人。好的，我不管你想做什么，哼，只要能让我实力大涨，我就当什么都不知道。幻蝶魔尊传来消息。他已经来到轩辕战场了，很好，一切都照着计划进行。不过，我主让我好奇问一句：你家主人去哪儿了？我的主人当然是寻找能满足他欲望、能给他带来艺术享受的人去了。你家主人不会针对对面上九天中的某个仙帝出手了吧？这批援军的到来，我们在战场上力量就超过魔界联军了。而且之前云霓仙界的小姑娘和那个小家伙的提醒，也让我很在意。避免夜长梦多，我们准备直接发起决战吧。镇守使准备全力发起进攻，一举结束轩辕战场的战斗。召集我和你去镇守府。援军刚到就发起进攻吗？大概镇守使察觉到邪魔真的在搞什么阴谋诡计吧，你们到时候自己小心，这次不要冲动，首先是保护好自己。师傅放心，我们到时候会依托浮空岛战斗，一有危险就跑回来。
，晚辈张凡，晚辈袁启文，见过镇守使道玄圣人。之前魔界联军异动，我派人调查发现，邪魔似乎蕴藏阴谋。现在援军到来，我准备立即发起进攻。辛苦你们几个刚到就要上战场，但为避免夜长梦多，立即进攻能让邪魔猝不及防。就算不成，也能让邪魔露出马脚。之后我会为你们请功，请遵圣人法令。辛苦你们几个刚到就要上战场，但为避免夜长梦多，立即进攻能让邪魔猝不及防。就算不成，也能让邪魔露出马脚。之后我会为你们请功。谨遵圣人法令，你们也要好好表现。现在可是天骄争霸时刻，若能彻底结束血渊战场的存在，你们的评价将会远远超过其他天骄。是，之前你们表现都不错，这一次就让我们彻底分出高下。小爷我可要发挥全力了。严姐姐，这次妹妹我可也不会让你了。啊。我们也走吧，回去准备。一群家伙，竟然完全当本公子不存在！哼，虽然不知道那个女人想做什么，但张凡、袁秋文，我现在实力可是已经远远超过以前了。仙界突袭了，快去报告各位大王啊！道玄老头，你们仙界联军竟然自寻末路，所有人立即发起攻击！这个魔头由老夫来挡住，道玄老伴儿，你真以为我们一点防备都没有啊？邪魔怎么会知道我要发起进攻？你大爷才不管那些阴沟里的老鼠！现在道玄老头，你先和我分出胜负吧。只能期望邪魔想不到我会全军出动。张凡，你们可别让我失望了。看来邪魔在仙界联军里有内应，那又如何？联军进攻蓄势待发，已经不可能停下。上吧！袁<笑>姐姐，他们出发了哦！小爷又怎么能在这时候退缩？下令所有人跟我冲进去！太了！直接从这里攻入城堡内部，请问你帮我掩护。小心一些，我总觉得这次总攻邪魔的反应有点奇怪。哪来的仙界小辈敢在这里嚣张？弱小的羔羊，你只能成为无主脚下大地的泥土，用你的鲜血和恐惧。去取悦伟大的巫神吧！好、哦、锋锐的剑气，我刚刚竟然完全没有察觉到。太多了！哼，竟能扛下我一剑，你似乎不简单呢、啊。张凡，这座天殿可能有问题。啊？怎么了？<笑>如此强大的对手，干掉你肯定能取悦无主。拿命来！那我先解决这只太虚邪魔，好好把这里查一下。就是这股剑气，就是这直通大道的剑意。哎，快跑、啊！老大被干掉了！干掉了！你发现什么问题了？看那，我也是刚刚发现，这座偏殿下面有这样一个阵法。这阵法什么效果？吸收生命精气血气，但好像还有别的效果。别的效果不管，吸收生命精气血气，然后呢？将这些精气血气吸收汇聚，能发挥很多作用。作为阵法，仙气的力量来源，以及直接增强一个人的实力。现在还有一个问题，会不会整个魔界联军城堡下面都有这样的阵法？以及邪魔准备做什么？而且这样的阵法布置花费时间必然很久，魔界的这个阴谋准备到哪个地步了？哦，别太美！
恐怕魔界早就知道我们准备发起总攻，甚至有可能这次大战本就是他们的预谋。啊，镇守史无控抽手，我们先去别的地方查证，同时通知后方吧。现在担心更多也没用了，而且你放心，有我在。我们带人分头探查，在那座高处的大殿会合。好，诸位兄弟。事情危急，接下来还请各位随我冲锋。哼、嗯，这座偏殿果然也有阵法，恐怕真的整个城堡都布下了阵法。呃、不用追击残敌，立即去下个大殿。我去打通其他大殿。啊，不知道启文那边情况如何了。原仙子已经击败大魔，诸位兄弟，别让这群邪魔跑了。连续两座偏殿都有阵法，这群邪魔到底想做什么？所有人立即撤离城堡，回到船上。这座城堡恐怕已经变成了一个陷阱。你，张凡，你这里情况怎么样？每座偏殿都有阵纹，无论仙魔、血气，都在被这座大阵汲取。事情严重，我必须亲自告知几位长辈。<笑>两个仙界的小家伙，恐怕你们没有这个机会了。事情严重，我必须亲自告知几位长辈。<笑>两个仙界的小家伙，恐怕你们没有这个机会了。启文，你去汇报吧，这里交给我来处理。嗯，那你小心，张凡。小家伙，你是不是太不把我们放在眼里了？我说我来处理，你就给我待在这里。这小子似乎有些不对劲，我们一起上。小子，虽然你看起来有点本事，但你太狂妄了。本座最喜欢灭你这样的天才了。我的监狱投影范围还小，还好你们四个傻子自己撞进来了。哼！啊！这样的力量，怎么可能在这个小混身上？请问离开了。那我就先看看这个大概率是五柱阵眼的大殿里是什么情况。嗯，刚刚那是什么？居然让我忽然浮现出一些久远的记忆。大人，您刚刚发现了什么？哼，或许我找到了一个老朋友的继承者了，真是有趣。啊！外面这是怎么回事？你们几个，给我过去看看。不用去了，我自己进来看看，你们邪魔到底在做什么？哼，你来到这座大殿，就说明前面那群废物都被你们仙界的人干掉了吧？嗯，果然，这座大殿就是脚下这座大阵的阵眼之一了吧？没想到你们仙界。这么快就发现这个阵法了？不过，小弟弟，怎么只有你一个人啊？对啊，我觉得我一个人就够了。哼，狂妄的小家伙，你去冥土为你的年轻牺牲后悔吧！杀、啊！小子，你到底是什么来历？<笑>算了，你的实力很强，看来我无法阻挡你。不过我有个建议，这里发生的事情不是小家伙你能掺和的，不如先考虑逃离这里，保住自己的小命吧。我有说，可以离开了吗？啊、你你做了什么？先来说说你们邪魔到底在做什么吧。公子，我坦白，只要你饶了我，我马上告诉你。我去至高州
，有人准备炸了轩辕战场，拿走世界本源。不要！伟大的主人，放过您卑微的仆人。世界的本源，看来这轩辕战场背后的阴谋，比我和奇文想象的还要复杂。前面发生什么事了？仙界有天骄攻破了前面的防守，正在朝这边而来。你确定？嗯，我已经派人过去处理了，先帮这个仙界小子完成改造吧。什么？这是我派去处理前面事情的手下。外面这是发生了什么？你们邪魔就不能把建筑内弄得明亮一点？只有一个人，绝不能让这小子破坏主人和魔神他们的计划。我们一起上！小子，拿、哎、我！一个九幽邪魔，一个太虚邪魔，你们这招待。未免也太热情了吧！哦，我记得你们邪魔也是分成两类，彼此互不来往的吧？算了，我对你们邪魔怎么样不感兴趣。不过我真是没想到啊，会在你们邪魔的城堡里见到曾经的手下败将。张凡，我也没想到，你居然能来到这里。张凡，你绝对无法想象我经历了什么。等我完成这次改造，我会让你跪在我面前求饶。啊，张凡、元奇文，你们都给我等着！你们西魔找人做内奸的时候，能不能找个正常人啊，而不是这种脑子发育不良的？事关主人和你家陛下的大事，魔君还请全力出手。小子，你的确很强，但我已经召唤了魔尊，我一定要让你小子知道，什么叫做自寻末路。我倒是很期待你把你们这位魔尊快点召唤过来。这小子不会是疯了吧？还是脑子天生有问题？魔君，领主大人不好了，外面又有仙界的两个年轻人带人打过来了。啊、你们仙界的天骄是不是都有问题？一个两个都这么喜欢逞威风吗？哈哈哈哈哈哈！没想到追着一个大魔，居然能有意外发现。哈哈哈哈哈哈哈！没想到追着一个大魔，居然能有意外发现。刘师妹，这里有一个魔君和一个魅魔领主。徐师兄，我们先把这几只追了一路的大魔给处理掉吧。不过战果是谁的，就开始手快了。这几个仙界天骄都不简单，恐怕我们得先撤。为了魔神和陛下的荣光，都给我上！走，带上莫川。哼、呃，不好，这俩魔头要带着莫川这小子跑路。刘师妹，小心！这七夕有魔尊过来了。嗯，不好，神霄护身。哼，飞鸟朝凤。这俩倒霉孩子，搞得和拆家专业户一样。<笑>徐师兄，刘师妹，你们两个没事吧？张师兄，张师兄，快走！这里有魔尊级别的太虚邪魔。先不管魔尊的事情，果然，这几个家伙趁乱跑了。杨走，弱小的蝼蚁，你们竟然敢打扰伟大主人的计划，交出你们的性命，当做赎罪吧！看来我们三个只能联手拼一下了。要是实在不行，你们两个先走，我会拖住他。放心，有我在，而且。我现在需要马上去向镇守使他们汇报一些情况。人族的小子，你是不是太把我这个魔族当盘菜了？
小爷我现在没空理睬你。人、啊啊，这怎么可能？张坟的实力到底有多强？居然一剑就把那家伙灭了。哎，张师兄，你刚刚说有事情要和镇守使他们汇报，是你发现什么了吗？事情紧急，我们边走边说。哇，这就是张师兄的浮空岛啊！仙姬灵气充沛，真是仙家福地。上仙，您怎么突然回到了岛上？啊，我有事要去找镇守使他们。这两枚果子，你们先服下疗伤，然后我们再出发。<笑>我们现在就出发吧。啊，副镇守使大人已经知道你们到来，让我带你们进去，跟我来。副镇守使大人正和其他大人商讨如何应对邪魔可能的阴谋，你们几位还请在这里稍待片刻。张凡，你怎么也来了？还是和徐师兄、刘师妹二位一起过来？在奇闻你离开后，我击败了那几只大邪魔，然后进攻了镇压邪魔大阵辅助阵野的大殿中。期间，我抓住了一只魅魔，那只魅魔在被我逼迫说出邪魔的阴谋真相时，突然化作灰烬。但我还是得到了一些残缺的情报。除了邪魔们收集战场上的血气之外，有魔界中的至高者，预谋掠夺走血渊战场这个小世界的本源。什么？你说的可是句句属实，绝无一句妄言。副镇守使大人，若这个情报是真，恐怕整个血缘战场的联军都处于危机之中。立即鸣旗收兵、嗯，让那些长老们随我一同出手，击退嗜血魔尊。让道玄大人过来主持大局。你们送来的情报很重要，也很及时。事后道玄大人一定会给你们论功奖励。张凡，你刚才是不是还有什么事情没有说？总觉得你刚刚好像有些欲言又止的样子。我现在手里也没有证据，所以有些事情不能说出来。难道和上张仙界有关？是莫川吗？不愧是齐文宁，果然冰雪聪明，让你猜中了。哎，那个上张仙界的莫川，我记得和袁姐姐你齐名，他怎么了？之后再说吧。我们先去准备撤军的事情。卑鄙的仙界伪君子，竟然以多欺少！所有联军士兵听令，全军撤出城堡。不愧是我仙界的英杰，多亏你们发现那情报了。你们的功劳，事后我会上报仙界。你们先好好休息吧，立即组织大军撤离，通知后方留守部队，放弃所有物资，暂时离开血渊战场。啊！莫公子回来了，多亏莫公子断后，不然我等不能如此轻松撤离，躲避邪魔的阻击。多谢莫公子救命之恩。大家都是同袍，战场上互帮互助乃是道义。不用如此，我们也先离开主剑吧。这里人多势杂。徐师兄和刘师妹要是不介意，不如去我岛上休整一番。哼，那可就恭敬不如从命了。我对张师兄你岛上的仙果可是非常感兴趣呢。老宋，你们操控浮空岛，跟随大军撤离血渊战场，做好防备。我觉得邪魔不会这么轻易让我们离开。张师弟，那个上张仙界的莫川怎么了？张师弟，那个上张仙界的莫川怎么了？你们都记得那座大殿吧？就是我和刘师妹与张师弟你相遇的那座大殿吧？嗯，我和齐文发现了邪魔在整座城堡下布置的阵法，那座大殿就是整座阵法的辅助阵眼之一。在你离开后，我进入了那座大殿，在阵眼中心看到了莫川，一个魅魔领主和一个魔君在为他护法。当时我正准备出手，你和刘师妹就来了，再然后就是来了一个魔尊
局势混乱，魅魔领主和魔君带着墨川偷偷溜走了。啊！这件事情必须上报镇守使。我们没有证据，只有张师兄看到了。而且刚才你也见到了，莫川他貌似在战场上表现很不错。本公子最烦的就是这群搞阴谋诡计的家伙了。一个领主和一个魔君给一个仙界天骄护法，邪魔的图谋恐怕不小。啊！上线，前面仙界联军遭到邪魔攻击。哼，果然邪魔有所准备。不会轻易让我们离开。所有人不要惊慌，全军突击，随我击破邪魔、啊啊。张凡公子无敌，兄弟们冲！哇哦，不愧是张师兄，直接一人一剑就击穿了邪魔的阻击。看来邪魔还想把我们留下。毕竟布下这个大阵，邪魔肯定花了不少精力。所有人不要与敌人纠缠，立即撤离。传令大军到太虚后停下休整，让战争古城也尽快离开血缘战场，与我们会合。啊！大军怎么停了？大概是为了等战争古城和留守的部队前来会合。啊！我那边有人传来讯息，镇守使大人想将战争古城留在血缘战场外的太虚。到时候还会留一部分人在这里，防止轩辕战场的世界本源被邪魔夺走。师傅，你们快看，战争古城和最后部队跟上来了。嚯，不愧是仙界为了仙魔战争打造的战争武器，的确强大。哎，那是什么？啊，怎么回事？发生了什么？这这整个学院战场居然爆炸了！这些邪魔居然连自己的人都不放过吗？战争古城还有去接应的舰队都没有跑出来，邪魔宁愿牺牲学院战场数以百万的底层邪魔和无数大魔，也要夺取世界本源。他们之后的阴谋算计，恐怕所求甚大。邪魔居然把整个学院战场给炸了，战争古城和部队。都没来得及逃出来，直接撤军吧。邪魔已经达成自己在轩辕战场的谋划了，此事重大，我会亲自回仙界禀报。联军到了据点就解散吧。各位英杰，镇守使大人有令，此地局势复杂，大军立即撤往后方据点。张师兄、袁师姐，你们不去别的战场了吗？我师门还有一些事情，我需要去帮忙。那张师弟呢？<笑>我出身的小世界天云大陆，本身也有些麻烦需要解决。而且我带来了不少人，他们也需要回去休整一下，消化一下自己在战场上的收获。好吧，这也没办法。不过我准备在战场上磨砺一段时间。我和徐师兄一样，大概也会去别的战场磨砺一段时间。到时候就看我和徐师兄谁更厉害啦！<笑>那我和奇文就在后方等着你们，名扬诸天万界啦！你准备回天云大陆？是的，玉莲刚成仙，也需要沉淀一下。好吧，那我们也要暂时分别一段时间。我有点担心安师兄那边的情况。啊，这些人参果你带着吧。万一有什么事情，记得告诉我，我一定来帮忙。好，若是遇到麻烦，我一定会找你。小子，啊，你就是天云大陆的张凡吧？这位前辈，不知你阻拦我等是有何事吩咐？哼，与你仙界的小女娃，这事和你无关。老夫只是对你身边这个小子有些感兴趣。小子，你身上有让我怀念的气息，你师从何人？我感觉这人不怀好意。我全是自己修炼，并没有拜师。哼，老夫也有些怀念曾经的友人，让我亲手来感受一下
，臭匹夫，遮头挡脸、不敢露相的鼠辈，在这嚣张什么？哎、啊！怎么可能？我的无敌剑域一直纵横到现在，从未遇到敌手。哼，很强大的剑意，不过似乎和他的力量有些不太像。你，狗匹夫，且再吃我一剑！或许是继承了他的剑道，但真让我失望啊！只学了皮毛的小子，怎怎么会？我、啊，或、啊、许是继承了他的剑道。真让我失望了，只学了皮毛的小子，怎么会？不，剑域遭受强大力量攻击，超越宿主承载上限，系统将启动紧急避险功能。嗯，没想到居然有人能从老夫手下逃走，算了。本就顺手而为，算那小子好运。张凡，你受伤严重吗？师傅，你没事吧？没事，我大道剑意护体，没怎么受伤。那就好。这个神秘的黑袍人似乎对张凡你的传承很熟悉。我自己也不太清楚我自己身上的传承，完全不明白我为什么会被这个神秘黑袍人针对。我这无敌剑域哪来的传承？就一个系统而已。张凡，你近段时间要小心一点。根据他的话，这个神秘黑袍人这段时间必定一直在暗中观察轩辕战场，或许和邪魔的阴谋有关。需要我留下来先帮你的话。不用不用，你先去忙师门的事情吧。安师兄那边应该情况挺急的，真的不需要我帮忙吗？嗯，你放心好了。那你注意安全。我们回天云大陆的南荒吧，大家好好休息一段时间，消化一下自己在战场的收获。呃呃，哎，我先回去休息一下。上仙放心。我这就操控浮空岛回天云大陆。师傅他会不会受伤很重，却瞒着我们？玉莲小姐放心，这段时间我们会守护好浮空岛的。系统，打开面板。监狱遭受外力重创，需要能源恢复，现在只能保证初始状态。紧急补偿宿主一个功能：监狱化身。啊！我辛辛苦苦升级得到的功能，居然都失效了。不过还好给了我一个化身。哎，对了，系统，我该去哪寻找能源来修补监狱受到的重创？这个位置是东岭沿海地区，貌似离凌渊古城和天域大陆十大险地无尽渊海很近。为什么监狱需求的能源会在那里？算了，去一趟就知道了。而且我也真的很好奇，无敌剑域到底是什么力量体系，还能给那个神秘黑袍人一种熟悉的感觉？尊主，传闻离开天云大陆飞升仙界的剑仙浮空岛，最近南荒又有人看到了。嗯、<笑>不过有人勘察发现，浮空岛开启了防护阵法，连太上宗的弟子都进不去。里面也没人出来，尊主，您说？没人进得去，里面也没人出来。算了，按照原来的计划进行，但派人时刻盯着那边动静。是。之前不是说浮空岛上那个剑仙小子被叫去传闻中的仙魔战场？莫非在仙魔战场上受到重创了
张小友的浮空岛虽然回来了，但这闭门不出的状态，恐怕反而会刺激到一些人的野心了。不行，不能等下去了，准备礼物，老道准备上门拜访张小友，还有通知所有太上宗弟子，紧盯那些魔道的动静。哦，啊，还好没被这群人发现。山高，走，我们赶快离开这儿。嚯、哦，以前就听说凌渊古城是有名的修士之城，的确名不虚传。嗯，主人，咱们来这儿是有什么事情吗？还记得上张仙界派人来我们天云大陆是为了什么？我有点怀疑，我的传承和凌霄先帝有关。嗯、呃，我们去这凌渊古城里买地图和物资，然后就去无惧渊海吧。这就是天云大陆的十大险境吗？来的修士的确不少。呃，主人，您说那位大人的墓真的会在这里吗？哼，我当然，呃，也不确定，毕竟我又不是那位大帝的后人。我只是怀疑我的传承和大帝有关，而我对这边有感应。不好吧？之后除非情况紧急，都你来出手。我怀疑早有其他世界的修士潜入天云大陆，四处寻找凌霄大帝的陵墓了。主人，你放心，有我老朱在呵呵，这些人一个个都给他们收拾妥当。我怀疑，早有其他世界的修士潜入天云大陆，四处寻找凌霄大帝的陵墓了。主人，你放心，有我老朱在呵呵，这些人一个个都给他们收拾妥当。大家准备，无尽渊海快打开了。按照我们凌渊古城所有宗门的公约，进渊海后各凭天命。但在进去和出来后，谁敢随意出手抢夺他人之物，就是与我们凌渊古城为敌。渊海开启，各位道友请有序进入，提前祝各位天命垂怜，收获丰厚。走吧，进入后照我的指示行动。小心所有人！老朱，往东南方向走，我们直接越过上面几层，去渊海底层。啊，这气息是妖族！你去通知大人，又有别的势力来到无尽渊海了。两位，这里暂时不欢迎新人，请二位暂时离开这里。一群藏头藏尾、不敢露面的鼠辈，也敢在你们爷爷面前装腔作势？敬酒不吃吃罚酒的家伙，竟然不愿意离开，你们俩就永远留在这渊海中吧！一定，一群人打两个，都敢立即动手，你们会不会修仙呢？可恶！杀！法术无力，飞剑不精，没给你们的勇气，在渊海这么嚣张！牛、呃呃呃！看看，你们完全打不破我防御，努力又无力的表现，真是蝼蚁一般的存在！喂！呃呃、主人，你干嘛踹我、呃？走吧，没时间和他们浪费。<笑>在仙魔战场，我不是谁都打不过，只能憋着。刚刚不小心就玩嗨了。哎呀，这边聚集了这么多人，是不是发现什么宝贝了？见者有份啊！你们没有派人拦住他们？看来我安排在七层入口的人都被二位干掉了。二位这是来者不善呐、啊！又是一群聚集在一起的，别浪费时间了。我的目标
，就在里面。真是两个不知天高地厚的狂徒！我们都在这里花费这么久精力，都不想被人捣乱吧？我等花费无数心力，无数心力，能让他人他人不劳而获，真是计就歪歪。都给爷爷让开！好强大的妖力，这怕不是要成为妖仙了？不好，我们被耍了！所有人都给我攻击石柱，把他们都给我拆了！<笑>一群修行都修到狗身上的废物，爷爷我看着憨厚，就真把爷爷当憨子了是吧？你们加油！可恶，竟然被那个家伙骗了！这两个家伙该不会知道里面的宝库到底有什么吧？这些石柱法术让我觉得有些熟悉，而且那张令人愤怒的贱嘴。你的意思是，这个憨厚汉子？可能是南边那位神边那只猪妖化形的，那岂不是说刚刚那个青年就是？如果这个猜想是真的，那能让那位心动的宝库里面的东西恐怕……看来这个消息是瞒不住了，必须得考虑如何才能利润巨大化。这是张明陛下派往天云大陆的密探发回来的消息，啊，难道那个小子刚回天云大陆就已发什么大事了？啊，什么？疑似天云剑仙那小子的人物出现在无尽渊海中，有可能是先帝陵墓的宝库前。这消息必须尽快传回上张仙界，务必让仙王陛下带人过来。主任，我们现在进来了，但该做些什么呢？自从进入这个渊海之后，就一直感觉有什么在吸引我。在这个传说可能是祖龙的龙头内，这种感觉更强烈。山高，跟上我。林觉告诉我，就在这深处。主任，那外面那些人，虽然我不知道里面到底有什么，但还是能隐约感觉到一些。后面那些人愿意跟着，哼，倒霉了也和我无关。主主人，这里不会真的是凌霄仙帝的陵墓吧？我怎么感觉有点阴森呢？呀，呀，凌霄，近十万年过去了，为何你还要置我于此地？凌霄，近十万年过去了，为何你还要置我于此地？主人，这这里不是凌霄仙帝的陵墓，反而可能是他镇压敌人的地方。那我们还不快？你怕什么？被一个仙帝动用手段镇压这么长时间，你觉得有谁还能够活得好好的？主人放心，接下来老祝我给你开路。啊、凌霄，这里难道真的是凌霄仙帝之墓？那些仙界仙人不惜穿越虚空，也要来到我天云大陆寻找的仙帝传承，莫非就在这里？快去通知宗主，将消息传出去，防止那些大宗门封锁此地。主主人，我们不会是到地府了吧？哼，就算到了地府，又怎么样？那主人，你说我们会不会走过桥就回不来了？哎，当然不是这个意思。跟上我，凌霄仙帝留下的这个墓地<笑>恐怕不简单。小巧之辈，这个暗中出手，有本事现身，与我老朱正面打一架！绝色，不过是云阳喇枪头，呵呵，难怪只敢躲到暗处。老朱，别管他，我们继续前进。呃，主主主人，你的样子突然变了。嗯，你放心，你现在也像个猪师一样。
呃，主人，我们这样不会真的没了吧？这只是一种假象，或许凌霄先帝曾经想用这种方式以此诞生，隐瞒天道。你过了甬道，就算是真的进入这座陵墓了。走吧，看来到了。主人，这大地为何在这甬道里布置这么多的棺椁，而且好像里面都有厉鬼啊？大概是大地镇压的邪魔，希望后来者不要太过贪婪，打开棺椁。我都有点想留下来看好戏了。这感觉像是我在演义剑宗时一本典籍里记载的镇龙台。看来这里真的不是陵墓。而是凌霄大帝镇压某物的地方。主人，你刚刚说的话让我瘆得慌啊！让一个大地镇压的存在，你说他会不会等会儿突然出来啊？终于有人进入这座陵墓了，凌霄老贼，能占据你传承之人的身躯，逍遥万界。老大，得到凌霄老贼的传承，就兴冲冲的冲进秘境。<笑>感谢凌霄老贼呀、啊！一个被镇压几万年的废物，也敢这么嚣张的和我主人说话？什么？啊！被凌霄选中的小家伙，不会被本大爷吓得不会说话。哼，我很好奇，你被镇压数万年。还能发挥出多少实力？小辈也敢小觑于我！我要禁锢你的元神，让你看着我用你的身躯走出这座镇龙台，称霸天云大陆。果然是被镇压了几万年，憋坏了脑子。小子，向我献出你的身体吧！耶！耶！什么？小子，你这贱意！你果然就是凌霄老贼的传承之人。等我找到更好的身躯，必将你挫骨扬灰。这是，啊、这这是，该死的凌霄老贼，居然早就留下了对付我的手段。啊，本以为还要消耗剑域分身仅剩不多的力量，没想到镇龙台本身就有镇压着运气黑龙的布置。没想到过了快十万年，才有人进到这里。凌霄，我就知道你早留下了手段对付我。留了手段是的确，不过倒不是为了对付你。小家伙，你很不错。刚刚就算我没出手，想必你也能轻松镇压这条小蚯蚓吧？啊，不过是一条失去肉体、被镇压了数万年的。放屁！大爷岂会被这眉毛小孩给打败？虽然我只是他的一缕念头所化，但寡人允许你开口了吗？好了，小家伙，我不知道你是怎么在外面得到他的传承和一部分力量本源。不过既然你来了，我也该完成我的使命。使命？什么使命？小老贼，你准备做什么？我错了，放过我，我会安稳待在这镇龙台中。哇、哦、哇、哦！主人，这这么大一条龙就变成这样了。你小老贼，你准备做什么？我错了，放过我，我会安稳待在这镇龙台中。哇、哦、哇、哦！主人，这这么大一条龙就变成这样了，<笑>我不会再脱嘴了。<笑>觉醒了血脉之力，而且似乎还进化了血脉之力。你身边这只小猪天赋也不错。这头大耳的山康，在您老人家口里。竟然变成了一只小猪，啊！算了，您是老大，您说了算。小家伙，我察觉到你体内还有另一股力量
，这颗龙珠正好可以帮助你修补它的本源。这是他汇聚前半生所学的天云剑经，也算是凌霄剑经的前置功法。也因为我是他的一缕念头所化，就小瞧了我的见识。小子张凡，在此正式拜谢凌霄先帝。<笑>张凡是吧？小家伙是个俊杰，你做他的传人，那我也放心了。先帝，您这话的意思，我本就是他一缕残念所化，任务就是引导前来此处的传人。你来了，我的任务就完成了，自然也该消失了。不过，我也还有他留下的一缕力量，正好离开这个世界前帮你一把。好、啊，这是。那好像是无尽深渊的方向。这究竟是谁啊？难道我天云大陆又出一位剑仙了吗？或许是剑道仙宝，速去此处。张凡。这凌霄剑经，我不及他万分。你要加油，不要坠了他的名声。他真正的传承，其所在之地，我也传入你识海之中。张凡，祝你五运昌隆。走吧，我们也该回去岛上了。哇，主人你看。走吧，这里不是久留之地，我们现在就回岛上。凌霄大帝的气息，果然就在这天云大陆。得在其他势力到来之前，找到先帝陵墓。天云大陆出现在万界视线中，犹如小舟行于涛海，不知何时就会倾覆啊！<笑>师傅，你回来了。这次出行顺利吗？啊，一切目的都达成了。接下来我需要闭关一段时间，玉玲，浮空岛就交给你守护一段时间。刚刚师傅把浮空岛交给我守护，<笑>是不是证明在师傅心中我已经变得非常可靠，能帮上他了？<笑>是是是啊，我也要努力加油。追上玉莲了，不然都帮不上上仙了。系统已获得能源修补损伤，所有功能都已恢复。察觉到宿主获得直通大道的剑经，宿主剑道修为将对系统等级提升有加成。系统的意思是，我现在也能修炼，并且修炼也能获得经验来提升系统了。因为剑域的能力。我这段时间一直使用大道剑意，这让我感悟天云剑经速度非常快，修为得以飞快提升。接下来我要全身心修炼，这样就算系统再受到重创，也不至于毫无自保能力。各位别忘了，这里可是天云大陆，张凡已经从仙魔战场归来。我们可无法在这里待太久时间。大家都已经确定，这股气息就是十万年前莫名消失、可能已经陨落的凌霄仙帝，那就各凭本事吧。好，本公子也赞同。各位，被我得了凌霄仙帝的传承，可别怪你们背后的大人物怪罪你们。<笑>明明是我天云大陆的机缘，却被这些天外势力霸占。哼！那领头的都是仙人，我天云大陆到现在只有南荒那位剑仙，面对诸天万界，自然无力。等我成为那位剑仙一样的仙人，我一定会守在界外，不让这群人肆意的行走在我们天云大陆。啊！那些仙人是在下面直接打起来了，难道他们真的找到凌霄仙帝的陵墓了？可恶，究竟是谁？各位，已经有人在我们前面进入了秘境，拿走了凌霄仙帝的传承，你们之后决定怎么办呢？你觉得会是谁？
，若是那位张凡，我们恐怕得先离开天渊大陆了。我倒不觉得。各位都是修炼千万年才位列仙班，难道要在一个小辈面前仓皇逃走吗？而且，我不知道你们得到的是什么命令，我必须找到凌霄先帝的传承。各位都是修炼千万年才位列仙班，难道要在一个小辈面前仓皇逃走吗？而且，我不知道你们得到的是什么命令，我必须找到凌霄先帝的传承。各位，那不如我们派人先暗中去南荒调查，然后我们去域外好好商讨一下。域外仙人恐怕不会就此放弃，看来老道得去南荒见张道友一番了。师傅，这里就是那位剑仙的浮空岛吗？周围隐藏着好多气息，他们都是些枭雄之辈，无妨。倒是张道友的浮空岛。怎么自从域外归来，就一直开着防护阵法？难道在域外受了伤？但传闻他也去过无尽渊海。吾辈不争气，只能靠张道友平添天云大陆。走吧，我们先上岛。什么？这时候张凡他闭关了？师傅他带着山康去了一趟无尽渊海。回来就直接闭关了。不过尹前辈，你放心，我现在也是位类仙班，已经突破到散仙修为了。没想到去了一趟仙魔战场，玉莲小友，你居然也飞升成仙了，这真是……看着玉莲小友，忍不住感慨老道这千年修行，真是为了狗。我现在局势有点复杂。玉莲小友这段时间就要麻烦你了。道长放心，本小姐正想找人试剑呢。若是你师傅出关了，请告知老道，无尽渊海那边降临了不少域外势力，老道得去召集正道宗门，商讨如何应对。啊，第一次见到师傅这么严肃的闭关，他不会因为那个神秘人而受到打击吧？仙人传来情报，天云大陆第一宗太上宗宗主南荒返回太上宗，随即召集正道宗门。看来那位名扬三十三仙界的天云剑仙出了差错，我们接下来可以暂时忽视这位的存在了。本大爷还想和这小子交手一下，看看这小子是不是真的天骄呢？各位，准备一下吧。凌霄仙帝传承出世的消息已经传回了仙界，若是我等出手慢了，恐怕到时候争夺的人更多了。本公子早已安排了下面的人，就先走一步了。哼，陛下筹谋多年，又岂会让你们背后之人染指凌霄仙帝的传承？哈哈，所有人都无法逃脱陛下的谋划。噬魂，准备许久，你该按照计划开始行动起来了。本座早已安排好下属，就等使者您传来命令。那就好，事后我会向大人和陛下请功的。<笑>嗯、真的把本座当做召之即来、挥之即去的家犬了吗？诸位上仙，老道天云大陆太上宗尹玄，代表天云大陆修仙界见过诸位仙人。老道长客气，各位道友今天来这里是不放心我们吧？呃、啊，哈哈哈，上仙开玩笑了。天云大陆避世数万年，诸位上仙降临，乃我修行界大事，自然得好好招待各位上仙。呵呵。招待那就不用了
，老道长放心。我们也是仙界联盟管辖内的势力，同属正道，自然不会在你们天云大陆恣意妄为。啊，老道自然不会怀疑诸位上仙，老道唯恐招待不周，若是上仙有事需要帮忙，开口便是。天云大陆的这些正道巨擘们果然都来了，哼，计划开始的很顺利。魔尊大人，所有人都已经按照计划开始行事了。嘿嘿，叶璇那个牛鼻子老道，现在带着人在无尽深渊，正道群龙无首，不愧是魔尊大人，算无一策。小家伙。事成之后，本座不会亏待你的。去吧，接下来的事情不用向我汇报了。是，魔宗大人，那小子就先告退了。嘿嘿嘿嘿，天云姐姐，等我事成，整个天云大陆都将握在我的手里。众弟子再坚持片刻，我已将本贯遭受魔道袭击的消息传给周围同道宗门。<笑>受惊老家伙，放弃吧！你们不会有援兵的。你以为就你们正一贯被我们围困吗？<笑>什么？你们魔道？难道？哈哈哈哈哈！受惊老家伙，放弃吧！你们不会有援兵的。你以为就你们正一贯被我们围困吗？哈哈哈哈！什么？你们魔道？难道？哈哈哈哈哈！魔尊大人破风而出多时，一直隐身不出，暗中谋划，就是为了让你们这些虚伪的正道宗门放弃警惕，以待时机。不好，魔道所图甚大，还有那个什么魔尊的存在，竟然已经暗中一统魔道。人道渺渺，仙道茫茫，众弟子，我等修道是为了渡己，也是渡人，为了天云大陆苍生，我等该护道献身吗？几分钟后。Yes. 你们两个是我正一关年轻弟子中最强大的。我会率所有弟子掩护你们，必须把这里的事情告知在无尽渊海的观主和其他正道宗门。长老，老道等会儿就会舍身爆发，为你们创造机会。速走！哼，想跑？快走！走，你要让长老他们的牺牲毫无意义。长老。有两只漏网之鱼逃出去了，要不要弟子带人去？不用了。就算尹轩那个牛鼻子老道知道了，也已经迟了。继续按照计划行事吧。这些域外仙人这段时间什么都不做。却更让老道内心不安了。宗主，诸位前辈，大事不好了！凡是泰山崩于前而色不变，一路兴于左而目不顺。宗主，正一贯东北原无数正道宗门突然遭受魔道袭击，正一贯的留守弟子只有两人逃出来到林苑古城，其他宗门暂无消息。什么？我到何时暗中恢复了力量？如此动静潜伏的案子，竟然毫无情报传回吗？正义观究竟如何了？我那两弟子现在何处？伤势如何？弟子已经安排他们疗伤。他们一位师姐昏迷前告知弟子，正义观已经复命。留守长老率众人掩护他们，带着一柄正义观长老的剑逃出。关主师兄，如魔尊破风而不为人知。他暗中掌握整个魔道，正攻打我正道宗门。师弟无能，未守住正一贯，只能请师兄和诸位同道
，为我正一观报仇了。英宗主，我宗就在正一观附近，我宗门内留守的弟子和长老们，立即向所有正道宗门世家发出警告：魔道来势凶猛，不知其中内情。附近宗门世家暂时先联合防守，老道前往南荒，诸位道友集合正道所有力量，若是情况不妙，退守南荒。当然，投靠我们的天云大陆宗门传来情报：天云大陆魔道突然袭击正道宗门，已经有数十个宗门失去联系，一被灭门。哦，这天云大陆有那个张凡在，魔道居然还能壮大到灭亡数十家正道宗门。这事情让我觉得有些不对劲儿，而且我们最近几日也没有找到一点关于凌霄先帝传承去向的线索。天云大陆正魔相争和我没有什么关系，而且我觉得这或许是我们的一个机会。嗯，啊、之前有线索，疑似张凡曾幻化他人，出现在无尽渊海。现在又有传闻，他闭关岛上不出，我怀疑传承就在他手中。若是这天云大陆，我倒能压过正道。你说残余正道势力会不会求援南荒？到时，这天云大陆的魔道就能。到时候，那位所谓的魔尊就能帮我们试探出这小子是否得了传承。没有，自然不用撕破脸皮。若是真的，那我们就可以直接假意帮助天云大陆消灭魔道，趁乱夺取传承。难看！你们这些人算计真的多。我以后得和你们保持些距离。哼，一学被他人玩弄于掌心的废物。什么？怎么会突然冒出一个魔尊？老道来之前翻看了宗门典籍，恐怕是曾经被凌霄先帝离开天云大陆前镇压的一个魔头，名叫噬魂。他本应该早就被封印消磨而亡，但没想到。他能在封印中存活数万年，还破封而出，不为人知。张凡他，我也是第一次看到师傅闭关修炼这么久。张凡他，我也是第一次看到师傅闭关修炼这么久。没想到短短十日，魔道竟然在我们有防备的情况攻破数十家宗门世家。我们这些前辈无能，只能拜托玉莲小友你了。尹宗主，这是什么话？我也是天云大陆众生之一，请尹宗主放心。啊、不好，尹宗主，你快看，其他三个方向也有魔道大军。啊看来魔道是想把我们一击而灭，不知那位噬魂魔尊是否也来了？他肯定来了，我感知到了一股强大的力量。不愧是天云剑仙唯一的弟子，竟然能察觉到本座的存在。小小年纪就已经成仙，天资不凡啊！小家伙，不如投效本座。这小女娃居然成仙了！切<笑>，就你这样人不人鬼不鬼的家伙，也想替代我师傅？哈哈哈哈这样的小家伙很不错，本座之后会再给你一次机会的。除了那个小女娃，其他人一个不留。出发！看来天云大陆魔道的确有些气候。诸位，别忘了我们的计划。若是正道联军败了，帮他们打开南边缺口，让他们逃到南荒。那是自然。
，看来不是上张仙界的这家伙帮助天云大陆的魔道，那又是哪个势力暗中插手了？嗯，不知玉莲小友能否扛住噬魂魔尊？魔头，本小姐正好拿你试剑。这这这小女娃居然真的成仙了，而且还是剑仙。不错的实力，不过还伤不到本座。哼，没想到你居然也已经成魔。什么？这位魔尊居然已经成为与仙一样的魔？哈哈哈哈哈。老家伙，那就让你见识我真正的力量吧！啊！啊！真座若非被林霄镇压，孙浩本人，小家伙，你岂能站在我的面前？师傅，玉林受伤了。对不起，尹前辈，让你失望了。身为天云大陆正道魁首的老道，我更该愧疚才是。而且谁能想到，被镇压数万年的魔头还能保留下这样的修为？现在整个天云大陆恐怕危在旦夕。等师傅出关后，我的表现会让他失望吧。明明已经成为仙人，却还是无法独当一面。不好，我头在汇聚整个天云大陆的气运。他想要做什么？失魂！<笑>你如此行为，欲为何事？你这是不把我上张仙界放在眼里吗？哼！你可别忘了。是谁把你从凌霄仙帝的封印下救出来，又帮你恢复伤势的？本座很感谢长女们小子的帮助，所以等我大事办成后，会亲自带人去上张仙界，感谢他的。哼，狂妄之徒，待我通知我师兄，看你如何面对他。好，呀，好，师魂，你做了什么？你居然将天云大陆和万界隔开！啊哈哈！本座既然敢行此事，又岂会毫无准备？待我汇聚整个天云大陆的气运，伤势恢复，修为突破，我将成为第二个凌霄。你们上张仙界想要做什么？事关我上张仙界万年谋划。怎么能让你们把消息传回仙界？那个所谓噬魂魔尊，是你们上张仙界释放培养出来的。你利用我们摒除外力干扰，让他有机会统一整个天云大陆，你们上张仙界就不怕反噬吗？哼，不过是陛下养的一条狗而已，有什么好怕的？等他统一整个天云大陆，有他帮助。自然能帮我更快拿到凌霄仙帝的传承。几位在这多待一段时间吧，我会好好招待你们的。你们上张仙界迟早会受到报应的。等我回到仙界，必将此事通报其他仙界。你们上张仙界迟早会受到报应的。等我回到仙界。必将此事通报其他仙界。这魔头汇聚天云大陆气运，必定有阴谋，恐怕只有张凡能够阻挡了。但他现在还在闭关。啊！是张道友出关了，看来修为大进。师傅，师傅，你终于出关了。嗯，辛苦你了。在我闭关的时候受了委屈，我却没法及时帮你。师傅，你都知道了。老道长放心，我虽然闭关，但还是知道发生了什么事情。
，就算不为了天云大陆，有人击破我的徒弟玉莲，我也是要回报对方的。有张凡你出手，那老道可就放心了。就是不知你准备何时动手。那当然是等对方上门找我，等他到了最膨胀的时候，废后那些渣子，四人都会一个个跳出来。本座的伤势正在快速恢复，我尊威马天云，一同出决。<笑>你们做好准备吧，随时听我号令出征南皇。哦，是莫尊大人。等到我掌控整个天云大陆，上张仙界，张你仙王，哈哈哈,哈！我将成为先帝。现在，挡在我面前的只剩下蛮荒中的你了，天云剑仙。噬魂他想做什么？他疯了吗？他已经汇聚了除了南荒之外所有天云大陆的气运。气运加深的情况下，噬魂不需要我们的帮助。也在快速恢复伤势和修为。那噬魂就是一条白眼狼，他完全忘记了我们上张仙界对他的帮助。我们必须给他一点教训。哼，我会给他教训的，让他知道仙界的威严不是他这种小世界出身的乡巴佬可以挑衅。但现在还不是时候，再等等，到时候我会给你机会，让你收拾他的。我要让他为之前的所作所为后悔。放心，不用等太久的。噬魂的野心让他忍不了多久了。已经过去数天了，恐怕噬魂那个魔头的实力已经在气运加深下提升了不少。真的要坐等噬魂势大，等他上门吗？老道长放心。想要携带大事，不敢直接上门挑战我。对方本身心理上就对我有畏惧之心了。噬魂虽然一直被镇压，但也依旧是不知道存活了多久的魔头。好了，老道长，看来对方已经等不及喽。老道这就去召唤其他同道，等到噬魂魔头出现。还有麻烦张道友你了，玉莲，师傅我最近可是见到有不小的突破，等会儿好好看着，顺便师傅给你报仇，谁给他的胆子欺负我徒弟？嗯，诸位不用畏惧，魔头的确强大，但我们也有天云剑心在此。天云剑仙出世以来，威风一敌，上仙从没败绩，这次也一定如此。<笑>一群残兵败将，苟延残喘的躲在一个无毛小儿身后，真想本座大开眼界啊！张凡，你天资非凡，在本座至今见过之人中。你可谓是凌霄之下第一人，效忠本座如何？那还倒真是让人有些觉得荣幸。不过，你不觉得你的脸有点大吗？哈哈哈哈看来天赋给了你底气。但小家伙，现在的你才成长多久，又如何比得上从凌霄老家伙手下活下来的本座？算了。只是得到凌霄脑贼一部分传承的你，无法知道本座的强大。汇聚一个世界的气运，让本座的伤势迅速恢复。而等到我彻底掌控天云大陆，这个世界的本源，所有想操控我、觉得能让我臣服的人都将跪在我的面前。掌控天云大陆的世界本源，你是从哪儿得知的方法去掌控世界本源？哦，你居然知道世界本源！看来凌霄老贼的传承教给了你许多知识。啊，怎么回事？
。师傅，这是地龙翻动了吗？不是，是噬魂魔头即将掌控世界本源。怎么回事？师傅，这是地龙翻动了吗？不是，是噬魂魔头即将掌控世界本源。世界本源，按照本宗祖师们的记载，若是掌控世界本源，将会让那人气运加深，修为突破关隘。张道友，我们难道就这样看着这个魔头彻底掌控天云大陆世界本源吗？我只是有些好奇。现在诸天万界中已经出现一种办法，可以直接强行抽取世界本源，代价则是那个世界的毁灭。那我们不是更应该快点阻止噬魂这个魔头？道道长，我的意思是，诸天万界中之前发生过类似的事情，现在仙界对各个世界的世界本源都很关注，加上之前凌霄仙帝传承出世的事情，天云大陆更应受到关注才对。我现在很好奇，这些仙界的人现在怎么毫无动静？他们当然不会有任何动静。几个仗着仙界出生的小毛头，就觉得能用仙界的名头压服本尊，想把我当做棋子，却不知道他们都不过是我的掌中物而已。哦，哎，师魂，你口中的小毛头。不会是上张仙界那个张明老王八的手下吧？哎，真是一群没脑子的废物，居然被你这么轻易的利用！哈哈哈，的确是一帮废物，还在本座面前趾高气昂，之后我就会好好收拾他们。只现在，张凡，本座再问你一句：是否愿意效忠本座？我将让你成为本座座下第一人，保你亲友的安危，就不需要魔尊大人您如此厚爱了。而且我更看好我在仙界的前途，可不想堕落和您一同成为邪魔。哦，好见识！没想到居然天云大陆还有人能看出本座已经真的成为邪魔了。既然你小子顽固不堪，那本座也就留你不得了。奇阵，天云大陆正道气运在此一战。不过是一群蝼蚁，还企图抵抗本座。张道友，看来我被修士还是只能依靠你了。小子，现在只剩你一个人了，还不臣服于本座？我说你能不能别喊得这么大声？虽然我很感谢你刚才对我评价很高，不过我真的很想说一句话。哦，不如说出来，让本座听听。我想说的就是，你这所谓魔尊。不过是一只被凌霄大帝只手镇压，只能躲在阴暗角落的败家之犬。所以啊，你到底在嚣张什么呀？无知小辈竟然如此冒犯本座，看来是我刚才表现太过宽容了。小子，我将会囚禁你的灵魂，让你日日夜夜在本座手中的班中，爱好得不到解脱。哼，怎么？这这熟悉的剑，这小子明明得到凌霄老贼的传承才没多久，怎么可能？这一剑居然能斩破我的气运化身？不过是一个汇聚了天云大陆巨大部分气运，才敢踏入南荒的胆怯之徒，真是毫无自知之明。小子。看来本座就算用尽一切办法，也必须把你扼杀在此了。就算带着天云大陆一起消亡，也是值得的。哼，本来还想留你一条狗命，让你说出背后的人，现在看来是不算了。哎
，本座修行数万年。有天云大龙，气运加深，掌控世界本源，岂是你一个小子能击败？啊！仅仅一剑就，不、哦，这不可能！啊！没想到，本座刚从凌霄老贼的封印中逃出。就遇到了你这个堪称凌霄在世的凌霄传人，本座争霸诸天的梦想。就你这么弱的废物，还想着争霸诸天，真是丑人多作怪。可恶！魔头被消灭了，天云剑仙无敌，我们天云大陆得救了。怎么可能？魔尊大人居然被一个后辈击败了！我们现在是不是该跑了？快追击那些魔修，还我天云大陆一个朗朗乾坤！张凡，老道这就带人将这些魔道铲除干净。老道长别急，现在这事情还没完呢。老道长，别急，现在这事情还没完呢。哼，这不是上承仙界的旗帜吗？怎么这群杂碎又来我们天云大陆了？哼，或许他们从来就没离开过呢。张凡，你的意思是，噬魂魔头的背后就有他们的参与？那不是肯定的吗，老道长，你让其他人去追剿魔修和安抚大陆吧。好吧，看来这群所谓仙人又是来者不善，只能怪我们天云大陆实力太弱了。哼，这个噬魂之前如此嚣张猖狂，结果却是一个废物。他若是真的废物，那你又算什么？呃、啊，那那是我一时不察才落入他的阴谋。正是敌人实力和本领，张凡能击败莫川，就绝对不是老德虚名。莫川那小子也就是靠仙王陛下赏识资源堆出来的，你就看好吧，不过是一个幸运的乡下小子。哼，等会儿我就让他乖乖交出凌霄先帝的传承。天云大陆的各位，我代表我上张仙界的张明仙王陛下。前来帮助各位消灭企图毁灭天云大陆的邪魔。哎呀，真是冠冕堂皇！等到主人你都消灭噬魂那个魔头了，这眉毛小子才出现，这脸皮比我这猪腰还厚。哼，不过一个小小妖族，竟敢冒犯我这位上界使者！张凡，你欲下不言，就由我来帮你这个手下吧。呀、嗯！你这是完全不把我放在眼里啊！哼，张凡，虽然我们是来晚了，不过我想你也明白，我等上界仙人千里迢迢来帮你们下界，总不能空手而归。哦，你想从我这边得到什么？哼，自然是你仗直击败噬魂魔头的凌霄仙帝传承。我想张凡，你应该明白，知时务者为俊杰。我要是不给呢？那我看你是敬酒不吃，吃罚酒了。哼、啊啊啊啊！不愧是击败我上张仙界莫川的天骄，张凡，你的实力果然名不虚传。怎么，你也要来试试我的本事？我和师弟的本事差不多，就不自取其辱了。<笑>不过张凡，你觉得你现在就能纵横诸天万界了？不如投靠我们上张仙界，还能庇护你们天云大陆。毕竟凌霄大帝的传承可不单单我上张仙界在寻找，诸天万界不知多少势力垂涎。刚刚我也看到了张凡，你消灭噬魂魔头的表现，所以到时候确认传承在你身上的消息传出去。嘿，多谢这位兄弟的告知了，你让我明白一件事。
，那就是今天你们上张仙界的人，一个都别想离开这里。你、呃呃，张海，你不要自取灭亡，我身上可有陛下的信物。啊、哼，那又如何？说的好像他直接来我天云大陆一样。哎、啊啊，今天你们一个都别想走了。好歹，先蒙陛下，陛下，请救属下。师傅小心！怎么会有仙王隔空出手？不愧是你们上张仙界，真是牢牢贯彻了无耻之道的大道真义。黄狗小儿胆大妄为，哼，不过是一个只会躲在背后阴谋算计的老贼罢了。本王今天必将让你知道何为天外有天。啊，哼，看来老贼你的实力也不怎么样嘛。怎么可能？他居然不单单挡住了陛下的隔空一击，而且还赢了。看来你们的先王陛下也救不了你们了。张凡，你要知道。我们背后可是强大的上张仙界，惹怒一个二十四下仙界之一的后果，不是你们天云大陆一个小世界可以承受的。那就不是你们这种对我们天云大陆心怀不轨的家伙需要思考的了。师傅，小心你的背后！啊，我就知道，你这样的阴险老贼肯定会偷袭。哼哼，张凡。这一次是本王无法亲身降临，不过本王已经记住你了，我会让你以后为今日辱本王的举动而后悔终生。以后，呵呵，张凡，放过我们，我愿意效忠你。啊、师傅，你太厉害了。你居然能和一个仙王隔空交手，还战胜他！老宋，你和老黄准备一下，开启复工岛大阵。<笑>张凡，你难道能够做到穿透虚空？是否三思而行？毕竟对方是一个大仙界。张凡，你难道能够做到穿透虚空？是否三思而行？毕竟对方是一个大仙界，什么仙界？大家不过都是诸天万界之一而已。昌明那个老贼三番几次谋算，不给点回礼，怎么对得起他？这，唉，张凡这么做，我们天云大陆的修士，以后看来压力不会小了。昭明老贼，来而不往，非礼也。刚刚那是张凡的声音，难道上张仙界的张明仙王隔空出手，还被这小子击败了？他甚至还敢反击？昭明老贼，来而不往，非礼也。胜我一剑！猖狂小子，竟然如此胆大妄为！究竟是什么人，竟敢如此大胆冒犯我们上张仙界？仙王陛下绝对不会饶恕他的。上张仙界岂是你小子能冒犯？不日后必当亲身降临天云大陆，将你枭首传世万世。这剑期的主人究竟是谁啊？竟然能和仙王陛下对上一招？哼，还不是被陛下击败了？得。一个尝鲜未久的小子，竟然能伤到我的身体！陛下，此人如此猖狂，究竟是何人？嗯，陛下，难道这剑气的主人是曾经击败莫川的那个张凡？怎么可能？那小子就算是天骄，也不过成仙出世多久。看来真的是击败莫川的那个张凡。莫川，你现在是否有信心击败曾经打败你的对手？有。好
，古给你令牌，你自己去宝库挑选修炼资源和仙器。不要再让姑失望，你只有一次机会了。我会用张凡的鲜血来洗涤我剑心上的瑕疵，重新证明我自己。嗯，张凡。不愧是凌霄大帝的剑道传承，能让一个小子有能力伤到我。等我得到了传承，哎，本以为除了张凡你这样的剑仙，我天云大陆就算护界大阵失去了作用，以后也可以变得更加强盛。结果没想到。现在反而是多事之秋，哎，毕竟我们天云大陆曾经出过凌霄大帝那样的人物，自然会有人窥视。哦，对了，老道长，我觉得天云大陆不能只靠我，必须大家全都强大起来。呃，老道和诸位同道都很惭愧，明明身为修道前辈，却比不过张凡你。哎。<笑>老道长，我不是这个意思。我呀，想对天云大陆的正道宗门世家开放我蒲公岛上的修炼资源，比如灵果之类的，但需要先筛选掉不合格的人。张凡，你愿意开放这岛上的资源？<笑>我说话自然是金口玉言。好，好，老道一定会筛选出优秀的后辈，好好培养他们。<笑>老道长，你也别忘了你这样的优秀前辈，毕竟还需要你们给后辈们遮风挡雨。没想到老道也有成仙的希望啊！<笑>啊，就算现在已经修复好剑域，我在剑域内是无敌，但敌人像上次那个神秘人一样从剑域外向我攻击呢。而且面对越来越动乱的诸天万界。我也需要帮手。这就是师兄他们调查的玄风大陆吗？看上去一切正常。也不知道那家伙有没有恢复伤势了。若不是师门任务紧急，我应该在这段时间守护天云大陆的。诸位，别躲躲藏藏了。你们埋伏在这里，就说明我师兄他们遇到大麻烦了。毕竟元仙子，你的诸位同门也都是云霓仙界的骄子，更别说现在到来的元仙子你了。我们自然是好好准备了一番，才能招待你们。如此了解一个上九天的仙界，看来你的身份很不一般。让我见见你的真面目吧。好好招待这位元仙子，不能让她离开玄风大陆。对方早有埋伏，恐怕一般的飞剑通讯也无法传出玄风大陆了。只能拜托张凡了吗？一群邪魔的走狗，凭你们，你想拦住我？趁现在！师傅，这是玄天宗宗主送来的灵茶。说是为了感谢你为玄天宗的弟子提供仙果等珍贵资源，我也只是达则兼济天下而已。毕竟我也是天云大陆出身，自然希望天云大陆越来越好。上仙真的胸怀天下，大仁大义。我也只是达则兼济天下而已。毕竟我也是天云大陆出身，自然希望。天云大陆越来越好，上仙真的胸怀天下，大仁大义。说起来，云姐姐离开天云也有一段时间，不知道她的师门任务完成的怎么样了。呃，应该会很顺利吧，毕竟启文的宗门可是执掌云霓仙界上百万年的仙帝宗，一个曾经出过仙帝的圣地，岂是一般仙界宗门可以相比？更不用说，这个圣地现在就有一位仙帝。师傅又开始想云姐姐了，哼，明明是我先来到师傅身边的。上仙，玉莲，你们快看，那是什么？嗯、啊，那是，好像是我和启文约定的特殊通讯方式，非紧急不使用。
，师傅，你的意思是，玄姐姐用这枚玉佩传讯，就意味着她遇到了麻烦？张凡，我在玄风大陆遇到埋伏，现已被困，替我向师门求援。师傅，玄姐姐真的遇到麻烦了，不知道她现在情况怎么样？啊，当然是直接去救她。啊，可是。玄姐姐让我们帮她向师门求援。我们和云霓仙界又没有直接传信的方式，而且也不熟悉。启文的师傅也不知道现在在何处，不能枯等云霓仙界那边确认身份。可是，玉莲，天云就靠你守护一段时间了。师傅要出趟远门，救你云姐姐。师傅，我上一次就失败了，这一次……玉莲，我相信你。我我我，真真的可以吗？啊，还好把玉莲糊弄过去了。不过，看着玉莲这激动的样子，我都不好意思说我的剑域新功能能让我不管多远，直接回到剑域。我要离开一段时间，你们帮助玉莲守护好天云和浮空岛，也要加速修炼。资源呢，为玉莲调用就行。那就先这样，事情紧急。我先走了，主人，路上小心。这就是启文传出讯息的世界，先进去看看。在那儿。哼，这群渣渣，难道不知道看起来太过正常，也是一种不正常吗？就让我看看你们到底准备做什么吧。哦，强壮的体魄，而且蕴含很强大的力量。看来这个世界的修行主要是体修啊。小哥，你是不是前段时间出现在海外的界外修士？啊哈哈，这里人多眼杂，还有那些人的眼线。小哥，你先跟我来。啊，好。这个玄风大陆现在看起来貌似很有趣啊。嗯魏江明，玄风大陆修士。刚才环境复杂，没来得及向小哥自我介绍，请多见谅。张凡，海外。张凡，小哥不用遮掩，我们玄风大陆人物风情都和你们界外世界不同，一眼就能分辨出。这位大哥，你刚才说前段时间在你们岛的海外出现了界外修士，是怎么回事？知道他的下落吗？我们玄风大陆有人堕落，引来了界外邪魔。在我们大部分修士还未察觉的时候，就腐蚀诱化了很多人。魏大哥，我现在只关心那位界外修士的下落，而且很多事情我会自己观察判断。<笑>也是，小哥，你这么急匆匆的就来到我们玄风大陆，肯定心急。我这就带你去见他们。他们。我们玄风大陆有很多人不愿意堕落成为邪魔，组建了反抗会。之前那群界外修士受伤了，就是被我们反抗会救下了。哦，那看来你们反抗会的势力范围不小啊！毕竟我那些同伴就是察觉到你们玄风大陆有异动，才被仙界联盟派过来调查的。那些邪魔肯定动静很大，不然不会被注意到。那是自然。毕竟邪魔鬼怪，人人见而诛之，愿意反抗邪魔的意识自然不少。这是传送法阵，穿过去就是我们反抗会的一个秘密洞府，请随我来。好。哎，你们，呃，张师弟，你怎么也被骗到了此处？哦，安然师兄。我本以为你们的下场会很惨啊，不过现在看起来，其实过得也蛮舒服的嘛。小子，你倒是很有自知之明，知道自己逃不走了，就开始乖乖准备，等着做俘虏吧。嗯，哎，我做好准备了，所以接下来一段时间就麻烦你们照顾了。嗯，用风景石将这小子法力锁住，我们走。
。啊！这家伙这就走了，我还以为还会拷打我呢。用风禁石将这小子法力锁住，我们走。啊啊！这家伙这就走了，我还以为还会拷打我呢。张师弟，你和袁师妹不是去仙魔战场了吗？怎么会出现在这里？嗨，和安师兄你们离开后，发生了很多事情。看来安师兄你们被软禁的时间不短呢。我们前来调查。发现玄风大陆的确有邪魔，还控制了高层，有不愿意被邪魔控制的本土修士组建了反抗会。哦，看来这个套路他们用了很多次了呀！嘿嘿，我刚刚也是这么被骗进来的。啊，对了，我先和你们说说外面世界发生的事情吧。什么？九幽邪魔居然炸了整个血缘战场，强行剥夺了世界本源？是的，而且这样的事情，其实，在天云大陆也差点发生，不过没那么暴力，最后也被我阻止了。那我明白玄风大陆发生什么了，邪魔偷偷控制玄风大陆，大概也是在谋取世界本源。哦，对了，我还有一件事情没有和你们说。张师弟，你的确还未告诉我们，你为何会来这里？启文也来玄风大陆了。并且向我发了我和他约定的紧急传讯，让我向你们师门求援。袁师妹来玄风大陆了，什么时候的事情？你们师傅让他来支援你们。启文在离开仙魔战场后就来玄风大陆了。我本以为我被带到这里能见到他，我们完全没有收到这个消息，而且我们被软禁的这段时间也没有见到袁师妹。安师兄。你们休息了这么一段时间，被关了这么久，也憋坏了吧？<笑>张师弟，我们都带上了和你一样的风禁手环，动用不了法力。哈哈，小玩具而已。杰克，哈，虽然没找到启文，不过正好带上安师兄你们一起帮我找，而且。我很想看看是什么样的家伙，能让启文对我发出求援信号。伤势不算严重，而且这几天又恢复了不少。追君看来也甩掉了。嗯，那凌厉的感觉是张凡的建议，只是他怎么会来旋风大陆？这家伙，该不会都没等传信给我师门，就自己过来了吧？真是的。来到一个完全陌生还充满敌意的世界，这家伙也这么张扬。张凡，这也是在向躲避这边的我发出信号，告诉我他来了。不过我看到了，也意味着邪魔和爪牙们也看到了。哦，我能猜到张师弟你想做什么。云师妹肯定也看到了你这道剑气，不过。启文能看到，那邪魔和那些投靠邪魔的爪牙们肯定也能看到。啊，安师兄，你看，他们这就来了。毕竟邪魔潜入玄风大陆多年，这里已经基本上被他们掌控，肯定来的比袁师妹快。张师弟，刚刚安师兄没来得及和你说，我们虽然没受到折磨，但一直被禁锢法力，也受到了不少影响。现在我们基本发挥不出多少实力。没事，不过是一群投靠邪魔的渣子而已，我能解决。真是一个狂妄的小子！本想在大人们将你们献祭之前，让你们舒舒服服的活着，没想到你们自己活得不耐烦了呀！哎，一群没有自我坚持，只会投靠邪魔走捷径，却不知道自己会失去什么的可怜家伙！有、哎，只会逞口舌之力。让这些界外修士见识一下我们从大人那边获得的力量吧！你们这群界外修士肯定不会知道我们变得多么强大，被我们的力量震撼，然后在痛苦中哀嚎而亡吧！呀，怎么可能？就这点力量？啊，这、啊
，怎么可能？大人们监狱的力量，加上我们玄风的挺胸力量，我们的防御是无敌的。可恶！哎呀呀！撤退，将这里发生的事情告诉大人们。哦，看来还有一些不得了的发现。怎么了？这些家伙恐怕不知道，他们的身体已经被妖魔侵蚀，不是他们自己的了。这个我们也知道。我的意思是，邪魔直接控制了他们的身体，把他们变成自己的傀儡和化身了。你是说，玄风大陆的这些堕落修士已经被邪魔们变成傀儡和化身，而他们还一点不知道？嗯，还有。那个为啥来这的家伙说的话，让我觉得，甚至玄风大陆的修士，在邪魔的阴谋里，也会变成什么献祭仪式里的祭品。那真是悲哀啊！不过放跑真的好吗？我们还没恢复，他们逃回去后，肯定会带更多人来。那更好，这就是我所期望。